ஆப்பிள் நாட் வழங்கும் இன்றைய சாய் வித் சித்ரா மாரத்தான் நிகழ்ச்சியில் இடம்பெறுகின்ற கலைஞர் இயக்குனர் எஸ் பி ஜனநாதம் தமிழ் சினிமாவிலே மிகவும் வித்தியாசமான பல படைப்புகளை தந்தவர் தான் ஜனநாதம் இன்னும் இந்த சினிமா உலகிலே பல அரிய சாதனைகளை படைக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் அவருக்குள்ளே இருந்தது அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகச்சிறந்த படைப்பாளியான ஜனநாதனை காலம் நம்மிடமிருந்து பறித்து கொண்டு விட்டது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அவருடைய நினைவை போற்றுகின்ற விதத்திலே சாய் விசித்ரா நிகழ்ச்சி இடம்பெற்ற அவரது வேட்டியை முழுமையாக தொகுத்து இன்றைக்கு உங்களுக்கு தந்துள்ளோம் இந்த வேட்டியில் தான் இந்த சினிமாவிலே சந்தித்த பிரச்சனைகள் எதிர்கொண்ட வேதனைகள் தன்னுடைய மிக நெருக்கமான நண்பர்கள் எல்லாரை பற்றியும் மிகவும் விளக்கமாக பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ஜனநாதன் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம் வணக்கம் சார் எஸ் பி ஜனநாதன் யார் ஜனநாதன் யார்னா இப்போத்துக்கு சினிமாக்காரன் ஜனநாதன் வந்து ஒரு அரசியல் ஆர்வம் கொண்ட ஒரு இளைஞராக இருந்தார் தன்னுடைய அரசியல் கருத்துக்கள் வந்து சினிமான்றது ஒரு பெரிய மீடியா எம்ஜிஆர்லாம் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கார் கலைஞர்லாம் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் அந்த மீடியாவுக்குள்ளே நுழையும் போது நாம் இன்னும் த்ரோ லாங் த்ரோ எக்ஸ்போஷர் அதிகமாக இருக்கிற ஒரு இது அப்படின்றதால நான் அதை சூஸ் பண்ணேன் நான் வந்து சூஸ் பண்ணேன் நான் ஒரு பெரிய கலைஞனோ கலை ஆர்வம் மிக்கவனோ சினிமாக்காக தேடி தேடி போராடுன்னு அப்படி ஒரு ஆள் இல்லை சென்னையில் பிறந்தவன் சென்னையில் வளர்ந்தவன் அதனால் நிதானமாக என்னால் போராட முடிஞ்சிது சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க உங்களுடைய ஆரம்ப கட்டத்தில் நான் வந்து பூர்வீக தஞ்சை மாவட்டம் அம்மா அப்பாக்கெல்லாம் ஆனால் நாங்கள் குடும்பம் எல்லாமே பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் சென்னை சென்னையில் வானிலை வந்து இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப இப்போ இன்னைக்கு சொல்கிறோம் இல்லையா ரொம்ப ஒரு கீழ் ரொம்ப க கடைசி மட்டும் மக்களுடைய வாழ்க்கை நிலை தான் இது சொன்னால் அதிர்ச்சியாக கூட உங்களுக்கு இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் வந்து கரண்டு கிடையாது சிம்னி விளக்கில் தான் நாங்கள் படித்தேன் ஓ ஆமாம் எங்கள் வீட்டில் டாய்லெட்டு கிடையாது சாந்தம் பீச்சு தான் என்னுடைய டாய்லெட்டு ஓ ஆமாம் இவ்வளோ தான் எங்கள் வீட்டில் யாருமே படிக்கலை நான் தான் கடைசி பையன் படித்தவங்க எனக்கு அண்ணன் ஒருத்தர் நாலாவது படித்தவர் ஒருத்தர் ஆறாவது படித்தவர் ஒருத்தர் ஒன்றி மெட்ரிக் படித்தவர் இவ்வளோ தான் படிப்பு ஹையஸ்ட் மெட்ரிக் தான் ஹையஸ்ட் மெட்ரிக் தான் அப்பா இல்லை எங்கள் அம்மாவுக்கு எழுத படிக்க தெரியாது இதெல்லாம் இவ்வளோ பின்னடைவுகள் கொண்ட ஒரு பிசி சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு ரொம்ப லோயர் மிடில் கிளாஸ் ஒரு வாழ்க்கை தான் என்னுடைய வாழ்க்கை அதை நான் எஸ்எல்சி படிக்கிறதே என்னை சுற்றி இருக்கிற நண்பர்கள் பூரா பெரிய படி படிக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி பேசுனது நானே அவன் படிக்கிறவன் பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒதுங்க ஏன்னா அப்போனா என் கூட இருக்கிறவங்களாம் எவ்வளோ படிச்சுருப்பாங்கன்னு பாருங்கள் என்னை சுற்றி இருந்த மயிலாப்பூர் அப்படின்ன ஒன்று எல்லாருமே ஒன்று கேலியிலையும் ச சரி சீரியஸாகவும் சரி ரெண்டு பேருக்கும் ஒன்று சொல்கிறாங்க தமிழ்நாடு முழுக்க மயிலாப்பூர் வந்து கபாலீஸ்வரர் கோயிலை சுற்றி இருக்கிற அந்த அக்ரகார தெருவை மட்டும் சொல்கிறாங்க அந்த அக்ரகார தெருவும் மயிலாப்பூர் தான் நொச்சிக்குப்பும் மயிலாப்பூர் தான் ரொமிங்குப்பும் மயிலாப்பூர் தான் ஸோ இது வந்து மயிலை மார்க்கெட்டும் மயிலாப்பூர் தான் இது இது வந்து ஒரு கலவையான எல்லா மக்களும் மிக்ஸ் ஆகி வாழ ஒரு முக்கிய முக்கியமான இடம் இது அது மயிலாப்பூர் மிக சிறந்த ஒரு இடம் அங்கே தான் நான் பிறந்தேன் வளர்ந்தேன் இன்னி வரைக்கும் எனக்கு அங்கே தான் வீடு ஸ்கூல் முடித்த பிறகு மெட்ராஸில் பொறுத்த வரைக்கும் சார் நிறைய பேருக்கு இல்லைனா இளைஞர்கள் என்ன செய்யுதுன்னே தெரியாது குறிப்பாக வந்து நானே நான் தான் லாஸ்ட் எஸ்எல்சி எனக்கு வந்து எது ஸ்பெஷல் கோர்ஸ் எடுக்கணும்னே தெரியாது ஏன்னா எங்கள் வீட்லேயே அட்மாஸ்பியர் படிப்பது கிடையாது எதை படிக்கிறதுன்னு கூட தெரியாது கைட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லை நான் வந்து அந்த ப்ளஸ் டூன்னு இப்போ சொல்கிறேன் அதான் பியூசி கடைசி பியூசி அதை முடிச்சுட்டு வந்துருக்குறேன் எனக்கே தெரியாது எங்கள் ஃப்ரெண்டோட அப்பா தான் எடுத்து பார்த்து சொல்கிறாரு நான் நேச்சுரல் சயின்ஸில் டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கியிருக்கேன் டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கியிருக்கேன் ஆறு டாக்டர் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் நான் ஒண்டி தான் டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கினவன் நான் படிக்கலை அவன்லாம் படித்தேன் அப்போ கைட்லைன்ஸ் ஒரு பெரியது இப்படி எதுவுமே வழி தெரியாமல் சென்னையில் வந்து இப்படி வழி தெரியாத இளைஞர்கள் வந்து எல்லா தோலும் செய்வாங்க ஸ்க்ரீன் பெண்டிங் வைப்பாங்க இன்ஜெக்ஷன் மோல்டிங் பண்ணுவாங்க வேறு ஏதாவது சொல்லணும் எடுபடி வேலை செய்வாங்க எந்தாவது ஒரு வழக்கு ஸ்விகியில் போகிறாங்கள்ல இப்போ அதுக்கு போகிறாங்க அது போகிற ஏதோ ஒரு வேலை செய்வாங்க அப்படி நான் செய்யாத வேலையே கிடையாது புள்ளியார் கூட கூட விற்றுருக்குறேன் நான் புள்ளியார் கூட கூட விற்றுருக்குறேன் நம்ம அன்னைக்கு புள்ளியார் சீசன்னா சீசன் பிஸ்னஸ்ஸு அப்படி தான் வாழ்க்கை போட்டிருந்து அப்போ எனக்கு அரசியல் சார்பாருன்னு அரசியல் எங்கள் குடும்பம் வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோட இதில் இருந்து அதில் வந்து நான் திமுக இளைஞர் அணி செயலாளராக எழுதிங்க ஆமாம் இருந்தேன் அப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு பிறகு எனக்கு மார்க்சிய கருத்துக்கள் மேலே எனக்கு அபிமானம் வந்தது நான் அதை நோக்கி ப பயணப்பட்டேன் சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சாராய்
அப்போ விழுந்தால் வீட்டுக்கு விழாவிட்டால் நாட்டுக்கு அப்படின்னு ஒரு கோஷம் வைக்கிறார் இது திமுக ஃபேமிலி எங்கள் அண்ணா அப்போ வந்து மயிலை மார்க்கெட்டில் மீன் வெட்டிகிட்டு இருக்கிறாரு மீனவர் கிடையாதுண்ணா அதாவது எல்லாருமே எல்லா வேலையும் மீன் வெட்டிகிட்டு இருக்கிறாரு நாங்கள் ஒரு பட்டாணி கடை வச்சுருக்குறோம் இதுதான் எங்களுடைய தொழில் கடை வச்சுருக்கிறோம் அப்போது அதில் ஒரு லட்ச ரூபாய் எங்கள் அண்ணனு தான் முதல் பரிசு விழுது ஓ லாட்ரியில் லாட்ரியில் தமிழ்நாட்டின் முதல் லட்சாதிபதி எங்கள் அண்ணன் தான் ஓ ஃபஸ்ட் ஆமாம் அப்போ வந்து லாட்ரி சிட் லட்சாதிபதி ஆச்சு அப்போ கலைஞர் வந்து மதுவில் கொள்கையில் வேறு முடிவு எடுக்கிறாங்க சார சாராய கடையில் திறக்கிறாங்க திறக்கும் போது அந்த ஏழை எடுத்து எடுக்கிற முறை அது ஒரு பெரிய முறை அது அது அரசு கடைகளை ஏழை எடுப்பது அதில் வந்து மெட்ராஸ் ஹார்பர் இருக்குல்லைங்களா மெட்ராஸ் ஹார்பரில் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது நான் சின்ன பையன் போயிருக்கேன் ஒரு கடை எண் ஏழு அது வந்து மெட்ராஸ் ஹார்பரில் எதிர்க்க ஒரு சாராய கடை தான் பார்த்துங்க அந்த கடை எங்கள் அண்ணன் தான் ஏழை எடுத்தார் அப்போது எங்கள் அண்ணன் ஒரு நாள் வந்து சினிமா எடுக்க எடுக்கலாம் அப்படின்னு இந்த வீட்டை அடமானம் வச்சுட்டு எடுப்போமே அப்படின்னு பேசும்போது அப்போ எனக்கு ஒரு சின்னதாக இல்லை நான் அடமானம் வைக்க வேணாம் நான் சினிமாவில் ப இதை பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படின்னு வந்தேன் வந்து நான் எதையும் அடமானம் வைக்கல நான் உழைச்சேன் அதுக்கப்புறம் சினிமா டைரக்டரும் ஆகிட்டேன் நேஷ்னல் அவார்டும் ஆகிட்டேன் முதல் படத்தில் மார்க்சிய கருத்துக்கள் மிக சிறந்ததாக இருப்பதாக நான் உணர்கிறேன் இன்னி வரைக்கும் அதுவே உலகத்தின் தேவையாக நான் உணர்கிறேன் அப்போ இதை சொல்வதற்கான மீடியா வந்து சினிமா வேறு தேர்ந்தெடுப்போம் அப்படின்ட்டு நான் தேர்ந்தெடுத்து அது உள்ள ட்ரை பண்ணேன் அது முதல் படம் த தமிழ்மணி அண்ணன் அவர் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ரிலேஷன் அவர் அண்ணன் எனக்கு அவர் சோலைக்குயில் ஒரு படம் எடுத்துருந்தார் அவரை போய் அப்ரோச் பண்ணி அதில் உதவி வைக்கணும் சேர்ந்து நிறைய பேர்கிட்ட முயற்சி பண்ணேன் ஒரு பூனா ஃபிலிம் ஸ்டு டைரக்டர் காரமுகிலன் அப்படி ஒருத்தர் ட்ரை பண்ணேன் ஏன் இப்போ நான் தொடங்கினதெல்லாம் ஒன்றும் நடக்கவே இல்லை பூஜை போட்டு ஒரு சாயங்கர கடிங்காக நின்றுடும் இப்படியா ஆயினு இந்த படம் சோலைக்குயில் மட்டும் ஒரு பெரிய ஹீரோ அன்னைக்கு கார்த்திக் நடித்ததால் அது பெரிய அளவில் வெளியே வந்து இதாச்சு அதுதான் எனக்கு என்ட்ரி ஆச்சு சினிமா மேலே உங்களுக்கு மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு இருந்ததா ஆரம்பத்தில் ஆமாம் அது அப்படி தான் சார் இருந்தது சினிமா மேலே எனக்கு நான் வந்து ஏன் எதனாலன்னா நான் வந்து எம்ஜிஆர் ரசிகர் திமுக காரங்கும் போது எம்ஜிஆர் ரசிகர் எம்ஜிஆர் ரசிகர்னா எப்படின்னா எம்ஜிஆர் படம் மட்டும் தான் நான் பார்ப்பேன் வேறு படங்களை பார்க்க கூடாதுன்னு பார்க்க போக மாட்டேன் சிவாஜி படம் தான் பார்க்க மாட்டேன் சிவாஜி படம் கூட பார்க்க மாட்டேன் ரொம்ப லேட்டராக தான் எனக்கு சிவாஜி யாருன்ற டைமென்ஷனே தெரிஞ்சுது எம்ஜிஆர் எனக்கு உடனே ஒட்டிக்கிட்டார் இல்லை சிவாஜி லேட்டாக தான் புரியுது அதன் பிறகு நான் இப்போது கருத்து கூட இப்போ நான் சீரியஸான கருத்து சொல்கிறேன்னா உலகத்தில் எம்ஜிஆர் போல் ஒரு நடிகனே கிடையாது ஏன்னா தன்னுடைய எல்லா படங்கள்லேயும் ஒன்றை சொல்லணும்னு நினச்ச ஒரு நடிகனை இது வரைக்கும் உலகத்தில் பார்த்துருக்குமான்னு தெரியல அது மாதிரி எல்லா டைமென்ஷன்லேயும் நடிக்க முடிஞ்ச ஒரு நடிகன் கிடைப்பாரான்னு பார்த்தா சிவாஜி கணேச வண்டி தான் தெரியல எனக்கு மிஞ்சி இந்த ரெண்டு பேர் தான் எனக்கு பெருசாக தெரியுது நான் இவ்வளோ தான் பார்த்தது எம்ஜிஆர் திமுக விட்டு பிரிஞ்ச பிறகு எங்கள் குடும்பத்தில் ரெண்டாக உடையுது நாங்கள் நாலு பேர் அஞ்சு பேர் தம்பி நான் கடைசி ஆள் ரெண்டு பேர் அண்ணா திமுக வாங்க ரெண்டு பேர் திமுக வாங்க எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன நீங்கள் எனக்கு என்ன ஆகுறதுன்னு தெரியல நம்ம எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் ரசிகராக இருக்குது கடைசி ஆள்னா அண்ணனுக்கு என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்க அப்படின்ற முடிவுலேயே நான் பார்த்துட்டு ஒரு அண்ணன் வந்து காலையில் சைக்கிள் எடுத்துன்னு அண்ணா டிஎம்கே ஊர்வலத்துக்கு எம்ஜிஆர் படம் கட்டின்னு போகிறான் ஒருத்தன் கலைஞர் படம் கட்டிக்கின்னு டிஎம்கே ஊர்வலத்துக்கு போகிறான் அங்கே வந்த உடனே என்ன பண்ணுவானுங்க ரெண்டு பேரும் படத்தை கட்டிட்டு வீட்டில் வந்து எங்கள் அம்மா கிட்ட கொண்டு அரசியல் பேசுவாங்க எங்கள் அம்மா எழுதப்படிக்க தெரியாதவங்க ஆனால் அரசியல் பேசுவாங்க எங்கள் அம்மா இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தது தான் எனக்கு இது அப்போது எனக்கு உள்ளுக்குள்ளே இந்த திமுகன்ற ஒரு பெரிய கட்சியாக உருவாகிடுச்சு எம்ஜிஆர் வந்து உடச்சிட்டாரு அப்படின்ற புரிதல் ஏன்னா இப்போ எங்கள் பெரிய அண்ணன் திமுக ஆகிட்டார் இப்போ ரெண்டு நாலு பேரில் ரெண்டு பேர் திமுக ரெண்டு பேர் அதிமுக ஆகிட்டாங்க இல்லைங்களா அதில் பெரிய அண்ணன் திமுக சார்பு நிலையில் எடுக்கிறார் அதனால் அது வந்து சரியாக இருக்கும் பெரியவங்க எடுத்தால் சரியாக இருக்குன்ற மாதிரி நான் நினச்சி அப்போத்துலேருந்து இந்த நிறைய பேர் திமுகாரங்க எம்ஜிஆர் படம் பார்ப்பது நிறுத்துறது அப்படின்றது ஒரு சொல்லப்படாத ஒரு விதியாக அவங்க கடைபிடிக்க ஆரம்பித்தாங்க அதன் பிறகு தான் நான் இளைஞர் அணி செயலராக திமுக கொள்கை மேலே அது அதை நோக்கி தான் போராடணுன்றது முடிவு வரேன் இந்த கட்டத்தில் எம்ஜிஆர் படத்தை பார்க்கறது நிறுத்திட்டீங்க நான் பா படம் பார்க்கறது ஒன்றும் நிறுத்த முடியல என்னால் எனக்கு எனக்கு திரையில் ஒரு நடிகரை பார்த்த உடனே கை தட்டணும்னா எனக்கு எம்ஜிஆர் தவிர வேறு யார் மேலேயும் அந்த அபிமானம் வரல சிவாஜி நடிக்கும் போது எனக்கு கை தட்ட வந்தது காட்டின உடனே கை தட்டுறது ஒரு மனோபாவம் வந்து எம்ஜிஆர் ஒண்டி தான் அதை ஸோ திமுக இளைஞர் அணி செயலாளராக இருந்தாலும் எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் படத்தை மானசீகமாக ரசித்து நான் இப்போ
போராட்டமா <laughs> இல்ல <laughs> <laughs> அப்படி எனக்கு அந்த இது இல்லை உள்ளே வந்த பிறகு இது ரொம்ப கடினமான துறை அப்படின்னு ஆனால் நான் எனக்கு அடிப்படை ஒன்று இருந்ததால் நான் வந்து சுயமரியாதை இழக்கவே இல்லை எல்லாருமே என்ன மரியாதை பண்ணாங்க சினிமா எனக்கு வந்து பெரிய விஷயத்த கற்றுக் கொடுத்தது அந்த பிறகு ஜெயகாந்தன் போன்ற நண்பர்கள்லாம் பெரிய ஆட்கள்லாம் உடனே தொடர்புகளை சினிமா தான் ஏற்படுத்துச்சு சினிமா உள்ளே வந்த உடனே ஷூட்டிங் போகிறோம் எனக்கு வந்து சோலைக்கோயில் படத்துடைய டைரக்டர் வந்து ராஜன் சொல்லிட்டு அவர் கோத்தகிரியை பிறந்து வளர்ந்தவர் குளிர் பிரதேசத்தில் பிறந்து வளர்ந்த தமிழர்கள் அவர் உள்ளே வந்த உடனே எனக்கு வந்து ரொம்ப எளிமையாக போய் அன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்டிங் முராரின்னு ஒரு இசையமைப்பாளர் வந்தால் இன்னைக்கு பெரிய ஆளாக இருந்திருப்பார்ன்ற என்னுடைய கருதுகோள் அவர் அந்த ப அதுக்கு பிறகு இறந்துட்டார் அவர் முதல் ர சாங் ரெக்கார்டை முடிச்சுட்டு வந்த உடனே அறிமுகம் ஆகிறோம் இவன் அசன் டேரக்டரு அப்படின்னு என்னை அறிமுகப்படுத்த உடனே அப்படி ஆனால் அவர் ராஜன் வந்து இயல்பாக கேட்குற குடிப்பியானி அப்படின்னாரு ஆ குடிப்பா சார் அப்படின்னு சிகரெட் பிடிப்பே அப்படின்னு ஆ பிடிப்பேன் சார் அப்படின்னு சரி வாங்க தண்ணி அடிப்போன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபுல் வாங்கி வந்திருக்கார் நாங்களாம் ஒன்றா உட்காந்து குடிக்கிறோம் நானும் குடிக்கிறேன் ரெண்டு சிகரெட் எடுத்து எங்கள் கிட்ட கொடுத்தாரு கொளுத்தி கொடுங்கன்னாரு நான் கொளுத்திட்டு கொடுக்குறேன் கொடுத்தது ரெண்டு பேரும் பிடிச்சிட்டு பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் ஏன் வந்த சினிமாவுக்கு என்னென்னு அவர் பேசிகிட்டு இருக்கு அப்புறம் பொண்ணு ஒன்று வந்தால் தனியாக கொண்ணுன்னு சொன்னால் இது பைத்தியத்தானே அவர் செய்கிறார்ன்றதால நீ எதுவும் ஃபாலோ பண்ணுறது சினிமாவில் அவங்க அனுபவம் உள்ளவன் எல்லாம் புரிஞ்சுவேன் டைரக்டர் நான் வீட்டு டெஸ்ட்டு கூட வைப்பாங்க நீ உஷாராக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆனால் அவர் டெஸ்ட்டு வைக்கல அவர் இயல்பே அது அவர் இயல்பே அது ஆனால் எல்லாரும் இயல்பும் அப்படியா இருக்கணும்னு நான் சொல்லலை அது நல்ல இயல்புன்னு கூட நான் சொல்லலை நல்ல நேர்ந்தது எனக்கு நேர்ந்தது இது அந்த அளவுக்கு சுதந்திரமாக அவள நான் போயிட்டு அவ்வளோ ஃப்ரீடமோடு அந்த கேமராமேன் வந்து நம்பியாதிரி அவர் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் அந்த படத்தோட ஃபைனான்சியர் கே ஆர் சார் அவர் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் எல்லாருமே ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் டீம் அது ஒரு ராஜனும் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் அதால் சினிமாவை முறைப்படி பாடமாக படிச்சுட்டு வந்தவங்க அதனால் எனக்கு வந்து என்னாச்சுன்னா நானும் பாடமாக அவங்கள்ட்ட வாஜார் அவங்கள வாஜராகி கேட்டு தெரிஞ்சு நான் ஸ்டாப்பாக வந்து இந்த ஏன் இந்த லென்ஸ் ஏன் போகிறீங்க டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் எதுக்கு போகிறோம் நம்ம இந்த பாடி ஏன் ஏதாவது ஃபார்ட்டி எயிட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா என்ன அது என்னன்னா கேமராமேனோடையும் லைட் மேனோடையும் அவங்களோடையுமே நிறைய இன்ட்ராக்ட் ஆகிடுங்க ஃப்ரெண்ட்டுக்கு வரல எனக்கு அந்த படத்தில் பணியாக இருக்கும்போது அந்த படத்தில் நடித்த கார்த்திக் ராகினி இவங்களோட உங்களுக்கு பழக்கம் உண்டா கார்த்திக் எனக்கு இன்னும் கூட அவருக்கு கூட என்ன தெரியாது இப்படி ஒருத்தர் அந்த படத்தில் வேலை பார்த்தாங்க பார்த்தன்னு கூட தெரியாது ராகினி மட்டும் ஒரு நாள் கேட்டாங்களா அதில் தானே அவங்க ராகினி திருமணம் நடந்தது ராகினி மட்டும் ஒரு நாள் கேட்டாங்களாம் எங்கே போனாங்க அவங்களாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜனெல்லாம் என்ன ஆனா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்களாம் அவர்கள் அப்போது நம்ம திசை மாதிரி போய் அந்த ஒரு படம் முடிஞ்ச பிறகு வேறு வேறே ஆகிட்டோம் அஸ்டன் டேரக்டராக வேலை பார்க்கும்போது கேமராவுக்கு முன்னால் இருந்த நடிகர் நடிகர்களை விட பின்னால் இருந்த டெக்னீஷியன் மேலே தான் உங்களுடைய கவனம் பெரும்பாலும் இருந்திருக்குல்ல அது உண்மையில் நான் இப்போ தான் சார் யோசிக்கிறேன் எனக்கு வந்து ஒருவேளை வேறு ஏதோ லெசன் இல்லை இது வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு பதினஞ்சு படம் இருபது படம் உதவி இயக்குனராக வேலை செஞ்சுருக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு படம் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கேன் சினிமா உள்ள வர எல்லாருக்கும் ஒரு இது திரைக்கு திரையில் தெரியணும் அப்படின்னு நான் ஒரு ஷாட்டு கூட இது வரைக்கும் நடிச்சது கிடையாது ஒரு ஷாட்டு கூட நான் வந்து என் என்ன அறியாமலே நான் வந்து கேமரா முன்னால் போய் நின்று நான் நடித்ததும் கிடையாது அது என்னன்னு தெரில அது இப்போ தான் நான் அதை ஆய்வு நினைக்கிறேன் ஏன் நம்ம போகல அப்படின்ட்டு அது மேலே எனக்கு கவர்ச்சி இல்லை பின்னால் இருக்கிற டைரக்டராக டெக்னீஷியனாக அந்த கவர்ச்சி தான் என்னை பெருசாக எடுத்தது கே கே இது தெரிய தெரிய இந்த தொழில்நுட்பமும் அதோடய நுட்பமும் என் ஃபிலிம் என்ன எப்படி வேலை செய்யுது அது ஏன் சன்ரைஸ் ஆர்வ ஃபிலிமில் போகிறோம் ஏன் எஃப்யூஜி ஃபிலிம் ஏன் எடுத்துருக்கோம் கொடாக் ஃபிலிம் ஏன் இது ஆகுது சொன்ன மாதிரி ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ ஏன் இப்படி மா மாறுது இப்படி தான் பால மகேந்திரா ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ ஃபாலோ பண்ணுறாரு எக்ஸ்போஷர் வைக்கிறதுல வந்து வேரியேஷன் வருது கேமராமேனுக்குள்ளே இப்படின்றதெல்லாம் இது தான் எனக்கு வந்து நடிப்பு எதிர்க்க இருக்கிற அந்த கவர்ச்சியை விட தொழில்நுட்பம் எனக்கு கவர்ந்துடுச்சு நிறைய ஆனால் சினிமா வந்து எதிரில் இருப்பதை படம் பிடிப்பது தான் எவ்வளோ தொழில்நுட்பமும் ஆமாம் எதிரில் இருக்கிற பேர் உழைப்பு அதுக்கு தானே அதுக்காக தான் அதில் நான் சரியாக கவனம் செலுத்தாதது தான் என்னுடைய குறையாக நான் நினைக்கிறேன் அதை நிவர்த்தி பண்ண நான் வந்து ஒவ்வொரு படமும் அச்சீவ் பண்ணிடுவேன் நான் அதுக்கப்புறம் நான் டைரக்ட் பண்ண பிறகு கூட 
நான் இந்த தரை இவங்க மட்டும்லாம் நான் அவ்வளோ இது இது பண்ண மாட்டேன் அப்போ பிரபு குஷ்பு விஜயகாந்த் படம்லாம் நடிச்சிருக்கேன் விஜயகாந்த் மட்டும் கொஞ்சம் க்ளோஸாக பழகுவார் விஜயகாந்த் மட்டும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மனிதன் மா மனிதன் நிச்சயமாக அது எனக்கு ரொம்ப இயல்பாக இருந்தது அப்புறம் பிரபு குஷ்பு என்னை கூப்பிடுவாங்க நான் ஒதுங்கி போயிடுவேன் அப்போ பாப்புலர் அவங்க நான் அவ்வளோவா அவங்களோட குஷ்புக்கெலாம் என்ன தெரியுமான்னு தெரியல இப்போ கூட அப்படி அப்படி தான் நான் ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் நான் படம் பண்ணும்போது கூட நயன் தரா போன்ற பெரிய ஹீரோயின்லாம் வந்து நான் போய் பேச மாட்டேன் என் அசிஸ்டண்ட் கல்யாணம் ஒருத்தருக்கேன் இந்த பூலோகம் படத்தோட டைரக்டர் அவன் தான் போய் அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவான் நான் வந்து ஜெயம் ரவியாக இருக்கட்டும் யார் பார்த்தா அவங்கெல்லாம் இயல்பு தான் இருந்திருக்காங்க நான் தான் இயல்பு தவறி இருந்திருக்கேன் சோலை கோயிலுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய பயணம் என்ன இருந்தது சோலை கோயிலுக்கு பிறகு நான் வந்து ஈரமான ரோஜாவே அந்த படத்தில் வந்து கே ஆர் சார் ஃபைனான்சர் அவர் உடனே ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சி இறங்குறாரு இறங்கும் போது ஈரமான ரோஜாவே அப்படின்ட்டு இது அதில் உதவி டேரக்டராக சேர்றீங்க ஆ உதவி இயக்குனர் சார் நம்பியாத்திரி கேமராமேன் தான் என்ன சொல்கிறார் அவர் வந்து ரொம்ப சின்சியரான ஆள் டெக்னிக்கலாக ரொம்ப இதுவாக இருப்பேன்னு சொல்லி சொல்லி கேமராமேன் தான் என்ன திருப்பி சொல்லி சேர்க்குறேன் அந்த ஈரமன் ரோஜா வந்து எடிட்டிங் வந்து லெலின் சார் அதோட லெலின் சார் வந்து அவர் ஒரு வேறு ஒரு கேரக்டர் சினிமாவில் பார்த்துராத ஒரு கேரக்டர் கரெக்ட் ஆமாம் இவ்வளோ பெரிய வரலாறு கொண்டவர் இவ்வளோ சாதாரணமாக இருந்த ஒரு இது அது என்னை ஈர்த்துருச்சு அவரோடவே நான் சுற்றி இருந்தேன் இந்த நாக் அவுட் ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து ஒரு பதினேழு நிமிஷம் ஷார்ட் ஃபிலிம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் பண்ணணும் கண்ணன் சார் தான் கேமரா அது அது ஷூட் பண்ணி நான் வேலை செய்கிறேன் அசிஸ்டன் டேக்டராகவும் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் எல்லா மூவும் நானே வேலை செய்வேன் அதில் படத்தை எடுத்து முடிச்சுட்டு ஏதோ அனுப்புகிறாங்க நானும் கூட வேலை செய்கிறேன் அவார்டுக்கு போனால் கோல்டு மெடல் வந்துருச்சு கோல்டு மெடல் வந்தோடனே லெலின் சார் என்னை கூப்பிட்டு போகிறார் டெல்லி அந்த பதினேழு நிமிஷம் படம் தான் என்ன வந்து டெல்லி அவார்டு கோல்டு மெடலு ஜனாதிபதி இவ்வளோத்த காட்டுது சூப்பர் ஆமாம் ஏன்னா இது இவ்வளோ பெரிய விஷயத்த அவர் தான் அந்த ஐ ஓப்பனர் லெனின் சார் வாழ்க்கைக்கும் சரி சினிமாவில் எப்படி வாழ்கிறது சினிமாவுடைய பழக்க வழக்கம் எல்லாத்தையும் எவ்வளோ பெரிய ஆளோட இயக்குனரோட மகனாக இருந்தோம் சைக்கிளில் வரவர் போகிறவரா ஒரு வாழ்க்கை அமைச்சிட்டு வாழ்க்கை அமைச்சிட்டு முன்மாதிரியாக இருந்தவர் சில்லரை வச்சுருப்பார் பஸ்ஸுக்கு பஸ்ஸுக்கு சில்லரை வந்து அது கண்டக்டர் கேட்டால் மிச்சம் சில்லரை கொடுப்பார் அப்படி ஒரு பாணி எவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய மணிரத்தனம் சங்கப்பன் பெரிய பெரிய இயக்குனர்கள்லாம் வந்து உட்காந்துருக்குறாங்க ஆனால் அவர் என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருப்பார் சாதாரணமாக நான் ஒரு ஆளே இல்லை அவங்கெல்லாம் எதிர்க்கிறேன் அது அப்படி ஒரு பர்சனாலிட்டி அந்த பர்சனாலிட்டி என்ன ஏற்றுது அவருடைய தொழில்நுட்பம் என்ன ஏற்றுது எப்போட சொல்கிறேன் அவரோட எடிட்டிங்கை பற்றி யாருக்கும் ஒன்றும் அவர் எப்படிலாம் கட் பண்ணார்ன்றது எனக்கு இன்னும் க்ளோஸராகவே தெரியும் அப்புறம் ஷார்ட் ஃபிலிம் தான் அந்த நாக் அவுட் என்ன பெரிய இதுவாச்சு அதன் பிறகு ஜிபி விஜய் முதல் படம் இயக்குறார் விஜயன் சார் தான் விஜயன் சார் நிறைய பேருக்கு இந்த நிறைய பேரோட வாழ்க்கையில் வந்து ஒளி ஏற்றினவர் ரோல் வந்து விஜயன் சார் அது நிகழ்ச்சியிலே நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஆமாம் அது வந்து ஒரு பெரிய அவரோட ரோல் வந்து அது நம்ம யாரும் சொல்லாத ஒரு நிகழ்ச்சி நான் அவனை சொல்கிறேன் கேள்வி அந்த படம் வந்து அவர் நிறைய பேருக்கு பாதையை காட்டினவர் ஆமாம் பாதையை காட்டினவர் வந்து உறுப்பிடுறது பாதுகாரி நிப்போ அங்கே போய் பாரு செய் சம்பாரி நல்லபடியாக அப்படின்ற வாழ்க்கை வந்து ஒரு அண்ணன் மாதிரி இருந்து செய்கிறது இல்லை அது வந்து விஜயன் சார் தான் அதை செஞ்சார் இயற்கை எடிட்டிங் பண்ணும்போது கூட விஜயன் சார் தான் எடிட்டிங் அப்படி பண்ணினே இருக்கும்போது நான் ஒரு ட்ரெயின் ஒன்று வரணும் ஒரு சீனு அந்த ட்ரெயின் எடுக்கணும் சார் ஒரு லட்ச ரூபா டப்பஸ் இருக்குது கேட்குறாங்க ஒரு லட்ச ரூபா டப்பஸ் இருக்குது கேட்குறாங்க சொல்லிக்கினே இருக்கிறேன் ஒவ்வொரு தடவை மார்க்கிங் போதும் ஒவ்வொரு தடவை மார்க்கிங் சொல்லும்போது கடைசி கட்ட மார்க்கிங் ஒரு லட்ச ரூபா டப்பஸ் இருக்கணும் சார் திருப்பி நான் மூணு மூணு இருக்கிறேன் உடனே அவர் வந்து திடீர்னு இப்போ எடிட்டிங் பண்ணி தான் நிறுத்தினார் அதை ரொம்ப முக்கியமாக நினைக்கிறியா நீ அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி மூணில் இது அந்த ட்ரெயின் வந்தால் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறியா அப்படின்னு ஆமாம் சார் அது நல்லா இருக்கும் எவ்வளோ அது ஒரு லட்ச ரூபா சரி 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 அப்படின்ட்டு கவனம் தார் லஞ்சுக்கு போனோம் சாப்பாடு சாப்பாடு போயிட்டு ஒரு லட்ச ரூபா எடுத்து வந்து என்கிட்ட கொடுத்துட்டாரு சார் இது வந்து யார் சொல்கிறதுன்னு தெரியவே இல்லை எனக்கு ஒரு லட்ச ரூபா எடுத்து வந்து கையில் கொடுத்துட்டு குமார் சார் கொடுத்தாரு சார் என்ன சார் அவருக்கு சேலரி அவ்வளோ இல்லை சார் நீ போய் ட்ரெயினு இது பண்ணி ட்ரெயினை புக் பண்ணு அந்த ட்ரெயின் சீன் நான் எடுத்தேன் அது வந்து அதுக்கு டெடிகேட் டு விஜயன் சார் தான் அது ஆமாம் உடனே எதுவுமே பணம் கட்டி அன்னைக்குள்ளே கட்டி ஆகணும் அப்போ தான் ராமேஸ்வரம் தங்கச்சி மடலேருந்து அக்கா மடம் வரைக்கும் அந்த ட்ரெயினை வந்து நான் அந்த பிரிட்ஜி மேலே ஷார்ட் எடுக்கணும் ஷா ஊர்
அவர் நிறைய ஆய்வு கொண்டார் இல்லை இவன் சின்சியராக தான் இருக்கிறான் கரெக்டாக தான் சொல்கிறான் இவ்வளோத்தையும் கணக்கு போட்டு ஒரு ஃபிலிம் மேக்கராக ஒரு லட்சம் பேர் வந்து டேபிளில் வச்சுட்டார் அப்படின்றது வந்து திடுக்கும் சம்பவம் தான் அது இதுக்கப்புறம் லெனினோட எவ்வளோ நாள் நீங்கள் எத்தனை படங்கள் பணி ஏற்றினீங்க இல்லை சார் ரெலின் சாரோட வந்து நான் வந்து நான் ஸ்டாப் தான் அது இன்னைக்கு கூட நான் அவரோட அசிஸ்டண்ட் தான் அது அதில் வந்து எனக்கு இன்னைக்கு சொல்லுவீங்களா பாரதி சார் பற்றி சொல்லுவீங்களா லெனின் சார் வந்து வாஜியார் தான் நாங்கள் கூடும் ஸோ பேசிக்குவோம் வாஜியார் வந்தாரா போனாரான்னு தான் பேசிக்குவோம் ஏன்னா அவர் வந்து அவர் கற்றுக் கொடுக்கும் விதமே வேறு கற்றுக் கொடுக்குறதும் தெரியாது கற்றுக்கிறதும் தெரியாது அப்படியே ஒரு வாஜியார் வந்து விஜய் கிட்ட சேர்த்து விட்டது விஜய் நான் உங்களே ஆமாம் விஜய் விஜய் சார்னா விஜய் ஜிபி விஜய் கிட்ட சேர்த்து விடுறேன் நான் சந்தித்த மனிதர்கள்லாம் சிறந்த மனிதர்களாக இருக்காங்க ஜிபி விஜய் மிக சிறந்த மனிதர் அவர் பெரிய டெக்னீஷியனு அந்த படம் தொடங்க எல்லாம் போய் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் எங்கள் அண்ணன் இறந்துட்டார் இறந்த உடனே நான் அந்த படத்தில் வேலை செய்யலை சார் வேணாம் சார் அப்படின்னு அண்ணன் இறந்துட்டார் அதுக்கு தானே அப்படின்னாரு ஆமாம் சார் என் மனநல சார் இதுவாக இருக்குது அப்படிலாம் விட்டுற அந்த சினிமாவில் ஒரு கார் எனக்கு ஜிபி விஜய் பண்ண ஒரு கார் இந்த கார் காலில் வீட்டுக்கு வந்துடும் நீ எங்கே போறியோ வரியோ நீ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு தான் வரணும் இஷ்டப்பட்டா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு வா வெளியே போ நாளைக்கு எங்கே லொக்கேஷன் தேவை என்ன மாதிரி லொக்கேஷன் தேவைன்னு நான் உண்டு சொல்லுவேன் நீ போய் பார்த்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஷூட்டிங்கு வசதியாக இருக்குதான்றதை பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தா போதும் நீ வந்து தூங்கும் போது தூங்கு எழுந்திரிக்கும் போது எழுந்திரி போ போகும்போது போ கார் ஒன்று வரும் அப்படின்ட்டு ஒரு இப்படி ஒரு ஃபெசிலிட்டி எனக்கு ஏற்பாடு கொடுத்து மன விடுதலை ஆக்கி என்ன ஒர்க் பண்ணார் அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் ஷெடியூல் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள படத்தில் இது நாளை செய்தியில் அதான் பிரபு சாரும் மேடமும் அவங்க பீக்கப்போ கவுண்ட் மணி சார் வேறு நடிக்கிறாரு அது ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் அது இவர் வந்து பெரிய டெக்னீஷியன் பிரதா போத்தன் கிட்ட இருந்து வந்திருக்காரு ஜிபி விஜய் அப்புறம் நான் கொஞ்சம் தொழில்நுட்பத்தில் வந்து ஸ்கில்ட் ஆகியிருக்கேன்னா அது ஜிபி விஜய் தான் ஒரு <laughs> 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 நான் உண்மையாலுமே இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு கட்டமாக டெக்னிக்கலாக நான் ஸ்கில் ஆனதுக்கு ஜிபி விஜய் காரணம் தான் எளிமையாக என்னோட முன்னுதாரமாக இருந்த இவ்வளோ பெரிய சினிமா ஜாம்பவானே இல்லை நீ பீம் சிங் பையன்றதை வந்து இந்தியாவின் பெரிய இயக்குனர் கரெக்ட் அவர் சாதாரணமாக இருந்தது எனக்கு கண்ணு தெரியுது அவர் சொல்லுவார் இங்கே நிற்பார் ஜி என் வேல்மணி இங்கே நிற்பார் இங்கே நின்று இருக்கார் இவர் இங்கே இப்போ சந்திரபாபு போய் சொல்லுவார் அது போய் சொல்லுவார் இந்த இடம் வந்து பலத்தை சந்திச்சிச்சு இதில் புதுசு கிடையாது இவங்களாம் அப்படின்னு அவர் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கார் அதில் நம்மளும் கூட புதுசு கிடையாது அதனால் எனக்கு அந்த ஈகோ வரவே இல்லை இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் வந்து கே ஆர் சார் வந்து கேமராவே என்கிட்ட ஒப்படைக்கிற அளவுக்கு ஒரு பெரிய சிறந்த என்ன நான் என்ன வளர்த்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தவர் ஒருத்தன் ஆர்வமாக இருக்கேன் அப்படின்னும் போது ஆ ஓகே நான் வந்து நான் வந்து ராபர்ட் சார் கேமரா ஜிபி விஜய் கிட்ட வந்து வந்து வந்திருக்கேன்ல ராபர்ட் சார் கேமரா அவர் வந்து பி சி சிவராமோட வாத்தியார் கிரேனில் உட்காந்துட்டு ஷார்ட்லாம் அவர் கம்போஸ் பண்ண பிறகு நான் கிரேனில் ஏறி உட்காந்து பார்ப்பேன் பார்த்துட்டு லென்ஸை மாற்றுங்க செவன்டி ஃபைவ் போடுங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஒன்று அவர் தமாஷா என்ன திட்டம் வருவார் அப்புறம் அவர் தான் எனக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாரு அவர் வந்து வாதியாக இருந்தார் அப்படி அந்தளவுக்கு எனக்கு ஃபிலிம் மேலே இவங்களாம் வந்து எனக்கு பை சான்ஸ் சிறந்தவர்களோடு நான் கடந்து வந்துட்டேன் கே எஸ் சார் வந்து கேமரா சார் நான் ஒரு ஷார்ட் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் சார் டைம் இருக்காது போய் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் நான் ஒரு பிளானிங் ஷார்ட் ஒன்று எடுத்து வந்துடுறேன் ஓகே எதுக்கு ஓதுவோம் சார் அப்படின்ட்டு அவர் அப்படி கொடுக்குறவர் ஒரு டைரக்டருக்கான பந்தா இந்த அப்படிலாம் சுதந்திரம் அப்படி இல்லாமல் ஒரு மிக சிறந்த மனிதர் எல்லாம் நினைக்கிறாங்க ஃபைனான்சியர் எப்படி ஒரு பர்சனாலிட்டி அப்போ சினிமாவில் இல்லை உங்களுக்கு தெரியாது கிடையாது பெரிய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் திரையரங்க உரிமையாளர் அது இது சேம்பர் பிரசிடண்ட்டு கவுன்சில் பிரசிடண்ட்டு இளைஞர் அழகானவர் செம்ம ஸ்டைலானவர் எல்லா வகையிலையுமே மாபெரும் மனிதர் அப்போ அவர் சந்திக்கிறதுன்றதே பெரிய விஷயம் அவர் அப்படியாப்பட்ட நேரத்தில் நான் அவர்கிட்ட அஸ்டினேட்டராக சார் ஆனால் அவர் வந்து அஸ்டினேட்டருங்களை மட்டும் என்ன பண்ணும் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு டக்குன்னு வந்து அவர் காரில் ஏறி உட்கார வச்சுன்னு என்ன பால் எல்லாம் அவர் காரில் ஏறி வச்சு நாங்கள் வெறும் டைரக்டரும் அஸ்டினேட்டர் மட்டும் எங்கேயாவது போவோம் யாருக்கும் தெரியாத ஒரு ஹோட்டலில் போய் நின்று அந்த சீனை பற்றி இப்படி சொல்லுவார் அப்போ நாங்கள் பேசுவோம் இப்படி ஒரு ஒரு பாண்டு பாண்டு உள்ளவர் ஒரு நாள் வந்து அவங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க நான் கடுமையாக வேலை செஞ்சுருக்கிறேன் அந்த படத்தோடய ட்ரெய்லர் வெளியிட்டு விழாது காலையிலேருந்து அவர் ஒரு மணி நேரம் ஆச்சுன்னு கேரம் நான் ஒண்டி தான்
இல்லை சார் ஷூராக நீங்கள் நீங்கள் தேட்டருக்கு போங்க சேம்பர் தேட்டரு போ நீங்கள் சேம்பருக்கு போங்க சார் போய் உட்காந்து நீங்கள் பட்டு நம்பும் போது ப்ரொஜெக்ஷன் ஆகும் சார் போட நான் உத்தரவாதம் சார் இல்லை இல்லை வேணாம் விட்டுரு அப்படின்னா இல்லை சார் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆறுக்கு பண்ணி நேரம் இருக்கு இல்லைடா எங்கள் அம்மா இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா உடனே அப்படியே போட்டு நேராக வீட்டுக்கு வந்தேன் அம்மா இருந்துட்டாங்க சரி ஓகே அவ்வளோதான் அப்படி அணுகினவர் அவர் அவர் ஒரு கேரக்டர் எப்படி இருக்கணுன்றது இதை விட என்ன சொல்ல முடியாது எங்கள் அம்மா உடம்பு சரியில்லை வயசாகிடுச்சு ஹாஸ்பிட்டலில் சிகரம் காலை வெட்டணும் அப்படின்றாங்க டாக்டருங்க எல்லாம் ஒரு பத்து டாக்டர் கூடி காலை கட் பண்ணி எடுத்தால் தான் அவங்க சுகர் ஆமாம் சுகர் இல்லை சுகராக அப்போலாம் ஒன்றுமே தெரியல நான் வந்து அப்படியே மனம் உடஞ்சி அப்படி நடந்த போய் எங்கடா போகிறேன் தெரியாமல் வேறு வழி இல்லாமல் நான் கேஸ் ஆகிட்டு போனேன் என்ன அப்படின்னாரு இந்த மாதிரி அம்மா காலை கட் பண்ணுன்றேன் காலை கட் பண்ணணும் டாக்டர் சொல்கிறது கரெக்டு என்ன வயசு அது இருக்கும் சார் எந்த காலை கட் பண்ணாது எவ்வளோ நாள் இருக்கிறாங்களோ இருக்கட்டும் இதுதான் என் அட்வைஸ் அதை செய் போய் அப்படின்னு காலை கட் பண்ணி அவங்கள அவசரப்பட வச்சு நீ வந்து உயிராக இருக்கிறாங்கன்னு நினச்சி நீ திருப்தி பண்ணுறது கிடையாது இல்லை அவங்க ஆசிட்டு காலன்றது ஒன்றும் இல்லை அது பரவாயில்ல அதில் இன்னும் ஒரு வருஷம் கம்மியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படி சொன்னார் சார் நான் வந்து ஆப்ரேஷன் வாடாங்க அப்படின்ட்டு டாக்டர்கிட்ட சொல்லிட்டு எல்லாம் யாரும் திட்டினாங்க அதுக்கப்புறம் அஞ்சு வருஷம் எங்கள் அம்மா இருந்தாங்க அப்படியா ஆமாம் அது வரும் அஞ்சு வருஷம் எங்கள் அம்மா இருந்தாங்க எனக்கு ஏந்த தோசை போ சுட்டு தரது இட்லி சுட்டு தரது முதல் கொண்டு கடைசி வந்தவங்களெல்லாம் கவனிச்சது வரைக்கும் எங்கள் அம்மா கவனிச்சாங்க அதன் பிறகு அந்த பெயினோடையும் அவங்க பெயினா இல்லை டாக்டர் வந்து வேற ஒரு டாக்டர் வந்து அது அவங்கள மெயின்டைன் பண்ணுறது அது கேர் சார் த தவிர அது வந்து ரொம்ப நுட்பமான ஒரு அறிவுரையும் போல் எனக்கு தெரியுது இது சும்மா சாதாரண ஒரு மனிதன் சொன்ன அவர் இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட்ரு ஒன்று பேசினார் அப்படிலாம் இல்லாமல் இது வந்து சினிமாவை தாண்டியான ஒரு பெரிய அவரோட எத்தனை படம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணீங்க அவரோட எல்லா படமும் நான் ஒர்க் பண்ணேன் சார் அந்த ஈரமன் வகையில் நான் கடுமையாக ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் நான் அந்த இடத்தோட செல்ல பிள்ளையே ஆகிட்டேன் அதனால் வந்து நான் வந்து பிரசன்னா டைலாக் ரைட்ரு நான் அஸ்டன் ரைட்ரு நான் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் ஒண்டி இப்போ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு ஷூட்டிங் ஸ்பாட் சொன்ன மாதிரி நடிகர் நடிகை இந்த ஈரமன் ராஜாவுக்கு நடிகை நடிகைன்னு கிறிஸ்டின் காலேஜில் நாங்கள் காலேஜ் காலேஜாக லொக்கேஷன் தேடினு போயிட்டு இருக்கிறோம் நான் காலம்பெல்லாம் காதல் வழக பாலு ரெண்டு பேரும் தேடி போகிறோம் கேமராமேன் நம்பியாத்திரி தேடி போகிறோம் அப்போ கா கிறிஸ்டின் காலேஜ் உள்ளே போய் சுற்றிடுவோம் அது பெரிய காலேஜ் இல்லைங்களா தாம்பரத்தில் போகும்போது ஒரு குரூப்பு வந்து பசங்க புளியம் பழம் அடிச்சுன்னு இருக்கிறாங்க நானும் பாலுவும் பார்த்துட்டு அந்த புளியம் பழம் அடிக்கிற பசங்களில் ஒரு பையனை பார்த்து இந்த பையன் நல்லா இருக்கான் இவனை ஹீரோவாக அவனை நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பாலும் நானும் பேசிக்கிறேன் கொ நம்பி அதிரி உள்ளே போய் அங்கே ஆர்ட் அண்ட் இது இருக்கு இல்லைங்களா கலை தொடர்பு துறை இருக்கு அங்கே நிகழ்ச்சிகளாக நடத்தின அந்த வீடியோலாம் எடுத்து போட்டு பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு அதில் ஒரு கிட்டத்தட்ட நூறு பசங்களில் ஒரு பையனை சூஸ் பண்ணுறாரு இந்த பையன் பரவாயில்ல அவர் எடுத்து வச்சுருக்கிறார் நாங்கள் வந்து ஒன்று காட்டலான்ட்டு நாங்கள் இவனை ஸ்டில் எடுத்து எதோ எடுத்துகிட்டு போகிறோம் உள்ள அவர் காட்டின பையன் நான் காட்டின பையன் ஒரே பையன் சூப்பர் நான் எதிர்பார்த்தேன் ஆமாம் ஒரே பையன் அவன் பேர் சுப்பிரமணி சுப்பிரமணி ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சொன்ன கே சாருக்கும் பெரிய திருப்தி ஆச்சு ஒன்றை வந்து இவன் தான் ஹீரோ அப்படின்ட்டு இதுக்கு கே ஆர் சாருடைய மிஸ்ஸஸ் இந்திரா மேடம் இருக்கிறனால அவங்க வந்து எல்லார் மேலே ரொம்ப அன்பாக இருக்கிறவங்க இந்திரா மேடம் வந்து அவங்களுக்கு பாகுபாடே கிடையாது அங்கே அவங்க வீட்டுக்கு வர பெரிய டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருந்தாலும் சரி ப்ரொடியூசராக இருந்தாலும் சரி அசினேட்டராக இருந்தாலும் லைட் பண்ணி யாராக இருந்தாலும் அவங்க வந்து அது ஒரே மாதிரி உபசரிக்கிறவங்க கே ஆர் சாருடைய ஒய்ஃப் இந்திரா அவங்க பேர் அவங்க கூட சொன்னாங்க என்னென்னா டக்குன்னு இப்படி முடிவு பண்ணுறீங்கன்னு இல்லை ரெண்டு பேரும் சிங்கில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஒருத்தன் கேமராமேனு ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் நாளைக்கு டைரக்டர் ஆக போகிறவன் எனக்கும் அது சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்குது அதனால் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவன் ஹீரோ ஆகும் சிவா சிவா அவன் தான் சிவா அதுக்கப்புறம் நிறைய சி படங்கள் நடித்தாங்க அவன் வாழ்க்கையை அவன் தூ தூக்கத்துக்கு தானே அதுக்கு பிறகு சிவா தன்னை வந்து எப்படி ஒழுங்குப்படுத்திங்கன்னு மேலே ரெண்டு அவருக்கு யார் ஃபாலோ ஹீரோ அதுதான் சசினா இருக்குது ஆனால் அறிமுகப்படுத்தினது இப்படி தான் நாங்கள் தான் அறிமுகப்படுத்தணும் நான் நானும் பாலும் தான் நீங்கள் உதய இயக்குனராக பணியாற்றிய காலகட்டத்தில் உங்களோட நெருக்கமாக பழைய கலைஞர்னா அது விஜயகாந்த் மட்டும்தான் இல்லை நான் இப்போ கூட இண்டஸ்ட்ரி கூட சொல்லிடுறேன் உதவி இயக்குனருக்கும் நடிகர்களுக்குமான உறவு இருக்கு என்ன தான் இருந்தாலும் அசின் ஆயிட்டு தான் போய் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் ரெடின்னு சொல்ல போகிறேன் ஆமாம் எல்லா ஷார்ட்லாம்
நீ வந்து அப்படி போன யோ ஷார்ட் ரெடியா அப்படின்னு கேட்பார் அவர் கேட்பார் அவர் யார் மினிஸ்டர்களோட பேசியிருந்திருப்பார் சார் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டார்னா உங்களுக்கு தெரியாது இல்லை மறுபடியும் நீங்கள் ரெஃபர் ஒன்னா பண்ணி பார்த்துங்க அப்படி போனால் ஜனா ஷார்ட் ரெடியா அப்படின்னு இல்லை சார் லைட்டிங் ஒரு லைட் ஒன்று இறக்கணும் ஆ ரெடியானு சொல்லி அப்படி நீங்கள் பேசினிருப்பார் எந்த நேரம் கூட இது வரைக்கும் ஒரு ஷார்ட்டு கூட சார் நான் தான் கூட போ அதுக்கு பிறகு நான் போகிறதாச்சு கிட்ட போய் கிட்ட போனோன்னு ஷார்ட் ரெடியான்ட்டு உடனே இருந்து எவ்வளோ பேச இந்த வந்துடல சார் அவர்கிட்ட பிரேக் சொல்லிட்டு ஷூட்டிங்கு தான் சார் அவர் இதில் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு உங்களை சொல்கிறது இல்லை வேணா சொன்னதே கிடையாது சார் இது வரைக்கும் ஒரு நான் இதை வந்து இந்த இந்த கல்ச்சரை வந்து நான் எந்த நடிகர்கிட்டையும் நான் பார்க்கல இது ஆனால் அது உண்மையாக இந்த இண்டஸ்ட்ரி தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு கல்ச்சர் ஆ ஒரு கல்ச்சர் அது வந்து இதில் உச்ச நான் இது உச்சத்தை தொட்டதால தான் நான் இதை சொல்கிறேனே ஒரு நாள் என்னாச்சுன்னா ஒரு ஷார்ட்டு நான் தான் செஞ்சேன் சிஜி ஷார்ட்டு ராஜராஜன் சார் கேமரா அலெக்சாண்டர் படம் அவர் வந்து மேக்கப் ரூமில் மேக்கப்லாம் போட்டு ரெடியாக இருக்கிறார் ரெடியாகினே இருக்கிறார் நாங்கள் லைட் பண்ணுறோம் சிஜி ஷார்ட்டுக்காக இங்கே லைட்டு அங்கே லைட்டு நிறையா பண்ணிக்கினே இருக்கிறோம் ரெண்டு தடவை அங்கேருந்து ஆள் அமிச்சார் ஷார்ட் ரெடியாக ஷார்ட் ரெடியான்னு ஷார்ட் ரெடியான்னு ஹீரோ கிட்ட இருந்து வருது சார் ஆள் நம்ம போய் கூப்பிட்டு அவன் தான் எருக்க சொல்லுங்கள் சார் நான் ரெடி பண்ணிட்டு சொல்லணும்ல லைட் பண்ணல அப்படின்னு நானே நான் சொல்லி அனுப்புகிறேன் ஒன்று அவருக்கு யாரை போய் சொல்லியிருக்காங்க சார் அவனை கேட்டால் அவன் தான் சொல்கிறேன் இவங்க இருக்க சொல்லுங்கள் சார் இன்னும் ஒரு ரெண்டு லைட் கட்டணும் அப்படின்ட்டு ஏய் அவன் சொல்லினே இருப்பான் என் அந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக எழுந்து வந்தார் சார் நேராக எழுந்து வந்து கேமரா எதிர்க்க நின்று யோ நான் ரெடி ஷார்ட் ரெடியாக இல்லையா அப்படின்னார் ராஜராஜனுக்கு ராஜராஜன் தான் கேமரா நீங்கள் ஒன்றா கே கேளுங்க ஒன்றா அவர் வந்து ஆ ரெடி தான் நான் அப்போ சொல்லிட்டு நான் ரெடி தான் சொல்லிட்டு ஷார்ட் எடுத்தோம் அப்படி தான் அப்படி ஒரு அப்போது நம்மள அறியாமல் நம்ம கிட்டே போயிடுவோம் இல்லை உங்களை அந்த பேரியர் கட்டாரு பேரியரை உடச்சிடுறாருல்ல உடச்சிட்டு நம்மளோட இணைந்து பேசுகிறாருல்ல அது அவருடைய பெரிய அதில் அவர் அந்த உ வெளியே அரசியலுக்கு வந்து கூட அந்த இடத்துக்கு போகிறது வந்து எனக்கு புதுசாக தெரியல ஏன்னா அந்த மனிதன் நான் அந்த லெவலில் ஏறுவார் ஏன்னா அவருடைய பர்சனாக நான் பார்த்துருவோம் அது அவருக்கு கூட ஏற முடியும் அவர் அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்சது விஜயகாந்த்துக்கு அடுத்து உங்களை அது மாதிரி கவர்ந்த நடிகர் யார் இருக்காங்க அந்த மாதிரி உங்களோட இல்லை என்னுடைய நீங்கள் தொடர்பு இருந்த நடிகர் இல்லை இந்த குறை பூரை நான் என்ன நினைக்கிறேன் சார் அவங்க சைடில் இல்லை உங்கள் அவங்க சைட் என் சைடில் தான் நினைக்கிறேன் நான் இது வந்து அவங்களாம் யாரும் இது இல்லை நம்ம தான் காரணம்ன்றது நான் நினைக்கிறேன் நாம் எப்படி சொல்கிறோம் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறோம் எதில் தெளிவாக இருக்கிறோம் அப்படின்றத பொறுத்துதான் நீங்கள் வந்து டைரக்ட் பண்ணுறதுக்கு குவாலிஃபைடு ஒரு பர்சன் அப்படின்றத எப்போ உணர்ந்தீங்க ஃபஸ்ட்டு நாம் டைரக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அதான் நான் இப்போ வந்து இப்போ சினிமா துறை சோலை கோயில் மூலம் ரெண்டு நிலை வருது சார் அசன இடங்கள் கூட நான் சொல்லிடுறேன் சார் நான் இப்போ கிளாஸஸ்லாம் கொஞ்சம் எடுக்கணும்னு கூட நான் நினைக்கிறேன் உள்ள சினிமா பெருசாக தெரியுது உள்ள வந்து ஒரு படம் ஒரு படம் பெரிய இவ்வளோ தானே சினிமான்னு தெரியுது இவ்வளோ தானே சினிமா சஜஷன் க்ளோஸு ரெண்டு வச்சா அதை முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு தெரியுது ரொம்ப சிம்பிளாக அது எனக்கு வந்தது அப்புறம் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் பார்த்தா அது கடல் போல் இருக்குது பெரிய அளவில் வாஸ் அப்புறம் எனக்கு என்ன ஸ்பீல் பர்கும் டேரக்டர் தனாகவும் டேரக்டரா கேம் ஜேம்ஸ் கேமரும் டேரக்டர் நானும் டேரக்டரா எச்சுக்காக்கும் டேரக்டர் நான் பாரதிராஜாவும் டேரக்டர் நானும் டே டேரக்டர் வராதுன்னு சொல்கிறாங்க என்ன அப்போனா டேரக்டர்ன்றது யார் அதுக்குள்ளே என்னென்னா இருக்குது எந்த டேரக்டர் ஆகணும்னு ஒரு இடம் இருக்குது இல்லையா அப்போ நான் இதை நோக்கி நான் ஃபாஸ்ட்டாக போகும்போது நான் தொழில்நுட்பம் ஃபஸ்ட்டு சிஜி அது இது ஒர்க்லாம் போயிட்டு நான் வந்து முதல்ல ஒரு முடிஞ்சால் அந்த படத்தை நான் அந்த காட்டுறேன் நான் ஒரு ஒரு பெரிய இது ஆர்என்டி ஒர்க் மாதிரி ஃபிலிமுக்கு ஆர்என்டி ஒர்க் தேவை சார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆமாம் இப்போ வந்து பல பேர் பண்ணுறது இல்லைன்றது தான் ஆச்சு ஆமாம் நானே இப்போ நான் வந்து சினிமா தான் என்ன செஞ்சது சொன்னாமல் டெல்லியில் போய் அவார்டு வாங்கின மாதிரி சினிமாக்காக தான் நான் அமெரிக்கா போனேன் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் போனேன் எல்லா ஸ்டுடியோவுக்கும் போனேன் கனடா போனேன் அமீர் தான் கூப்பிட்டு போனேன் அமீரும் கற்பனை பண்ணும் கூப்பிட்டு போனாங்க மறைந்த ஜே அன்பழகனோட படத்துக்கு கனடா டொரண்டோ போனேன்னா நார்வே போனேன் சினிமா விஷயமா தான் சச்சிவ்குமார் மிஸ்கின்னு சமுத்திரகனி அவங்களாம் என்ன சொந்த அண்ணன் மாதிரி பார்த்துக்கினாங்க எல்லாருமே அதெல்லாம் பெரிய எல்லாம் சினிமாக்காக தான் நான் எல்லாமே போனேன் இப்போ பல விஷயங்கள் போனேன்னா போக 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 என்ன தெரிஞ்சுன்னா இன்னும் இது மிகப்பெரிய தொழில்நுட்பம் இதை வந்து இது ஸ்க்ரீனில் வந்து நம்ம அவ்வளோ வேலை செய்ய வேண்டியது இருக்குது ஆனால் நான் அதை செஞ்சு அதுக்கான வேலையை செய்ய தொடங்கினேன் தொடங்கி என்
என்ன சொல்ல போனால் சான் வின்சன் ஸ்டுடியோ அங்கே அனிமட்ரானிக்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அந்த அவர் சான் வின்சனுக்கு நான் அப்போவே லெட்டர் ரெண்டாயிரத்துலேயே வந்து இது பண்ணேன் அப்போ சிஜி டெவலப் வந்து சிஜி கேரக்டருடைய ஹியூமன் இன்ட்ராக்ஷன் கஷ்டமாக இருந்தது சிஜி கேரக்டர் தனியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணும் ஹியூமன் கேரக்டர் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் இன்ட்ராக்ஷன் வித் லைவ் கேரக்டரோட அது கஷ்டமாக இருந்தது அதெல்லாம் அவ்வளோ பெரிய தலையை செஞ்சேன் ஆறடி ஆறடி இருக்கிற தலை மட்டும் ஆறடி அந்த தலையை நான் கிளே மாடல் வந்து நான் சொல்கிற மாதிரி திருப்பி திருப்பி சொல்லுவேன் உலகத்தின் மிகச்சிறந்த சிற்பிகள் ஒருவர் நம்ம சந்திரன் ஒருத்தர் காலேஜா பாட்ஸோடைய பிரின்ஸிபலாக இருந்தார் அவரோட வழி அவர் தான் செய்கிறார் அதே போல் ட்ராட்ஸ்கி மருது ஒரு சினிமா பற்றியான மிகப்பெரிய மா கடல் அது ட்ராட்ஸ்கி மருதுன்றது ஒரு மாபெரும் கடல் சினிமா மேக்கிங்க்கு அவர் சினிமா தான் எடுக்கலை இயற்கை ஈ பேரணமே தான் எடுக்கலையே தவிர எடுத்துன்னு தானே கணக்கில் இருந்திருப்பார் அவர் கடல் மாதிரி இருக்கு அவர் ஆரம்பத்துலேருந்து எனக்கு பழக்கம் ஸோ இவ்வளோ பெரிய 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 ஆட்கள்லாம் எனக்கு நண்பர்களாம் எல்லோரையும் சேர்த்து நான் அந்த அனிமேட்ரானிக்ஸ் அந்த தலையை செஞ்சேன் சிஜி ஷார்ட் செஞ்சேன் ஃபஸ்ட்டு டுவெல் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்டில் வந்து கேம் செஞ்சேன் இப்படி ஒவ்வொன்றா செஞ்சு அதை சிரீனில் வந்து ஒரு ஒரு அனிமேஷன் கேரக்டர் செய்யணுன்னா பல் பல்லுனா பல் எத்தனை வகை தோலுனா தோல் எத்தனை வகையாக இருக்கும் டெக்ஸ்டரிங் இந்த த்ரீ டி மாடல் மேக்கிங்கில் நான் ரெண்டாயிரத்தி மூ ரெண்டாயிரத்தில் செஞ்சது அந்த அப்போ செய்யும் போது த்ரீ டி சாஃப்ட்வேர் இருந்தது சார் அப்போ ஏலியாஸ் வேவ் ஃப்ரெண்டுன்னு அந்த சாஃப்ட்வேர் இருந்தது அந்த ஏலியாஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்டேட் ஆகி ஏழு எட்டு வரைக்கும் வந்து அதுக்கப்புறம் மாயாவாக மாறி மாயா ஒன் டூ அந்த சாஃப்ட்வேர் மட்டுமே நான் தொட்ட சாஃப்ட்வேரு அந்த சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் ஆனது அவ்வளோ ஆகிடுச்சு மாயா வந்து இப்போ இன்னைக்கு வந்து எல்லாருமே மாயாவில் தான் த்ரீ டி மாடல் பண்ணுறாங்க த்ரீ டி மேக்ஸ் இருக்குது சாஃப்ட் இமேஜ் இருக்குது நிறையா இருக்குது மா அந்த மாயா வந்து ஹை அண்ட் ஆஃப் த்ரீ டி மாடல் மேக்கிங் அது அவ்வளோ தூரம் வந்தது அந்த நேரத்தில் பெண்டா ஃபோர்ன்ற ஒரு மிகப்பெரிய நிறுவனம் ஒரு அட்மாஸ்பியரை க்ரியேட் பண்ணிச்சு அது வந்து எப்படி நிறுவிச்சுன்னா ஆனிக்ஸ்னு ஒரு பெரிய இது சார் இது அது இப்போ பெண்டகனோட அனுமதியோடு தான் வைக்க முடியும் அது முதற் கொண்டு எட்டு வந்து இங்கே வச்சாங்க இதெல்லாம் வந்து சினிமாவை தாண்டிய சில விஷயங்கள் யாருக்கும் தெரியாமல் ஆனிக்ஸ்ன்றது பெண்டகன் இராணுவ தளவாடம் இராணுவ அமைச்சகம் ஓகே பண்ணணும் அந்த பர்மிஷன் வாங்கி எத்தனை வந்து கேளம்பாக்கத்தில் அவங்க பெண்டாஃபோரில் வச்சாங்க அது வந்து ரியல் டைம் ரெண்டரிங் கம்ப்யூட்டர் அது அது சிலிகான் கிராஃபிக் அது இப்போ வந்து நம்ம பிசிலேயே ஒர்க் பண்ணுறோம் சிலிகான் கிராஃபிக் அது உள்ளெல்லாம் நாங்கள் போய் பார்த்து அந்த டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ராக்ட் ஆகி அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப ஆர்வம் ஆகி பரவாயில்ல ஒருத்தன் சினிமாவுக்கு முயற்சி பண்ணானுட்டு அப்படியே ஒரு பெரிய ஒர்க் அவுன் பண்ண ஒரு மூணு வருஷம் ஒரு சன்னி நான் இந்த பூலகம் படத்தோட டைரக்டர் கல்யாண கிருஷ்ணன் அவ்வளோதான் இங்கே இருந்து குண்டத்தூர் போனாலும் அந்த சன்னி இருபது கிலோமீட்டர் மேலே போகாது இங்கே காலில் கிளம்புனா அது போய் சேரும் அப்படி மெட்ராஸ் பூரா சுற்றி ஒவ்வொருத்தரையும் பார்க்க போய் பார்த்து பார்த்து சின்ன சின்னதாக சின்ன சின்னதாக சேர்ந்து ஒரு பெரிய ஒர்க்க பண்ணோம் அது ஆல்மோஸ்ட் கை கூடி வந்துடுச்சு ஆனால் அதுக்குள்ளே எனக்கு ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா சிஜி காரணங்களுக்கு சினிமா காரணோட ப்ராப்ளம் புரியல சினிமா கா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம சுற்றிடுற சினிமா காரணங்களுக்கு அவன் ப்ராப்ளம் புரியல அந்த பிளண்டிங் நடக்கலை அப்போ அப்போ ஒரு நாள் காலையில் வாங்கண்டாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி தூக்கி போட்டாங்க தூக்கி போட்டு இயற்கை டிசால் கூட இருக்கக்கூடாது அதில் ஸ்பெஷல் எஃபெக்டில் இயற்கையில் வந்து டிசால் கூட இருக்காது ஸ்டெப் ஃப்ரீஸ் கூட இருக்காது கட்டு கட்டு தான் இருக்கும் மீன் சார்ட்ட சொல்லிட்டேன் சார் நத்திங் டெக்னிக் அப்படி ஆன் ஷார்ட் கட் அப்படி தான் நான் பண்ணேன் அந்த ஒர்க்கெலாம் அப்போ பண்ணேன் இப்போது அதை நான் திருப்பி ஒர்க் அதை எடுக்கணும் அந்த படம் ஒர்க்னு இல்லை அவ்வளோ எனர்ஜியும் நம் கலெக்ட் பண்ண எனர்ஜி இருக்குது அது ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேலே எடுத்துனு வந்து நான் இப்போ பண்ணுறீங்க இப்போ ஒரு அதுக்கான ஒர்க்கை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது ஒன்றும் இல்லை த தஞ்சாவூர் கோயில் தாங்க நான் ஒரே ஒரு விஷயத்தை ஒன்றி சொல்கிறேன் அது ஒன்றி சொன்னாலே உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன்றது தெரியும் தஞ்சாவூர் கோயில் நான் வந்து பக்திமான் கிடையாது ராஜ வம்சம் தான் சரியானதுன்னு நான் சொல்ல வரலை ஆனால் அந்த காலத்தில் ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ் என்னவா இருந்தது எல்லாம் முட்டா பசங்கன்னு நம்ம நினச்சிடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது உதாரணமாக இப்போ ஒரு இப்போ பிரச்சனை வந்தது இப்போ தஞ்சாவூர் பிரச்சனை நடந்தது தஞ்சாவூர் பிரச்சனை நடந்தபோது எல்லோரும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்பில் இருக்குது பெரிய பெரிய அறிஞர்கள்லாம் பேசுகிறாங்க யாரும் வந்து என்ன பசங்க பேசுகிறாங்கன்னா யார் பேசுனாலும் அதோடய சிறப்புன்னு பேசுகிறது பூரா சிறப்பே இல்லை முதல்ல ஒரே கல்லுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு கல் கிடையாது மேலே ஒரு கல் கிடையாது நிழல் விழாதுன்னு சொல்லி ஒன்று பேச கற்பனை
அவங்க காலத்துல அடியே கிடையாது ஒரு அடிக்கு பன்னெண்டு இன்ச்சுன்றதுல அவனுக்கு தெரியாது அதால அடி கணக்கு நீ இதுக்கு இது இந்த கணக்கோட போடவே முடியாது இங்க நடந்த மிகப்பெரிய விபத்தே அதுதான் அப்போ குஞ்சரமல்ல ராஜராஜ பிறந்தச்சனுக்கு அடி கணக்கு தெரியாது அப்படி நிகழ்ந்திருந்தா கூட தற்செயலா நிகழ்ந்ததா வச்சுக்கணும் ஆமா இவன் அடி கணக்குல அழகிறான் அடி ஸ்கேல் இது வந்து நம்மளுடைய கணக்கு என்ன நம்மளுக்கு எட்டு தான் சார் நம்பர் எட்டு கணக்கு கணக்கில் வந்து என் கம்பெனி பேர் பைனரி ஜீரோ ஒன் ரெண்டு எழுத்தை வச்ச பைனரி எட்டு வச்ச ஒரு கணக்கு நம்ம கணக்கு பத்து இருக்கிறது மெட்ரிக் இந்த டெசிமல் பத்து இருக்கிறது டெசிமல் பதினாறு இருக்கிற ஒரு நம்பர் இருக்கு அது எக்ஸா டெசிமல் இப்போ அமெரிக்காவில் இருக்கிறவனுக்கு அடி கணக்கு தெரியாது சார் கிலோமீட்டர் கணக்கு தெரியாது யாருக்கும் தெரியவில்லை அமெரிக்கா போயிடும் போது காரில் போகிறேன் நூறு நூறில் போகுது இன்னும் கொஞ்சம் மெருகி சார் அப்படின்றேன் என்னங்க இவ்வளோ ஃபாஸ்டாக போகிறோம் இன்னும் மெருகின்றீங்க அப்படின்னா இல்லை நூறு நாங்கள் நூற்றி இருபதில் போவேன் அப்படின்னு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு நாம் நூற்றி இருபது கிலோமீட்டரில் போவோம் இது நூறு மைலில் போகுது அங்கே மைல் கணக்கு தான் கிலோமீட்டர் கிடையாது அங்கே லிட்ரு கிடையாது கேலன் கணக்கு தான் அமெரிக்காவும் இங்கிலாந்துக்குமே இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இங்கிலீஷ் பேசுகிறவங்க இப்போ ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் இருந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ் என்ன சயின்ஸ் என்ன பிசிக்ஸ் என்ன கெமிஸ்ட்ரி என்ன கிராவிடேஷன் பவர் அவன் எப்படி ஃபீல் பண்ணா மந்த்தை எப்படி அவன் கேல்குலேட் பண்ணா டே நைட் எப்படி யூஸ் பண்ண எல்லாம் இவ்வளோ இருக்கு இல்லையா அது வந்து அதுதான் அந்த கண்ணதற்கு அதை நிகழ்த்தி காட்டணும் அப்படின்ட்டு அது தமிழர் பெருமைக்காக இல்லை தமிழர் பெருமை இந்தியர்களின் பெருமை மனிதர்களின் பெருமை கூட அது ஏன்னா இப்போ இப்போ வெள்ளக்காரன் வந்து பார்த்துட்டு அது என்ன சொல்கிறான் ஏலியன்ஸ் கட்டிச்சு மனுஷன் கட்டியிருக்க முடியாது அப்படின்னா ஏலியன்ஸ் கட்டியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ பெரிய உலகத்தில் வெள்ளையாகிறவன்லாம் பெரிய ஆளுனா வெள்ளையாகிறவன் போய் சொல்ல மாட்டான் அவனே வந்து பார்த்துட்டு ஏலியன்ஸ் கட்டியிருக்கலாம் அப்படின்றான் அப்புறம் தான் சொல்கிறான் இல்லையா மனுஷன் கட்டினது எப்படியா க ஐயோ அப்போனா இவ்வளோ கல் எப்படி தூக்கணும் போட்டு கொடுமைப்படுத்துறானுங்களோ அப்படின்றான் இவன் யாரும் அந்த சயின்ஸ்க்குள்ளே போகல அந்த காலகட்டத்தினுடைய விஞ்ஞானத்தினுக்குள்ளே போகல நான் எப்படி கேமராவுக்கு பின்னால் இருந்தேன்னா அந்த மாதிரி அந்த பின்னால் இருந்த என்ன நடந்திருக்கும் அது அடிப்படையாக வச்சு ஒரு லவ் சப்ஜெக்ட்டு ஒர்க் ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் உங்கள் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் முன்கூட்டி இயற்கை படத்தை இயக்குங்கிற வாய்ப்பு உங்களுக்கு எப்படி வந்தது இதுக்கு என்னென்னா நான் ஒரு க மறுபடியும் நான் வந்து எப்படி அதுக்கு முன்னாடி போனதுனா கதை விவாதத்தில் கூட நான் அவ்வளோவா கலந்துனது கிடையாது கதை கொஞ்சம் தான் நான் கலந்துக்கிறேன் ஒரு படம் வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருவீங்க ரோமன் ஹாலிடேன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் ரோமன் ஹாலிடே பேஸ் பண்ணி தான் சோரி சோரி ரோமநாள்டேவை பேஸ் பண்ணி இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் சோரி சோரி நர்கீஸ் ராஜ் கபூர் ஏவிஎம் ப்ரொடக்ஷன் அதுக்கப்புறம் இருபது வருஷம் கழிச்சு தில்லேமா தமிழ் அமீர் கான் பூஜா பட்டின் அதுக்கப்புறம் இருபது வருஷம் கழிச்சு காதல் ரோஜாவின் கேஆர் எடுக்கிறார் ஆசிரியர்லாம் ஒர்க் பண்ணுற அதே கதை கதை அதுதான் அது எடுத்துன்னு போது ஒரு சின்ன விவாதம் நடந்தது விவாதத்தில் வந்து ஒரு பெரிய மனிதர்கள்லாம் உட்காந்து நான் ஒரு கருத்தை சொன்னேன் அதாவது கதாநாயகிக்கு அப்பா கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாரு அப்பா கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிற கல்யாணம் பிடிக்கல அவருக்கு அவள் கோடீஸ்வரி வீட்டை விட்டு தப்பிச்சு வெளியே போகிறா தான் விரும்பின காதலானால் தேடி போகிறான் போகிற வழியில் ஒரு ந ஒரு பையன் அவன் ஹெல்ப் பண்ணுறான் போய் அவனை அடையிறதுக்குள்ளே இவன் மேல் காதல் கொண்டான் ஒருத்தர் கான்ட்ரவர்சியான ஒரு இல்லை ஒரு டிஸ்டர்பிங் மேட்ரு இதுதான் அந்த படத்துடைய அடிப்படை இது வந்து இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் இல்லை சார் இதில் வந்து இப்போ ஏ தப்பாக இருக்குது அப்படின்னு எப்படி சமாளிக்கிறதுன்றதுக்கு பேசுகிறாங்க நான் ஒன்று இன்னொரு டெ இன்னொரு டஃப்பாக ஆகுனாரு இது ஒரு திரைக்கதையில் நானும் கொஞ்சம் உள்ள ஆர்வத்தில் இருந்திருக்கேன்றது எனக்கு தெரிஞ்சது அப்புறம் கதாநாயகி காதலனை தேடி போகிற கூட ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணுறான் காதலனை தேடி போகிறல போகிறவன் சிறந்தவன் கூட வரவனும் மிக சிறந்தவன் ரெண்டு பேரும் மிக சிறந்தவர்களாக இருந்தால் என்ன ஆகும் இந்த படம் அப்படின்னு அப்படி ஒரு படமே எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சில பேர் ஏன்னா அந்த தில்லே மாந்தனைக்கு சோரி சோரி எல்லாத்துலேயுமே வந்து யாரை யாரை தேடி போகிறாலோ அவன் வந்து நல்லவன் கிடையாது ஒருத்தன் தப்பானவனாக இருப்பான் ஒருத்தன் தப்பானவனா ஆடியன்ஸுக்கு காட்டுறதால அது ஈஸி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு தெரியாது இல்லை படங்களை உள்ளது அப்படி ஒரு படமே எடுக்க முடியாது இல்லை சார் அப்படி ஒரு ஆள் கதை எழுதியிருக்கிறாங்க சார் அது என்ன அது அது வெண்ணீர் இரவுகள்னு ஒரு கதை தசோயஸ்கின்னு ஒருத்தன் சும்மா உடம்பு சரியில்ல குழந்தைக்கு நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு கதை எழுதியிருக்காரு உலகமே வைக்கும் கதை சார் அப்படி ரெண்டு பேருமே சிறந்தவன் அதில் யாரை தேர்ந்தெடுப்பா அப்படின்ட்டு அந்த கதையுடைய சாரம்சம் ஒன்னா இப்போ கே சார் என்ன சொன்னார் அப்படி ஒரு கதை இருக்குது அப்படி ஒரு கான்செப்ட் உன்னால் பண்ண முடியுன்னா நீ ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ண நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு ஆ
அதால் கல்யாண் வந்து என்ன பண்ணுறான் குமார் சார் கமலாமாவோட தங்கச்சி பையன் தான் குமார் சார் குமார் சார் படம் பண்ணுற ஐடியாவில் இருக்காரு அவருக்கு உங்களை மாதிரி என்ன பிடிக்கும் அது அப்படின்னு இவன் தான் என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் தான் என்னை கூப்பிட்டு போய் குமார் சார்கிட்ட சொல்கிறேன் குமார் சார் வந்து அவர் வந்து இந்த ஸ்டோரி இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய அவர் உள்ளே போனோன்னு எனக்கு அருமையாக இருக்காது அப்படின்ட்டு அவர் உடனே எனக்கு சிறுவனம் படத்தை போ போட்டு காட்டுறாரு அந்த சிறுவனம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் அது ஒரு மாபெரும் க லவ் ஸ்டோரியில் எப்படி ஒரு உலகம் கலக்கிய லவ் ஸ்டோரி இந்த சிறுவனம் கைக்குள்ளே நீ எடு அப்படின்ட்டு அவர் என்னை என்கரேஜ் பண்ணார் அப்போ தாட்டு ஒத்து போன இடத்துல தான் நான் அதை டக்குன்னு உடனே பண்ண முடியும் எல்லோரும் அதை ஒத்துக்க மாட்டாங்க அதில் குமார் சார் வந்து அவர் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் அவர் இன்வால்வ் ஆகுது அவருக்கு அது பெருமையாக ஆயிடுச்சு அந்த படமே சொன்ன மாதிரி என்ன பெருமையாக ஆயிடுச்சோ இல்லையா குமார் சார் தான் அதை உடனே கேட்டார் நம்ம பண்ணுறோம் இதை அப்படின்னு முடிவு பண்ணார் உடனே ஆஃபீஸ் நல்ல தாராளமான ஆஃபீஸு போட்டு கொடுத்தாரு மற்றபடி ச சம்பளம்லாம் ஒன்று அன்னிக்கு நாங்கள் பேட்டை வாங்கினு இருந்தால் சின்ன படம் தானே ஷாம் வச்சுட்டு ஒரு தொடங்கணும் ஆனால் பெரிய ஒர்க்கு கடலுக்குள்ள செட்டு போட்ட வரைக்கும் அது இந்த ப கதையோட அடிப்படைக்காக அவர் அதெல்லாம் சைன் பண்ணார் அந்த மாதிரில் கடலுக்குள்ள செட்டு போடணும் அப்படின்னா யாராவது ஒத்துக்குவாங்க இல்லை சார் ஆனால் அவர் ஒத்துக்கினார் பொது டேரக்டர் நம்பி ஆமாம் ஒத்துக்கினார் வந்து செஞ்சார் எல்லாமே முன்னால் நின்றார் என்ன அந்த குமார் சார் தான் நான் நன்றி சொல்லணும் அவருக்கு நன்றி என்னோட அன்கோல் சொல்லணும் சொல்ல சொல்கிறாங்களே தெருக்குறல் அந்த மாதிரி சிவாஜி ப்ரொடக்ஷன்ஸு சிவாஜி சார் இவ்வளோ பேர் இருந்து தேசிய விருதுக்கு போகவே இல்லை அது என்னென்னு திட்டமிட்ட இதுவாக என்னென்னு தெரியல தேசிய விருதுக்கு போகல என்னோடய முதல் படம் குமார் சார் பண்ண படம் நேஷ்னல் அவார்டு அப்துல் கலாம் கிட்ட அவர் அவார்டு வாங்குறார் நானும் அவார்டு வாங்குறேன் சூப்பர் ஒன்று இப்போ இவர் பிரபு சாரும் கூப்பிட்டு சொன்னார் ராம்குமார் சாரும் சொன்னார் ஏ பெரிய வேலை பண்ணேனே அப்படின்னாரு ஏன்னா அந்த அந்த ஸ்டேஜில் போய் நிற்க வச்சிருச்சு எனக்கு தெரியாது அது அந்த ஒரு ஒர்த்து ஏகாம்பரம் கேமராமேன் அதுக்கு முயற்சி பண்ணார் தேசிய விருது கேமராமேன் முயற்சி பண்ணார் கேமராமேன் தான் வந்திருக்கும்னு நான் நினச்சேன் ஆர் டேரக்டர் கேமராமேன் அது எனக்கு வந்துச்சு அது அது எல்லோரும் கிடைச்சது போல் ஆகிடுச்சு அது எல்லோரும் சரி முதல்ல என்ன அந்த வழியை திறந்து விட்டவர் கதையின் மேல் பெரிய ஆர்வம் கொண்ட தான் சிறோனா படத்தை ரெஃபரன்ஸ் சொல்கிறவர் என்ன பாருங்கள் கரெக்ட் அங்கேருந்து ராம்குமார் சார் போய் கேட்டால் நீங்கள் வந்து என்ன படம் பார்க்குறேன்னா இந்த ஓல்டு மேன் அண்ட் த சி அவங்களாம் இங்கிலீஷ் படித்தவங்க நிறைய படித்தவங்கள ஓல்டு மேன் அண்ட் சி பார்த்தேனே படித்தானே சார் நான் எங்கே சார் நோவல் ப்ரைஸ் நான் நான் இல்லையாது அப்படின்னு சரி சார் படமாக வந்துருக்குது ஆஸ்கார் அவார்டு வாங்க வாங்கிச்சது உடனே நீ பாருங்க உடனே வந்து நான் பார்த்தேன் ஓல்டு மேன் இந்த சி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த படத்தை ஆமாம் அதெல்லாம் அவர் தான் சொல்கிறார் நீ வந்து அந்த இடத்த வந்து எப்படி காட்டுறனா அப்படின்னு அவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி இன்வால்வ் ஆகிட்டாங்க பிரபு சாரும் சரி ராம்குமார் சார் அவர் ரெண்டு பேரும் நேரடியாக அதில் இல்லைனாலும் குமார் சார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதால அந்த படத்தோட முதல் டே டேரக்ட் பண்ண வந்துருக்கிறா ஆ பர்சனலாக அட்வைஸ் பண்ணி அவர் நான் அந்த நடராஜன் பையன் கூட அசண்டாக இருக்கிறான் ஏன் அவன் நேரடி உறவு இல்லை அவங்களுக்கு நடராஜன் பையன் தான் கூட இருக்கிறான் அப்படின்னு ஆமாம் அப்படி ஒன்று ஆயிடுச்சு அது குமார் சார் வந்து எது தேவையோ தேவைக்கெல்லாம் வந்து கூட போய் நின்று அவர் ரொம்ப ஆழமாக ஒவ்வொரு வார்த்தைகள் கூட யோசிப்பார் அது உங்களுக்கு நீங்கள் கிராஸ் பண்ணிப்பீங்க நீங்கள் பார்க்குறதே இல்லை அதை எடுத்து செட்டு போட்டார் கடல் சார்ந்து ஒரு கப்பல் சார்ந்த பின்னணியில் அந்த கதையை வடிவமைக்கணும்னு உங்களுக்கு எப்படி நான் சென்னை வாசின்னு சொன்னேன் சார் எல்லா வேலையும் செய்கிறேன் பிள்ளையர் கூட கூட விற்றுக்கிறேன்னு சொன்னாங்க இல்லை அப்போ வந்து மெட்ராஸ் ஆர்பரில் வந்து கூலி வேலையை நான் வந்து இப்போ போயிட்டாங்க நான் எஸ்எஸ் தானே படிச்சிருக்கேன் அதில் வந்து கொஞ்சம் படிக்க தெரிந்தால் கணக்கு எடுக்கிற ஒரு டெய்லி வேஜஸ் அது மெட்ராஸ் ஆர்பரில் அப்போ மெட்ராஸ் ஆர்பர் வந்துட்டு வந்து அது ஒரு மாபெரும் கடல் எப்படியோ அதை போல இரநூத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாளும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நான் ஸ்டாப் தீபாவளி பண்ணிருந்தாலும் அப்படி ஒர்க் பண்ணுற இடம் அவ்வளோ பெரிய இடம் எங்கே ஆரம்பிக்குதுன்னா நம்மளுடைய வார் மெமோரியிலேருந்து எண்ணூறு வரைக்கும் போகுது அவ்வளோ பெரிய இடம் அது உள்ளே சுற்றுற வேலை அது அங்கே நான் ஒர்க் பண்ணேன் அது செயற்கை துறைமுகம் அதுக்கப்புறம் நாகப்பட்டினத்தில் எனக்கு டியூட்டி போட்டாங்க அது இயற்கை துறைமுகம் இயற்கை துறைமுகத்துக்கும் செயற்கை துறைமுகத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இயற்கை துறைமுகத்தில் கப்பல் வெளியே நிற்கும் போட்டில் சரக்கு எடுத்துகிட்டு போய் ஏற்றணும் இறக்கணும் அங்கே ஏற்றுற பொருள்லாம் வந்து இந்த டிவி கம்ப்யூட்டர்லாம் இருக்காது வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு அரிசி மூட்டை இதெல்லாம் ஏறும் இறங்கும் அந்த கப்பல்கள் அங்கே வரும் அந்த சரக்கு கப்பல் மெட்ராஸ் ஆர்பரில் வந்து எலக்ட்ரானிக் பொருள் கூட வந்து இறங்கும் போகும் நான் இந்த 
எங்கே காத்திருந்தால் காத்திருப்பா தெரியும் அப்படின்னு எனக்கு வரவே இல்லை பஸ் ஸ்டாண்டில் காத்திருந்தா பஸ் வந்துன்னு போயிருக்கா காத்து நிற்கிறா மாதிரியே தெரியாது ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேயே அது வந்து ட்ரெயின் வந்துன்னு போயிருக்கு அப்படி கா காத்திருக்கிறா அப்படின்றது அந்த ஒரு வரைக்கும் எனக்கு இதுவாக இல்லை ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து நம்ம கடலில் வேலை செஞ்சால கப்பல் வந்து நான் வந்து பா பார்க்குறேன் இப்போ ஜெர்மன்லேருந்து நாளைக்கு ஒரு கப்பல் வரணும் அது எனக்கு ஷாவேலஸ் கம்பெனி பழைய கம்பெனியோட ஒர்க்கில் வரும் எத்தனை கண்டெய்னர் வருது நம்ம கண்டெய்னர் எத்தனை நான் நாலு அணி இந்த கப்பல் வருது அவுட்டரில் நிற்கிது அப்படின்னு கப்பல் வர்றது தெரியும் அப்போ கப்பலுக்காக காற்று நிற்பது என்பது தான் பெரிய கடலை நோக்கி காத்திருப்பா அப்படின்னா அந்த லைட் ஹவுஸ் செட்டு ஒன்று போட்டது அது இலக்கண மீறல் இருக்குது லைட் ஹவுஸ்க்குள்ளே படிக்கட்டு வந்து உள்ளே தான் இருக்கும் நான் ஒரு விஷயத்துக்காக வெளியே அமைச்சேன் சாப்பு சார் அது ரொம்ப பெரிய இதுன்னா தன்னோடய உதவி ஆளரை கூப்பிட்டு செல்வம் இவரும் செல்வத்தை கூப்பிட்டு கன்சிடர் பண்ண சொன்னேன் அப்போ காற்று படம் ஓப்பனிங் அவள் காத்திருக்கிறா கதாநாயகன் இதில் வந்தானா கப்பலில் வந்தான் அப்படின்னும் போது படம் அப்படி இருந்தால் தான் அது படமாக எனக்கு நான் வந்து பிஸ்கிரீன் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நான் எப்போ அது எங்கள் அம்மாவே என்னை கூட்டமே படம்லாம் காமிச்சிருக்கேன் எம்ஜிஆர் படத்தை தாண்டி நான் படங்கள் பார்த்ததுனா பென்னர் பார்த்துருக்கேன் மக்கனஸ் கோல்டு பார்த்துருக்கிறேன் டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து திரையை வந்து பிரம்மாண்டமாக அது அந்த திரையை வந்து நான் நம்மளை ஆக்கிரமிச்சு இல்லை ஏன்னா ஒன்று எம்ஜிஆர் சிவாஜி அதை விட்டால் இந்த இம்பேக்டு கொடுக்குறேன் திரு அகண்ட திரை அந்த என்ஜாய்மெண்ட் இல்லை அது மூணு தான் என்னை பிரமிக்க வச்சு அது அகண்ட திரை தான் என்னுடைய அப்போ அகண்ட திரை என்கிட்ட பட்ஜெட் கிடையாது அகண்ட திரை ஆனால் கடலில் வந்து கேமராவே இல்லை அந்த அகண்ட திரைக்கு நான் வந்து என்ன பண்ணேன் இப்போ சினிரமாக தான் எடு சினிரமாக இருந்தாலும் பத்தாது இப்போ ஐமேக்ஸில் நான் அதை எடுக்கணாது ஐமேக்ஸ் வந்து எனக்கு இந்த குவாலிட்டியாக சொல்கிறேன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் அது ஷூட் பண்ணுறது யாரும் ஐமேக்ஸில் ஷூட்டிங் பண்ணவே இல்லைங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் ப்ளோ அப் பண்ணி ஐமேக்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஐமேக்ஸ் கேமராவே இருக்குது அது ஃபார்ட்டி எயிட் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்டு நெகட்டிவ் ஷூட் பண்ணுது அதில் படம் பண்ணணுன்னு கூட எனக்கு ஆசை அப்படி தான் இருக்கும் நான் நான் வந்து அந்த பிரம்மாண்டத்தின் முதல் படியாக நான் அதை நினைக்கிறேன் அப்படி தான் படம் இருக்கணும் அப்படின்னு என்னுடைய ஆசை ஆனால் அது சரியாக நிறையவே இல்லை ஒருவேளை எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு இதுக்கப்புறம் உங்களோட சந்தேகம் பிறகு நெகட்டிவ் உங்களுக்கு நட்சத்திரத்தோட மிகப்பெரிய பழக்கம் கிடையாது இந்த இயற்கை படத்துக்கான நட்சத்திரங்களை எப்படி தேர்வு பண்ணீங்க நட்சத்திரங்களை தெரிஞ்ச எனக்கு யாரும் எனக்கு ரா ராம்கி சாரை தெரியும் குஷ்பு பிரபு சாரை தெரியும் அவங்களோட வந்து நான் வந்து படம் நிறைய படம் பண்ணுவேன் அதெல்லாம் வந்து பூ ஆனால் போய் படம் கேட்குற மாதிரி எனக்கு ஒன்றுமே இது இல்லை குமார் சார் வந்து படம் அவருக்கு பிடிச்சிருச்சு பண்ணணுன்னா ஷாம நான் வந்து நான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு நம்ம போய் நீ எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஒரு ஹீரோ கிட்ட ஒரு கதையை சொல்லி அவரை ஓகே பண்ண சொல்லி அவருடைய கேரக்டருக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிறதுக்கு முடியாது ஏன் மைண்ட் செட்டாக செட் ஆகாதுன்னு நினச்சிடும் போது லலின் சார் ரெஸ்டன்ட் இல்லையானா வர படங்கள் பூரா நாங்கள் ரஷ் எல்லாம் பார்ப்போம் சாங் ஒண்டி பார்ப்போம் அது பெரிய பெரிய படம் கூட நாங்கள் பார்ப்ப மூவியால் நானே ஏடிங் உதவியாலெல்லாம் இருப்பாங்க அங்கே எல்லாமும் இருக்குல்ல அப்போ டுவெல் பி வந்து ரஷ்ஷு வந்தது டுவெல் பி ரஷ்ஷு வந்தது டுவெல் பியில் ரஷ்ஷஸை பார்த்து சாங்கெல்லாம் கட் பண்ணும் போது ஷாம் பார்க்குறீங்க ஷாம் வந்து வெரி குட் ஸ்கேல் சார் அந்த ஷாமுடைய பாடி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஸ்கேலே வந்து ரொம்ப பிரமாதமான ஸ்கேல் எனக்கு வந்து ஷாமை பார்த்த மாதிரி பிடிச்சிச்சு எனக்கு ஆனால் அப்போ அப்போ வந்து நான் ஒரு கே நான் வந்து ஒரு கேல்குலேஷன் தான் சார் அப்போ ஜீவா பண்ணுறார் ஓகே கேமரா வெவ்வே காமெடி பிரியதர்ஷன் இது நிறைய டீ மிகுமே எல்லாம் டுவெல் பி வந்து பெரிய டீ இதில் அந்த படம் வரும்போதே கிளே கிளாமரான ஒரு இது அது எப்படி இருந்தாலும் அந்த படம் வெற்றி அடையும் எப்படி இருந்தாலும் அந்த ஹீரோ சக்ஸஸ் ஆகுவார்ன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அதனால் டுவெல் பி ரிலீஸுக்கு முன்னாடியே ரஷ்யா பார்த்துட்டு நான் ஷாம்கிட்ட போய் சொன்னேன் நானும் கல்யாணம் தான் போனோம் போய் இது மாதிரி இருக்காது அவருக்கு என்னென்னா முதல் விஷயம் வந்து நம்ம படம் ரிலீஸ் ஆக அதை அதுக்குள்ளே நம்மளை பார்த்து இன்ஸ்பைர் ஆகி ஒருத்தர் புக் பண்ண வந்து ஒருத்தர் வந்து பேச வந்திருக்கிறான்னா அப்படின்னு அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிருச்சு அப்புறம் நான் வந்து உண்மையாக அவன் சொன்னேன்னா வெறும் பார்த்துட்டு ஒரு கணக்கு கமர்ஷியல் கணக்காக நான் செய்யலை எனக்கு பிடிச்சி இருக்கு அதனால தான் என்ன சொல்கிறேன் கப்பலில் வரணும்னா அதுக்கு ஒரு இது வேணும் அது உனக்கு ஃபஸ்ட் ஷார்ட்டுக்கு நீ பேலன்ஸ் ஆகிட்ட அப்படின்னு அந்த இது அவர் ஓக் அவர் ஒரு இன்ஸ்பிரேட்டாக ஓகே கேட்டார் இப்போ என்ன ரொம்ப கஷ்டப்பட்டது எனக்கு என்னென்னா ஷாம் அங்கே ஓகே கேட்டார் அந்த கேப்டன் கேரக்டர் ஒரு கேரக்டர் இருக்குது அந்த கதாநாயகி வந்து உண்மையாலுமே வந்து ஷாம்காக
நான் லாரி கேட்டு கேட்டு அலைஞ்சிக்கிட்டே இருந்தேன் கதை கேட்டாங்களா அவங்களாம் குறைஞ்சபட்சம் கதை கேட்டாங்க கதை கதை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இதில் வந்து அப்புறம் தான் நான் வந்து சினிமா உள்ள இது நினச்சேன் ரெண்டு ஹீரோவை த முதல் பட இயக்குனர் தப்பாக ஹேண்டில் பண்ணிட்டேன்னா ஒருத்தர் தர்ற மாதிரி ஆகிட போகுது சஞ்சய் தத்து இருக்கார் இவ்வளோ பெரிய ஹீரோ ஷாருக் கான் ஒரே படத்தில் தூக்கி அடிச்சார் அந்த இது வந்து எல்லாருக்கும் அந்த அவங்க நியாயமாக இருக்குது நான் உண்மையை போய் சொல்கிறேன் இப்படி சொல்ல சொல்ல சொன்ன எல்லாருமே ஒரு ஐயனா ஏற்கனவே நான் சொல்லாத ஆளே இல்லை ஓ ஆமாம் எல்லாத்தையும் நான் போய் சொல்லிட்டேன் அப்புறம் அருண் விஜய்கிட்ட போய் சொன்னேன் அவர் வந்து என்ன சொன்னார் அவர் என்னை நம்பினார் நான் நன்றி கடன் பண்ணுறதுனா ஒரு ஆள் இல்லைன்னா அது வந்து அருண் விஜய்க்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அதுதான் ஏன்னா அவர் இல்லைன்னா அந்த படம் நகர்ந்துருக்கார் ஷாம் ஹீரோ ஸ்டேஜில் ஆ ஷாம் ஹீரோ சார் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு எல்லாம் ஃபிக்ஸ் புரியுது ப்ரொடியூசர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிட்டார் எல்லாருமே ரேட்டு அந்த கேட்டர் ஃபிக்ஸ் ஆகாமல் மூவ் பண்ண முடியும் மூவ் பண்ண முடியாது அப்போ நான் சொன்னேன் சார் நான் பொறுப்பு அது வந்து ஒரு மிக உயர்வான கேரக்டர் சார் அது தன்னை சுற்றி வந்த பொண்ணு கடைசியில் இறக்கி விட்டு போகும்போது கூட அவன் வந்து உனக்காக நான் வருவேன்னு சொல்லிட்டு போனான் அதுக்காக வந்தான் சார் அவன் அதால் அவன் வந்து குளோ குளோரிஃபைடு கேரக்டர் கடைசி நேரத்தில் கூட வந்து யாரோ நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க யார் பொண்ணோட சேர்றாங்களோ அவன் தான் ஹீரோ ஹீரோயின்னு அந்த பொண்ணோட அருண் தான் சேர்றது அதில் அவர் தான் ஹீரோ இது செகண்ட் ஹீரோ அப்படின்லாம் கூடலாம் பெரிய உள்ளெல்லாம் நடந்தது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு படம் நடந்ததில் பல சர்ச்சைகள் நடக்கும் இல்லையா அப்படி இல்லை எது இம்பேக்ட் பண்ணதோ கடைசியில் படத்தை வந்து நான் வந்து எங்கே பிடிக்கிறேன் ஷாம் போகிற ஆனால் இவர் அருண் விஜய் ரொம்ப பெரிய குளோரிஃபை ஆகிட்டார் ஏன்னா அதுக்காக வந்ததுக்காக அருண் விஜய் அதை ஓகே பண்ணதால் உடனே நான் ஹீரோயின்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணல ஷூட்டிங் டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி என்ன அதுக்கான வேலையை முதல்ல தூத்துக்குடியில் தொடங்குற வேலையை பார்த்துட்டு தூத்துக்குடி ஆர்பார் வந்து நான் வந்து நான் அப்போ இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு வீடு கூட எடுத்து போனால் பத்தாயிரம் ரூபாய் ஒரு நாளைக்கு வாடகை நான் போய் தூத்துக்குடி ஆர்பாரில் அந்த இவர் போஸ் சார் பா பார்த்துட்டு நீங்கள் வேலை சிவகாமி சிவகாமி மேடம் இருக்காங்கள்ல ஐஏஎஸ் அவங்ககிட்ட போய் பேசி நான் என்னுடைய அரசியல் அரசியல்லாம் இருக்குல்ல பட் இது மாதிரி நான் படம் பண்ண போகிறேன்னு அவர் அவங்க ஹஸ்பண்ட்கிட்ட சொல்லி அவரை பார்த்து ஒரு நாளைக்கு நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா தூத்துக்குடி ஆறு பேர் ஒரு நாளைக்கு நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஃபிக்ஸ் பண்ணதால் தான் குமார் சாருக்கும் வர முடிஞ்சது இல்லைன்னா ஆறு பேரான இருப்பார் இதெல்லாம் இந்த கேட்டர் ரெண்டு முடிவு ஆனது பேருக்கு படம் ஸ்டைஸ் சார் அந்த படத்துக்கு கதாநாயகியாக குட்டி ராதிகா எப்படி தேர்ந்தெடுத்தீங்க ஹீரோயின் கடைகளில் நான் பேங்களூரில் போய் உட்காந்து நான் பேசுகிறேன் ஹீரோயின் வந்து அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு பிரியங்கா சோப்ரா வந்து மிஸ் இந்தியாவோ ஏதோ வாங்கியிருக்காங்க அவங்களுக்கு எப்போவுமே ஆள் அனுப்புகிறேன்னா அவங்கள காண்டாக்டே கிடைக்கல அவங்க ஹீரோயினாக நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் தான் பார்த்தேன் நான் இங்கே அவர் ஹேமா மாலினி பொண்ணு அவன்கிட்ட ஒரு கல்யாணம் பேசினேன் எல்லாம் பேசி முடிச்ச பிறகு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு இப்போ முதல் படன்றது ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு தயக்கம் இருந்தது ஏன்னா அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அப்படி ஒவ்வொரு கடைசியில் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் ஆடிஷன் வந்தது பிரியாமணி வந்தது வந்த பொண்ணு அந்த பிரியாமணி ஓகே அப்படின்ட்டு என்ன வந்த பொண்ணு கால் மேலே கால் போட்டு உட்காந்துது அதால் நீ ஓகேமா அப்படின்ட்டு நான் எனக்கு அந்த ஆட்டிடியூட் எனக்கு கொடுத்துரு அப்படின்னு நான் ஓகே டார்க்காக தான் இருப்பாங்க ஓகேன்ட்டு ஓகே நான் பேர் அவங்க அப்பா சொன்னார் ஒரு இப்படி நைஸாக வந்து பாரதிதாஸ் சார் பார்த்துருக்கிறாரு அப்படின்னு நான் இன்னும் சொன்னார் அவர் பாசிட்டிவாக சொல்லியிருக்கார் சார் அதில் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு செய்தி உங்கள்கிட்ட சொல்லாமல் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பாரதிதாஸ் சார் பார்த்துட்டு ஓகே சொல்லியிருக்கார் பாசிட்டிவாக சொல்லியிருக்கார் ஏன் தப்பிச்சு நல்ல வேலை அவர் ஒரு இமையாக பெரிய மலை எனக்கு அதன் மூலிமா அறிமுகமாவீங்களா என்கிட்ட வந்து மாட்டீங்களா நீங்கள் எனக்கு தெரியல நான் யாருன்னு நீங்கள் இந்த அவர் அதோட போங்க சிறுச சதனை சொன்னேன் எனக்கே எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு பெரிய இது விளையாட்டா சொல்றீங்க நீங்கள் நீங்கள் வந்து அவரோட போனால் அந்த அந்த படம் ஒன்று ஆமாம் அந்த படம் பிரிய மணி தான் நான் ஓகே பண்ணேன் ஒன்று யாருமே கிடைக்கல இப்போ இப்படி வரும்போது அங்கே ஒரு போஸ்டர் கொட்டிருந்த ஒரு படம் போஸ்டர் இந்த பொண்ணு யார் அப்படின்னா இது ராதிகான் பொண்ணு இது அதெல்லாம் கிடைக்காது சார் அவங்க வந்து லைனாக அங்கே கன்னட படம் வந்து இருபத்தெட்டு நாள் முப்பத்தி மூணு நாள் மூணு மணி நேரம் நான் நேரம் கணக்கில் ஷூட்டிங் பண்ணுறாங்க செடியூல் வச்சுக்கிறார் பிஸியாக இருக்குது சார் அந்த பொண்ணு கேட்டு பாருங்க அப்படின்னு எதுக்கு அந்த ஏஜென்ட்டு கேட்டு பார்த்துரு ஒரு ஃபோன் பண்ணுறது தகவல் ஒன்று தெரியல சார் கேட்டு பார்த்தேன்னு தெரிஞ்ச ஒன்று இந்த ராதிகா வந்து ரொம்ப என்ன கிரேட் என்ன சார் கார் அவங்களாவே எடுத்துக்கிட்டு பயங்கரமாக கார் ஓட்டுவாங்க கார் எடுத்துகிட்டு மெட்ராஸ்
சரி வர சொல்லி அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம உள்ளே என்னை பார்க்க வரும்போது முதல் வார்த்தை நல்ல வார்த்தையாக பேசணுமேன்ட்டு அங்கே எழுதுகிறவங்களை கேட்டுன்னு என்ன சொல்லணும் போனோன்னு வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா நான் தமிழை கற்றுக்கிட்டு உள்ளே வந்துட்டு வணக்கம் சார் அப்படின்னு நான் வந்து எப்பவுமே ரொம்ப சாதாரணமாக தான் முடிவு பண்ணேன் ஆ ஓகே நீங்கள் தான் மகிழ்வேன் அப்படின்னா என்ன அது என்ன உடனே ஹீரோன்ட்டு இல்லை சார் இதில் நிறைய கோரிகேஷன் இருக்குது சார் பியூட்டியாக ஒண்டி இருக்கிறாங்க பியூட்டியாக ஒண்டி இருக்காங்க காலையில் இருந்தால் வருவாங்களா மாட்டாங்களான்னு தெரியாது அப்படின்னு நிறைய ஒரு விஷயம் இருக்குது சினிமா ப்ராக்டிக்கலாக அது மேக்கிங் ஆர்ட் அது இண்டிவிஜுவல் ஆர்ட் கிடையாது நாலு பேர் சேர்ந்து செய்கிற ஆர்ட் அப்போ ராதிகா ஓகே சார் ஆனால் நிறைய பேர் ஃபோ ஃபோட்டோ கிட்ட எடுத்து நல்லா இல்லை சார்ன்றாங்க காது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது சார் முடிய வாரிகையா திருப்பி போய் ஒருத்தர் இப்படி சொல்கிறாங்க சார் கண் இது அதான் ராதிகா இன்னைக்கு கூட என்ட்ட பேசணும் ஏன்னா அவன் உடனே சொன்னான் இன்னைக்கு ஷூட்டிங் இல்லை சார் அன்னை ஒரு நாள் ஒன்று ஷூட்டிங் இருக்கு சார் அப்படியா சரி ஒரு நாள் தள்ளி நேராக வந்துடுங்க ஷூட்டிங் வந்து ராதிகா இது ராதிகா நான் அப்படி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் ஏன்னா அந்த டெடிகேஷன் ஒரு போ தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு வந்து பார்த்துட்டு போயிருக்கேன் சரி கேட்டிருக்கான் நம்மளை நம்ம அவரை போய் பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு வேணான்னு சொல்லிட்டோமே இந்த ட்ரைவ் ஆ அது வந்து அது பெரிய குவாலிஃபிகேஷனாக நான் என்னுடைய லைஃப் ட்ராக்கில் வந்து நான் பார்க்குறேன் இப்போ அது பெரிய குவாலிஃபிகேஷனாக அப்புறம் பொண்ணு தானே அவ்வளோதானே அது நான் நினைக்கிற மாதிரி அந்த சின்ன வயசு ஏஜ் அந்த கியூட்னஸ் எல்லாமே இருந்து ஆமாம் படம் பூரா மோர் எனர்ஜி கேர்ள் இப்போ பண்ணி இன்னைக்கு நல்லா அப்புறம் பார்த்தா இன்னைக்கு யார் ராதிகா தெரியுமான்னு ஒன்று ரஜினி சாரை பார்த்தா ராதிகா அப்படியே அண்ணர் நான் வந்து இப்போ படத்தை நான் திருப்பி சொல்கிறேன் சார் சினிமா ஒரு மீடியாவை சூஸ் பண்ணால் ஏன் சூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது வந்து நிறைய பேர்கிட்ட போய் சேர்க்கும் நான் அவர் சிந்திக்கிறேன் அதை எத்தனை பேர் சேர்க்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கைக்கு வரேன் இப்போ நிறைய பேர்கிட்ட சேர்க்கறதுக்கு என்னென்னலாம் செய்யணுமோ அதால் தான் நான் சொன்ன விஜய் சேதுபதி என்கிட்ட விஜய் சேதுபதி தினேஷ் எல்லாம் வந்து வாய்ப்பு கேட்டெலாம் வந்திருக்கிறாங்க வீட்டுக்கு நான் ஓப்பனாக வந்து அவர் ஏன் விஜய் சேதுபதி என் மேலே பெரியதுன்னா நம்ம உங்களுக்கெலாம் சான்ஸ் தர மாட்டேன்ப்பா நான் எனக்கு அதெல்லாம் நோக்கம் கிடையாது ஒரு புது முகத்தில் வந்து மோல்டு பொண்ணின்னா அவர் பெரிய ஹீரோ ஆகணுன்ற வேலைலாம் எனக்கு கிடையாது என்கிட்ட சில விஷயம் இருக்குது அதை சொல்கிறதுக்கு யார் பெரிய ஹீரோலாம் இருக்கிறனா அருணால் சுவாசநாயகர் கட்சா அவன் முன்னால் போவேன் யார் பின்னாலும் போவேனா எனக்கு ஏன் மேட்ரு தான் அதில் நீ வந்து என்கிட்ட வந்து இப்போ பலனை எதிர்பார்க்காத நான் வந்து உதவ மாட்டேன் எந்த புது முதல் பார்த்து நேரத்தை வீணாக்காத அவருக்கு என்னென்னா நான் யார் வந்தாலும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி டீ சாப்பிட சொல்லி இட்லி சாப்பிட்றீங்கன்னா அது சொன்னல என்னோடய கேரக்டர் தான் அவருக்கு பிடிச்சி நான் ஒரு இது கூட பண்ணலை தினேஷுக்காக அது மூணு சீன் கொடுத்துருக்கேன் நான் படத்தில் விஜய் சேதுபதி நான் கண்டுக்கினே தெரியல அவரே சொல்லுங்க அப்படியே நீங்கள் அப்படியா உடனே வந்து கையெழுத்து போட்டார் விஜய் சேதுபதி சார் ஒரு படம் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் இவர் பண்ண முடியல வர சார் அப்படின்னா வீட்டுக்கு வந்துடுறேன் வீட்டுக்கு வந்துடுறீங்களா எனக்கு தெரியல வந்துட்டார் வந்தால் மேலே எப்படி சார் தெரியல அண்ணா எத்தனை வாட்டி வந்துடுறது சார் என்ன தெரியல எடுங்க பேப்பர் அக்ரிமெண்ட் பேப்பர் இங்கிலீஷ் டைப் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஆலை மணி இருக்கேன்னா வந்தா வச்சுருந்தேன் சார் பேப்பர்லாம் இருந்தது கொடுங்க அப்படின்னு வாங்கி வந்து உட்காந்து அங்கேயே கடை 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 கையெழுத்து போடுறது இங்கே தந்து பிள்ளைங்க கையெழுத்து போடுவாங்க ஆரியாவும் அதே மாதிரி தான் ஒரு சார் இப்போ போன எங்களுக்கு நான் பண்ண மாட்டீங்களா சார் ரெண்டு ஹீரோ சார் அதில் நாலு ஹீரோ கூட எட்டுமாங்க ஒரு ஹீரோ நான் பண்ணிட்டு போகிறேன் அப்படின்னா அப்படி பேசுகிறோம் ஆரியா நே எல்லாம் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கிறாங்க சரி வரேன் சார் அக்ரிமெண்ட் எடுத்துன்னு வரேன் சார் அவர் எல் இதில் இருந்தார் விஜிபியில் நீங்கள் ஏன் சார் வரீங்க அசிண்டை கூட்டம் சார் நான் கையெழுத்து கொடுத்தாரேன்னு போய் அசிண்ட் கையெழுத்து அவ்வளோ ஃபுல் ஃப்ளோ அப்படி ஒரு ஆட்களாங்க ரஜினிகாந்த் கதாநாயகம் நடிக்கிறதுக்காக பக்ரி அப்படின்ற பேரில் ஒரு கதையை ரஜினிகாந்துக்கு சொன்னீங்களா தமிழ்நாட்டில் யார் சார் பர்சனாலிட்டி ரஜினிகாந்த் அதுதான் திரும்பினாலே அதிருது அப்படி எனக்கே அதிருது எம்ஜிஆர் ரசிகனாக இருந்த எனக்கு திரையில் இன்னும் அதுக்கு பிறகு ஒரு ஆள் காமிச்ச ஒன்று அதிருதுன்னா அது ரஜினி சார் இதுதான் அது சரி இவர் வந்து நான் கேட்டுப்பேன் அவனு வைரமுத்து சார்கிட்ட போய் இல்லையோ இதுனே உனக்கு அது சம்மந்தம் இருக்குமா தெரியல ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வண்டி வாங்கி கொடுங்க சார்னா அவர் உடனே வைரமுத்து சார் தான் எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கு இந்த மாதிரி சொன்னோன்னே ஆ காலையில் எட்டு மணிக்கு வந்துன்னு அப்பாயின்மெண்ட் சொல்லி ஒம்பது மணிக்கு சொல்லி எனக்கு முன்னாடி அவர் வந்துட்டார் சார் அங்கே நான் அடிச்சு பிடிச்சின்னு ஓடுற போய் என்ன உள்ளே போனேன் உங்களுக்கு அவர் காத்துட்டு இருக்காரு ஆ அவர் ராகவந்திரா வண்ணம் வந்தேன் என்னடா உள்ள போனோன்னா சரி வரவேற்றார் உட்காருங்க சொல்லுங்க அப
அரசியலுக்கு வர மாட்டார் அப்படி நான் முடிவு பண்ணுவேன் இப்போ கூட முடிவு பண்ணுறீங்களா ஆமாம் வர மாட்டார் அப்படி தான் நான் முடிவு பண்ணுறேன் அப்போ அவர் வந்து அவர் அரசியலுக்கு வர மாட்டார் திரையிலையாவது அவர் அரசியல் பேசுகிறேன் ஏன்னா இவ்வளோ பேர் இவ்வளோ பேரோட இமேஜ் இது அவர்கிட்ட போய் நாலு நல்ல வார்த்தை எம்ஜிஆர் வந்து சிகரெட் பிடிக்க அம்மா இப்போ பார்த்து நடந்துக்குப்பா அப்படி சொன்னோடனே நூறு பேர் அதை கேட்டான் அப்போ ரஜினி சொல்லும் போது நம்ம வந்து நல்லா இருக்குன்ட்டு அவர் வாயால் சொல்ல வைக்கணுன்ட்டு அவர் போய் கேட்டார் அவர் ரொம்ப ரசித்தார் கைத்தட்டினார் இது பண்ணார் இது பண்ணார் நான் சொல்ல போய் டைட்டில் கூட இது வைக்கலாமா அது வைக்கலாமான்லாம் கூட பேசினார் அதெல்லாம் பே பேசிவிட்டு ரொம்ப இன்வால்வ் ஆனார் எப்படி நம்ம இவ்வளோ நாள் சந்திக்காமல் இருந்தோம் அப்படின்னு கூட கேட்டார் அது ஏன் குறை சார் அது அப்படின்னு நீங்கள் இயல்பான இவ்வளோ இயல்பான நானும் சந்தித்த மனிதர்கள் ரஜினி சார் போல் ஒரு இவ்வளோ பர்சனலாக ஒரு மனிதன் ஒரே இதில் கூட இவ்வளோ ஊடுருவி சொல்ல முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல ஒரே சந்திப்பில் மனசில் ஆ இவ்வளோ ஊடுருவ முடியுமான்னு நான் வேறு யாரும் இல்லை அது அவர் தான் பார்வை பெரிய ஆளுன்றதுக்காக நான் சொல்லலை எனக்கு இப்போ நான் இப்போ முயற்சி கூட பண்ண மாட்டேன் நான் அந்த நேரத்தில் தான் நான் சொல்கிறேன் அவரை சந்திச்ச வெளியில் நான் யார்கிட்டையும் எப்பவுமே இப்போ வேலைவாழ்ந்து பேச கிடையாது அரசியல் என்பது பொது விஷயமாக இருக்கிறதால இதை ஒண்டி தான் நான் சொல்கிறேன் அப்படி சொன்னேன் சொன்னோன்னா அந்த கருத்து வந்து தன்னுடைய ஜென்மம் அவருடைய ஜென்மம் எடுத்திருக்காரு இவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு அவர் ஆன்மீகமாக நம்புகிறாரு அதில் இவ்வளோ சிறந்த திரையிலையாக சொல்லிவிடுங்க நீங்கள் அரசியல் வரீங்களா இல்லை திரையிலையாக சொல்லிடுங்கன்றது என்னுடைய இது எப்படியாவது நடந்ததுன்னா நினைச்சிங்க ஆமாம் அப்புறம் ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சு திருப்பி நான் ஃபோன் பண்ணோன்னே அவர் அவர் அப்போ பாசிட்டிவாக சொன்னவர் அப்போ அப்படின்னு நெகட்டிவாக சொன்னார் நெகட்டிவானால் தினம் அது கொஞ்சம் வேண்டாம் எனக்கு அந்த பா பாலிடிக்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக அவ்வளோ இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் நான் என் கருத்து வேணால் அதுக்கப்புறம் பேசுவேலைண்ணா சரி வேணான்னா வேணாம் சார் அது உங்களை போட்டு நான் கம்பல் பண்ணுவேன் வேணாம் சார் அப்படின்னு நான் அது அப்புறம் சந்திக்கல ஏன்னா இந்த அரசியலுக்கு வரதாக இருந்தால் நான் படம் பண்ண கேட்டு கேட்டிருக்க மாட்டேன் ஏன்னா அவர் அரசியல் வரத்துக்கு நான் படம் பண்ண முடியாது பண்ணக்கூடாது நான் பண்ண மாட்டேன் என் கருத்து வேறு அவர் அரசியலுக்கு வர மாட்டார்ன்றதால தான் நான் வந்துருக்கிறேன் இதை நான் அவர்கிட்ட சொல்லலை சரி சார் உங்களுக்கு ஆர்வம் இல்லைன்னா இது வந்து நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்துருது பகிர்ந்துக்க மாட்டேன்னா அவர் மாபெரும் மனிதர் அவ்வளோ உயிர்வானது செஞ்சு இந்த இடத்த வந்து அவர் அவர் அவரை கம்பல் பண்ணி ஒரு வேறு வெளி ஏஜெண்டாக தான் அவரை வெளியே இழுக்குது இந்த அரசியல் வந்து பல்வேறு அஜெண்டாக்களை கொண்டது சரோஜா தேவிக்கிட்ட போய் ராஜீவ் காந்தி பேசியிருக்கிறார் அரசியல் வரீங்களான்னு ஏன்னா சரோஜா தேவி அரசியலுக்கு வந்தால் அது ஒரு செல்வாக்கு இருக்குன்னு தெரியுது ராஜீவ் காந்தி யார் சரோஜா தேவி நம்ம வந்து நினைக்கிறோம் அரசியல் அப்படி போயிடுறது இப்போ ரஜினியை குறி வைத்து தான் அரசியல் நடக்குதுன்னு நான் என் கருத்து ரஜினிகாந்த் இழுக்கப்படுறாருன்னு நினைக்கிறீங்க ஆமாம் ஆமாம் அது அவருடைய ஈடுபாடு இல்லை அவர் ஈடு அவர் நேரடியாக அவருக்கு வந்து அது அது மேலே அவருக்கு அவ்வளோ பெரிய இது இல்லை ஆனால் கருத்துக்கள் மேலே அவர் ஆர் ஆர் இருக்கார் நான் இப்போ விமர்சனமே வைக்கிறேன் வெளியே இருக்கிற கட்சிக்காரங்கிட்டே நாம் ரஜினி சார் வந்து அரசியலில் வந்து வந்திருக்கார் ஒரு ஒரு முறை வாய்ஸ் கொடுத்துருக்கார் திமுக அவரை கைப்பற்றிருக்கணும் இப்போ சோப்மா போன்ற ஆட்கள் வந்து ஒரு ராஜதந்திரிக்கு சொல்கிறாங்கல்ல அவர் வந்து கண்டக்டர் ரஜினிகாந்த் அவர் கூட்டிருக்க போகிறது இல்லை இல்லையா உங்களுக்கு தெ ஷோவையும் தெரியுந்தா உங்களுக்கு நான் எல்லாரும் மேலே விமர்சனம் வைக்கிறேன் ஆனால் தானாக முன்னேறி நின்று திரும்பி கிரும்பி ஆட்டோக்காரம் பாஷான ஆகி ரஜினி ஆன பிறகு சினிமாவில் உச்சத்தை பிடிச்சா அதை பிடிக்கும் போது அவர் அந்த கேம் வந்து லாபிங் மாஸ்டர் அவர் ஷோ நான் என்ன சொல்கிறேன் அந்த லாபிங் அவர் பண்ணும்போது அவர் வந்து கடவுள் நம்பிக்கை ஓண்டி உள்ளவர் ஏன்னா அவர் கண்டக்டர் இந்த இடத்துக்கு போக முடியுமா அப்படின்னு அவர் ஆச்சரியம் அது இறைவன் தான் கொடுத்துருப்பான்னு அவர் நம்புகிறார் எல்லா கண்டக்டருக்கும் ஏன் கொடுக்கலன்னு நம்ம ஆரம்பித்து கூட நம்ம வந்து அவரை வந்து நம்ம பக்கம் கூப்பிட்டு வந்திருக்கலாமே எனக்கு கடவுளை கூப்பிட்டுங்க அதை நான் எனக்கு கடவுளுக்கும் எனக்கு பிரச்சனை நீங்கள் கடவுளை கூப்பிடுங்க ஆனால் விஷயம் இது இந்த இஷ்யூஸ் நீங்கள் சொல்லக்கூடாது பேசக்கூடாது அப்படின்றது தான் என்னுடைய அரசியல் கருத்து இது ஏன்னா கேஸ்ட்ரோ என்ன பண்ணுறாரு போய் அழைக்கிறார் எல்லாரையும் ஃபெடரல் கேஸ்ட்ரோ புரட்சிக்கு அழைக்கிறாரு புரட்சிக்கு அழைக்கும் போது அவங்க வந்து அவர் கேட்குறாரு இந்த ஆட்சியின் மேலே உங்களுக்கு வருத்தம் இருக்குது ஆமாம் அதை மாற்றணும்னு நினைக்கிறீங்களா ஆமாம் அப்போ இதெல்லாம் ஓடிச்சுட்டு எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை மெடிக்கல் சிஸ்டம் மாற்றலாம் அப்படின்றத நம்புகிறீங்களா அதில் உயிர் போனாலும் போவோம் உயிரே போனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ற இப்படி ஒரு ஒருத்தர் ஒவ்வொரு ஒன் டு ஒன்னாக பேசுகிற ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் அப்படின்ற இருக்கு கேஸ்ட்ரோ ஐயோ அது வண்டி சொல்லாதீங்க கம்யூனிஸ்ட் வண்டி என்ன சொல்லாதீங்கன்றான் அவன் எதிர்த்துக்கிறேன் ஏன் அப்படி சொல
அது அவர் வாழ்க்கை மா முறையை அது வந்து அவர் கற்றுக் கொடுக்காது அதில் அவர் க சாமியை கும்புறாருன்னா அவர் வந்து சொன்ன மாதிரி அவர் எதிர்பார்க்கல இவ்வளோ பெரியது அது இறைவன் தந்தது அவர் நினைக்கிறது நியாயம் தான் சார் அது அப்படி நினைப்பார் அது இறைவன் தந்தா இருக்கட்டும் சார் அது இறைவன் தந்தாரா இல்லை பாலசிந்தர் தந்தாரா அது யார் தந்தார் பாலசிந்தர் ஓ சான்ஸ் கொடுத்தவங்களா ரஜினிகாந்த் ஆயிட முடியுமா கமல்ஹாசன் ஆயிட முடியுமா அது கிடையாது நம்ம அதை பேசுவோம் நம்மக்கிட்டையும் ஃபிலாசபி இருக்குது அதெல்லாம் அப்படின்னு என்னுடைய கருத்து நான் அணுகினது இப்போ நான் வந்து கொச்சையாக ஒத்துக்கிறேன் அயோக்கியத்தனமானதை கூட ஒத்துக்கிறேன் நான் அணுகினது என் சிந்தனையின் பக்கம் ரஜினி சார் வந்து திருப்பெடுத்து ஆ இருக்கணும் உங்களோட வாழ்நாள் இவ்வளோ பெரிய வெற்றி அடைந்த நீங்கள் உங்கள் குரலை கேட்டு அதிர்ந்து இந்த நாடு அந்த குரலை எடுத்து வந்து இதை பேசுங்க இது இது உள்ள இப்படி இருக்கு என்னுடைய பார்வை தோக்கம் உங்களுக்கு வித்தியாசம் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஷோ ஒரு பக்கம் அவரை இழுத்து இழுத்தாரு நீங்க ஒரு பக்கம் எழுத்தீங்க ரஜினிகாந்த் வந்து கரெக்டா வந்து நடுவில் நின்றுகிட்டார் அவர் அதுதான் அவருக்கு வந்து இந்த நியூசன்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு அவர் கேம் எல்லாரும் ஆடுறாங்கன்றது தெரிஞ்சிருக்கும் என்னுடைய விருப்பமா அவர் வந்து இதை வந்து சொல்லியிருக்கு எப்ப நிகழ்ந்தது இது நான் பேரன்மை முடிஞ்ச உடனே நான் போய் பார்த்துட்டேன் இதெல்லாம் அதன் பிறகு ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் படங்களுக்கு கபாலிக்கு இது காலெல்லாம் பண்ணுறாரு அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி நான் யார்கிட்ட சொல்கிறது நடந்தது தான் நான் சொல்லி சொல்கிறது நடந்தால் தெரிய போகுது நடக்காதெல்லாம் சொல்லினா அது இது என்ன இப்போ கூட ஒரு டைரக்டர் ஏதோ அவர் ஃபோன் பண்ணதெல்லாம் அவர் ஃபோன் பண்ணி உடனே என்கிட்ட பேசினார் முதல்ல இப்போ என்றைக்கு வருவீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு வந்துருங்க அவர் ரொம்ப என்னன்னு தெரியல ஜனா ஜனான்னு சொல்லி பேசினார் ஃபோன் பண்ணி பேசினார் அவர் அவர் குரலை கேட்டோன்னே எனக்கும் ஃபோனில் அவர் கேட்டவுடனே அது ஒரு பெரிய எவ்வளோ தான் இருந்தாலும் ஒரு த்ரில் அது ஒரு இதுதான் அவருடைய கு குரலை கேட்டது வர சொன்னி அவர் பார்த்தது அவருடைய இயல்பு அவருடைய நான் அப்படியே அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள உங்களோட இப்போ உங்களோடய நான் இன்னும் அவ்வளோ இதாக இல்லை அதை விட அதிகமாக நெருக்கமாக ஆகிறாரு அவ்வளோ பெரிய ப பர்சனாலிட்டி அவரை ரசிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஒரு போஸ்ட்டு சினிமாவில் ரசித்ததை விட நேரில் இன்னும் அழகாக தெரியுது அதெல்லாம் எனக்கு அட்மேர் ஆகுது ஆஹா இவர் வந்து நம்மளுக்கு ஓகேன்னு வண்டி சொல்லிட்டாருன்னா நாட்டை இல்லை ஆ நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல வேலையை செய்யலாம் ஆஹா அப்படின்னு நினச்சின்னு இருக்கேன் ஏன்னா இந்த குரல் எங்கே ஒழிக்கும் அது பின்னால் நான் இருப்பேன்ல ஒரு ரெண்டு வரி வசனம் அது ரஜினி பேசி கை கை தள்ளுவாங்கன்னா அது பின்னால் நம்ம இருப்போம் அது ஒரு வேற ஒன்றுக்கு இருக்கும் நான் என் சார்பான கொள்கைக்காக தான் சார் நான் போனேன் நான் ஒன்றும் சினிமாக்காரன் ரஜினி வச்சு படம் பண்ணிடணும் அப்படின்ற எண்ணத்தில் வேற ஏஜெண்டா இல்லை ஆ எனக்கு அஜெண்டா நான் ஓப்பேன் என் ஏஜெண்டா ஓப்பேன் வந்து எனக்கு கருத்து எப்பவும் அதுதான் விஜய் சேதுபதி அதிக கேட்கப்படும் மனிதராக இருக்கார் இப்போ நான் போய் இப்போ ஜெயம் ரவி நடிச்சிட்டு இருக்கார் பேரன்மையில் அருவால் சுற்றி இருந்து கொடுத்து ஷார்ட் இது அப்ஜெக்ட் பண்ண நான் வந்து அசண்ட சொன்னேன் அருவால் சுற்றி நான் காட்டணுமா அப்படின்னா விலைக்கு பாருங்கள் இல்லை காட்டணுமா திருப்பி கேட்டேன்னு வேணான்னு சொல்லிட்டேன் நான் போனால் கொடுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட் ரெடி நச்சு முடிச்ச பிறகு கம்முன்னு போயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு லா உலகங்கள் ஷார்ட்டு பொது உடமை அரசியலோடு சிறந்தது வேறு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஹீரோ சார் டாப் ஹீரோ லோகாங்கில் ஷார்ட் வச்சுருக்கேன் இதை எழுதி கொடுக்குறேன் அது ஏன் நான் சொல்கிறேன் அதை அவர் ஒன்றும் இல்லை எப்படி எப்படி இங்கே எங்கே சார் ஏற்றுறாரு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு கேட்டு ஏன்னா ஒரே டைம் நினச்சது அப்போ அந்த அவர் வந்து மறுத்துருந்தால் நான் வானன்னு இருப்பேன் அங்கே அந்த பேரியர் கூட இருந்தது ஆனால் அது ஜெயமரவி அதை சாதாரணமாக கலந்துட்டார் ஏன்னா அருவால் சுற்றினா என்னன்றது அது உங்கள் கருத்து சார் நான் படத்தில் நான் ஹீரோ அப்படின்னு அவர் ஜெயம இவர் விஜய் சதுபதி பிளண்டடாகவே இருக்கு நான் கொடுக்கும்போது சார் அதில் இன்னொரு நுட்பமாக ஒன்று சொல்கிறாரு இப்போ அது கேட்டால் சார் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்ப அவங்களோடவே பயணிக்கிறார் ஆமாம் அந்த இடத்துல வரும்போது இந்த கதாபாத்திரம் நான் வேறு படத்தில் வேறு பேசுவேன் சார் இந்த படத்தில் நீ உங்கள் டைரக்ஷன் நினைக்கிறதால உங்களோட ஊடுருவி நான் வரேன் சார் அப்படின்னு ரொம்ப அது அந்த இடத்துல அந்த பேரியரே இல்லை நான் ஒரு வசனம் ஹார்ஷாக சொன்னாக்கா அவர் அதை இப்படி சொல்லலாமா சார் அப்படின்னு கேட்குறாரு இல்லை அதை விட எப்படி சொல்லலாமே அப்படின்ட்டு ஒரு அரசியல் ரீதியாகவும் டிஸ்கஷன் அங்கே நடக்குது ஒரு சின்னதாக அதையும் அவர் புரிஞ்சுன்னு உள்வாங்கினு செய்கிறார் ஜெயம் ரவி ரொம்ப போ போல்ட் ஏன்னா யாரும் நடிக்க மாட்டாங்க சார் அறிவால் சுற்றியை காட்டுறது பேண்ட் ஆகிருந்த நாடு இது அறிவால் சுற்றியை திரையில் காட்டக்கூடாது சென்சார் கட்டது அதை காட்டினவர் அறிவால் சுற்றி கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோட இதுன்னு இல்லை அதுக்கு முன்னாடி செய்யப்பட்ட இண்டிவிஜுவல் செல அது உழைப்பு மக்களோட செல அது அதை விளக்கணும் பொது உடைமை அரசியல்ன்றது வந்து நேரடியாக நான் எந்த பார்ட்டி மெம்பரும் கிடையாது என் கருத்து இது ரஜினி சார் வச்சு நான் வந்து ஒன்று அறிவால் சுற்றியை கொடுத்துருக்க மாட்டேன் கையில் எனக்கு தெரியாமல் ஆனால் ஒரு
அது வேணாம் நான் எனக்கு உள்நோக்கம் ஒன்று இருந்தது எப்படியாவது இவரை கூப்பிட்டு வந்து இது நம்ம படம் ஒன்று பண்ணிடணும் அது அவருக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் மாசே நான் வந்து பெரிய மாசம் அவருக்கு பின்னால் இன்னும் திரண்டு இருக்கும் ஏன்னா அவர் நம்ம அவர் வந்து இயல்பான ஒரு மனிதன் சராசரி என்னோட என்ன போல அவர் ஒரு மனிதன் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் சந்தர்ப்பத்துக்கு அப்புறம் ரஜினிகாந்தை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சதா திரும்ப வாய்ப்பு கிடையில ஒரு கமல் சார் பர்த்டே ஃபங்க்ஷன் அன்றைக்கி வந்தார் நான் அது சங்கடப்படுத்தலை அதுக்கப்புறம் எதிர்க்க போய் நின்று நான் சங்கடப்படுத்துறது கிடையாது சங்கடம் கொண்டு இருக்கேன்ல ஒருவேளை ஞாபகம் இருந்ததுன்னா அவரும் மறந்துருப்பார் நேரம் நான் வந்து சொன்னதெல்லாம் நினைவில் இருக்குமான்னு தெரியல அவர் படம் டைட்டில் வரைக்கும் சொன்னார் அவர் ஆக்சுவலாக உள்ளே இன்மால் தான் அவர் அதுக்கப்புறம் ஒரு வாரம் கலந்துரையாடி இருக்கலாம் இல்லை தான் யோசிச்சிருக்கலாம் இது இவன் வேற ஏதோ என்னை பற்றி விசாரிச்சிருந்துருக்கலாம் அவர் நல்லா இல்லை கிடையாது அப்படின்னு கூட போயிருக்கல இல்லை இல்லை சார் என் கேரியர் ஒன்று ஒன்று இருக்கல்ல சார் அதனால என்ன பேர் வைக்கிறதா நீங்க அந்த படத்துக்கு இல்ல அவரு சொன்ன டைட்டில் பக்கிரி பக்கிரி நான் அந்த கதாபாத்திரத்தின் பேர் பக்கிரி அவர் வந்து படம் முடியல நான் வேற டைட்டில் சொன்னேன் அதை விட பக்கிரியே வைக்கலாம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி நடிக்கும் நான் உடனே சொல்லி காமிச்சேன் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி பக்கிரி அது இதுல பக்கீர் அப்படின்னு இதுல பக்கிரின்றது ரீபர்த் பக்கீர் அதை சொன்னார் அவர் மறந்துருக்கலாம் இந்த இந்த ஒருவேளை இதுல கான்ட்ரவர்சி ஒன்றும் நான் சொல்லல அவரை சந்திச்சு தான் நான் இது எதையுமே பகிர்ந்துக்க கூடாதுன்னு கிடையாது அவ அவர் சும்மா அவரை ஏமாத்துறதுக்கோ பொய் சொல்றதுக்கோ தான் பகிர்ந்துக்க கூடாது தவிர தான் பெருமைக்கு தர பெருமைக்கு இது பொது இஷ்யூன்றதெல்லாம் நான் மனந்திருந்து எந்த பர்பஸில் அவரை சந்திச்சேன்னு கூட சொல்றீங்க ஆமா நான் அதில் எனக்கு வேற எதுவுமே இல்லை சார் நான் அதில் நான் படம் எடுக்கிறதே அதுக்கு தான் சார் எடுக்கிறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் படம் வந்து அது அது தவறோ சரியான்ற டிஸ்கஷன் நடக்கட்டும் நான் படம் எடுக்கிறதே இப்படி தான் நான் எடுக்கிறேன் இதுக்காக தான் எடுக்கிறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் இதை சொல்லணுன்னு பார்க்குறேன் அதை எவ்வளோ இந்த சென்சாருக்கு தேரிக்கு உட்பட்டு அரசு உடைய கட்டுப்பாடுக்கு உட்பட்டு நான் அது உள்ளே போய் வர வேண்டிய போய் சேர்க்க முடியுமோ நான் எவ்வளோ சேர்க்க முடியுமோ நான் சேர்க்கறேன் ப்ரொடியூசருக்கு லா பிளாக் ஆகாமல் யார் நஷ்டம் ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் இது இப்போ பண்ண வேண்டியது ஆமாம் ஒன்று பயங்கரமான படத்தை எடுத்து வச்சு ரிலீஸே ஆகாதுன்னா அது படம் ஆகுது நான் அந்த கேல்குலேஷன்ஸ் கணக்கு போட்டு தான் சென்சாருக்கு ஒரு கட்டுக்கட்டுலாம் கிடையாது ஒன்று அப்படியே சிம்பிளாக அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணு வட இந்திய நடிகையான சீமா பிஸ்வாஸ் அந்த படத்துக்குள்ளே எப்படி வந்தார் முதல் படம் நான் பண்ணுறேன் காஸ்டிங் வந்து ஷாம் அருண் அப்படி இருந்தது டெக்னீஷியன் அதை லெவலில் பூஸ் பண்ணுவோன்ட்டு தான் இவர் ஏகாம்பரம் போட்டிங்க ஒரு பக்கம் ஏகாம்பரம் போட்டோம் சாபு சிறில் ஆர் டேரக்டர் தான் இது இயற்கை ஆர் டேரக்டர்னா ஒன்று எல்லாம் அதிர்றாங்க எல்லாருமே அப்போது நான் பேண்டிட் குயின் பார்த்தேன் பேண்டிட் கோயின் பார்த்ததில் எனக்கு வந்து சீமா பிஸ்வாஸ் வந்து ஒரு கேமராவை இப்போ என்னால் பார்த்து கூட பேச முடியல சார் ஒரு பெண் நேஷ்னல் ஸ்கூல் ஆஃப் ட்ராமா படிச்சுட்டு அவங்க வந்து கேமராவை வந்து நியூடாக கூட ஃபேஸ் பண்ண அந்த புலான் தேவியை போர்ட்ரேட் பண்ணுவதற்காக அவங்க நியூடாக கூட கேமரா ஃபேஸ் பண்ண அந்த நியூ நியூ டிட்டிக்காக நான் போகல என் கேரக்டருக்கும் நியூ டிட்டிக்கும் சம்மந்தமே இல்லை நான் ஒரு இடத்துல கூட நான் அதை யூஸ் பண்ணலை அப்படி கிடையாது அந்த டேரிங் வந்து எனக்கு பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அப்புறம் எதேச்சே நான் அந்தமான் போய் லொக்கேஷன் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது எனக்கு லொக்கேஷன் சுற்றி இருக்க அந்த நரேஷ் லால்னு ஒருத்தர் அவர் நேஷனல் ஸ்கூல் ஆஃப் ட்ராமா சீமா பிஸ்வாஸோட கிளாஸ்மேட் நான் அப்படி பேசுகிறேன் அப்படியா சீமா கிட்ட பேசுகிறேன் நான் ஒன்றும் பேசுகிறேன் அவர் அரைகுற இங்கிலீஷில் அவர் ஹிந்தி சொல்கிறார் மூணு தெரியுமா சொல்கிறேன் கிளாஸ்மேட் எனக்கு அப்படின்ட்டு நீ பாம்பே போ நான் சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டு நானும் குமார் சார் கிளம்பி பாம்பே போகிறோம் நிறைய சார் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டாரு இப்போ அந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்குன்னா அந்த மாதிரி வெயிட் பண்ணுறாங்க எங்களுக்கு உள்ளே கூட்டு போகிறேன்னா எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது நான் இங்கிலீஷில் ஏசணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் சொன்ன உடனே அவங்களுக்கு என்னென்னா தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒருத்தன் வந்து படம் எடுக்கணும்னு வந்து நம்மள அணுகிறானுன்றது அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை ஆர்டிஸ்ட்டு அவங்க இதாகிட்டாங்க அவங்க நடிக்க மாட்டேன்ட்டாங்க லாங்குவேஜ் தெரியாமல் என்னால் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது எவ்வளோ ஜெனுவன் பாருங்க லாங்குவேஜ் தெரியாமல் அதோட அழுத்தம் கொடுக்கணும் அப்படி தெரியாது அதெல்லாம் எனக்கு என்னை நடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஆனாலும் என்னை கூப்பிட்டு என்ன பண்ணுது இல்லை நான் கப்பல் பண்ணி தான் இருக்கிறேன் நீங்கள் வாங்க எங்கள் மரியாதையாவது கொடுங்க ஆனால் கூப்பிட்டா சும்மா ரெண்டு சீன் வந்தீங்கன்னா மரியாதையாவது கொடுங்களா எனக்கு அப்படின்னு சரி வர அப்படின்ட்டு அவங்க வந்தாங்க அது நான் நான் ஒன்றும் பேண்டிட் குயின் புகழ் அப்படின்லாம் கூட போட்டுக்கல அது அது நியூஸ் பண்ண நல்லா நிர்வாகமாக நடித்தது அந்த ஸ்டில் எடுத்து போட்டு இது போட்டு புலான் தேவியாக நடித்தது அ
நீ சொல்கிறது இப்படி தான் நான் நல்லா இருக்கிறதுக்காரன் நீ தான் அதுங்க மற்றபடி அதே மாதிரி அருண் பாண்டியன் சார் வந்து சில பேர் எல்லாம் என்ன என்னுடைய ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் அமைஞ்சதும் எல்லாம் கூட சிறந்த இது தான் எப்படி தமிழ் மணி என்ன உதவி இயக்குனராக சேர்த்தது இது அதுவே இப்போ பெரிய வேல்யூ ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது படத்தில் நான் கேட்குறேன் ஃபாரினர் ஒருத்தர் வேணும் அப்படியா சரி வா போகலாம் அமெரிக்கா அப்படின்னு அருண் பாண்டியன் கூப்பிட்டு போகிறாரு இது வந்து எல்லாம் நடக்காது இல்லை திடீர்னு சரி வாங்க அமெரிக்கா அப்போது எந்திரன் படம் இது இவர் தான் ப்ரொடியூசர் ஆமாம் ஐங்கரன் முதல்ல ஐங்கரன் தான் அப்போ ஃபஸ்ட்டு முதல்ல ஐங்கரனில் வந்து ரீஎன்ட்ரியில் ஃபஸ்ட்டு படம் எந்த தான் நான் கையெழுத்து போட்டு பேரன் பெயின் படம் கையெழுத்து போட்ட உடனே அதுக்கப்புறம் லைனாக வந்து தங்கர் பச்சன் மிஸ்கின் வசபாலன் அப்படியே போய் 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 ராஜேஷ் சுந்தர் ராஜ் சுந்தரம் அப்படியே போய் சங்கர் ரஜினிகாந்தன் ஆயிடுச்சு அது என் படம் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டே வைக்கல அதுக்குள்ளே வந்து வந்து கை கொடுக்குறாரு ஸ்வீட்டு கொடுத்தாரு இப்போ அது ஷூட்டிங் அங்கே ஷார்ட்டு நான் யூஎஸ் கலிஃபோர்னியா போயிருந்தேன் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸு லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் போய்ட்டு தான் அந்த அவர் எனக்கான எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணியிருந்தார் ஆடிஷன் வச்சேன் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் நான் லாட்ஜிலேருந்து நடிகர்கள் வந்து டெய்லி நாலு நடிகர்கள் வந்து என்னிடம் வந்து நடித்து பர்ஃபார்ம் பண்ணி காமிச்சு அவங்கள நான் ஓகே பண்ணேன் அங்கே இப்போ நம்ம இங்கே பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஆடிஷன் அங்கே வச்சேன் அது நிறைய நடிகர்கள் வந்தாங்க அவர் வந்து என்னை கூட்டு போன ஒரு ராஜசேகரன் ஒரு அவர் என்ன சொன்னார் நீ அருணா சிவசேகர் வேணா கூட சொல்லு அப்படின்னு சார் அதோடய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் அஸ்டண்ட் நேதன் ஜோன்ஸை கூப்பிட்டு வந்தேன் நேதன் ஜோன்ஸ் யார் ட்ராய் படத்தோட ஃபஸ்ட்டு ஃபைட்டு பிராட் பிட்டோட ஃபஸ்ட்டு ஃபைட் பண்ணுறவன் அவனை கற்பனை கூட எட்டாது அவனை கூப்பிட்டு வர முடியுன்ட்டு இப்போ அதன் மூலிமா தான் கூப்பிட்டு வரோம் ஃபஸ்ட்டு நான் போனால் உங்களுக்கு யார் வேணும் சொல்லு சார் சொல்ல வேணுமா அப்படி என்ன இருக்குது என்ன சார் சொல்லுங்க இல்லை இல்லை எல்லாம் டீல் தான் க்ளீனாக பேசணும் உடனே அப்போது இந்த ரோலன் கிக்கிங்கர் வந்தார் ரோலன் கிக்கிங்கர் நான் வந்து அங்கே டேரக்டர்னால் ரொம்ப பெரிய மரியாதை கொடுக்குறாங்க என் நம்மளுக்கே அவ்வளோ பெரிய மரியாதை நீங்கள் வந்துடுங்க அப்படின்னா இந்தியா அப்படின்னா அங்கே ஊசி போட்டு தான் அனுப்புகிறாங்க அப்போ அங்கேருந்து கிளம்பும் போது அவன் சொன்ன போடுற கண்டிஷன்ஸ் போடுவாங்கல்ல அது வந்து அமெரிக்காவில் ஒருத்தர் வந்தார்னா எவ்வளோ ஒருத்துக்கான மதியான சாப்பாடு எவ்வளோ ஒருத்தான அமெரிக்கன் மணி இவ்வளோ ஒருத்துக்கான சாப்பாடு இவ்வளோ ஒருத்தான ரூமு அதெல்லாம் கொடுக்கணும் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு அப்புறம் அந்த எல்லோ இன்ஜெக்ஷன் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டு எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு அது ஒரு சினேக்காக இருக்கும் மேமேன்ற நாடு அதில் அதான் ஊசி இன்னும் அப்படி கிடையாது எங்கள் நாடு பெரிய நாடு அப்படின்ற நான் எல்லாம் முடிச்சுட்டு கடைசி கண்டிஷன் எனக்கு ஒரு கார் வேணும் உனக்கு ஒரு காரை கொடுத்துருவேன் ஆனால் என்னோடய டிரைவரோ என்னோடய அஸ்டண்ட்டோ முஸ்லீமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் அந்த ஆக்டர் ஆமாம் அந்த ஆக்டர் அது எல்லாருமே போடுவோம் அவங்களுக்கு அந்த ஆக்டர் மட்டும் தானா இல்லை அமெரிக்காலேருந்து வர ஆமாம் எதோ போடுவாங்களா என்னென்னு தெரியல முஸ்லீமாக இருக்க கூடாது சொன்னால் இது அப்படி இல்லைங்க அது இல்லை அங்கே இந்து முஸ்லீம் கலவரம் நல்லதுன்னே இருக்கும்மாங்க அதில் முஸ்லீம் இருந்தது அப்படி இல்லைங்க நாங்கள்லாம் ஒன்றா தாங்க படம் எடுக்கிறோம் இந்த என் பையன் முதல் படுத்த ஹீரோவும் முஸ்லீம் தாங்க இல்லை சார் அது என்ன சொல்கிறேன் சரின்னு வந்துட்டோம் சார் இப்போ பரவாயில்லங்க பாருங்கள் யாரோ ஒருத்தர் ஜேம்ஸ் கிறிஸ்டின் பேர் சரி ஓகேன்னு வந்தாச்சு இறங்கி கேரளாவில் இறங்கி கேரளாவிலேருந்து தமிழ்நாடு உள்ள மேலே இது தேக்கடி கூட்டு வரத்துக்குள்ளே ஏன்னா நீங்கள் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் இறங்கி லாஸ் வேகாஸ் போகிறதுக்குள்ளே பாலைவனம் தானே புல் பூண்டு கூட இல்லாத மலை இது இது இயற்கை வளங்கள் நிறைந்த இந்த ட்ராவல் ஏற்பட்டு விட்டு இறங்கி தேக்கடி போகிறதுக்குள்ளே மிரண்டுட்டார் என்ன இந்தியா அதுதான் ஏன் வாஸ்கோட காமா சொன்னேன் கடவுள் என்ன நாடியா இது நீங்கள் என்ன அங்கே உட்காந்து வேறு தானே உள்ளே வந்தார் முதலே அப்பவே அவர் அப்செட் ஆயிட்டார் இப்படி ஒரு நாடான எதேச்சா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல அப்துல்லான்னு ஒருத்தர் கார்பெண்டர் அந்த அப்துல்லா கேரக்டர் அப்படின்னா அவர் யாருன்னு பார்க்க மாட்டார் அங்க இப்ப நீங்க வந்து இப்படி உட்காந்தீங்கன்னா நீ உட்காருங்க இப்படி ஷார்ட் வச்சிருக்காரு கேமராமேன் எதுவும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாரு அங்கே ஆடுது அவரா வருவாரு அவர் வேலை அங்க ஒரு ஆப் வச்சு அது ஆடாதுன்னு செஞ்சுட்டு போயினே இருப்பார் நீங்க சொன்னாதான் செய்வேன்னு இல்லை இவருக்கு அது தேவைப்படுது இவருக்கு அது தேவைப்படுது அவரு அவர் வந்து கடை வார்த்தையே பேசும்போது செஞ்சிக்கினே இருப்பார் சார் அப்படியே அப்துல்லான்னு ஒருத்தர் நாங்கள் அவனை சொன்னதே கிடையாது இவன் வெ வெறு வெளியில் அவருக்கு என்னென்னா அவர் கார்பெண்டர் தான் அவர் வெள்ளைக்காரன் இவ்வளோ ஜெய் ஜெயண்டி கூறுவோம் சேர்த்து லேகத்து நம்ம ஊரில் வந்து இருக்கிறேன் அதில் டக்குன்னு இதில் இறங்கணுன்னா அங்கே கல்லில் இறங்க முடியாது டக்குன்னு ஒன்று அங்கே ஒரு ஷூ ஒரு ஷூல் அடிப்பார் இறந்து போடுறது அவர் போய் அங்கே இருந்து போட்டு அவரை பார்த்து கூட சொல்ல மாட்டேன் சார் இது
அவர் என்ன பண்ணார் நான் வந்து இந்த டீமுக்கு ஒரு பரிசு கொடுக்கல நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் கொடுக்க முடியாது அப்படி சரி என்ன பண்ணலான்னு நான் நான் ஒன்றை சொன்ன சரி ஓகே நீ ஒன்றை பண்ணால் ஒரு சீட்டு போடுவோம் எல்லாரும் பேர் பேர் பேரும் இந்த டைரக்டர் ஆசன் டைரக்டர் மற்றவங்களாம் வந்து சீஃப் டெக்னீஷியன் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற ஒர்க்கர்ஸ் வேஜஸ் டெய்லி வேஜஸ் வாங்குறவங்களை பேரெல்லாம் போடுவோம் போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு இருக்கணும் பத்தாயிரம் ரூபாய் ரெண்டாவது இடையில் உனக்கு ஏழாயிரம் ரூபாய் மூணாயிரம் இருக்கணும் ஐயாயிரம் ரூபாய் மூணாயிரம் வரவங்க அப்படின்ட்டு ஒரு பானை ஒன்று அந்த பானையில் போட்டு எல்லா பேரும் எழுதி போட்டு கொடுக்கணும் சார் கூலிக்கிட்டு ஒருத்தனை விட்டு எடுக்க சொல்லணும் எடுக்க சொன்னால் அப்துல்லா பேர் வந்துச்சு சூப்பர் அப்துல்லா பேர் வந்துச்சு அவன் ரோலன் கிங்கிங்கிற நெகிழ்ந்துட்டார் அவர் நம்ம படங்கள் தான் சென்டிமெண்ட் காட்சிகள் இருக்கல இது வந்து ரியல் சென்டிமெண்ட் தான் சூப்பர் நெகிழ்ந்துட்டார் நெகிழ்ந்துட்டு வந்து என்ன என்ன சொன்னார் என்கிட்ட நான் அப்துல்லா பேர் வரணும் வரணும்னு நினச்சிருந்தேன் நான் நினச்சிருந்தேன் சூப்பர் ஆ ஆனால் அது அப்துல்லா பேரே வந்துச்சு எப்படி அப்படின்னு தெரியலையா எனக்கு இது அந்த இதில் தெரியல எனக்கு ஆனால் எல்லோரும் பேர் போட்டால் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு அவனுக்கு தான் போக வேண்டியது அப்துல்லா தான் அவனுக்கு இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு அப்புறம் உங்கள் மேலே கேர் எடுத்த ஒரு ஆள் யாருன்னா அது ஒன்று அடிபடாமல் இருக்க கேர் எடுத்து அப்துல்லா தான் சூப்பர் ஆமாம் அப்படியே இந்த பத்து ரூபா அப்துல்லா கிட்ட கொடுத்துட்டு அவர் வந்து அப்படியே கட்டி பிடிச்சி நான் எல்லோரையும் கட்டி பிடிச்சிட்டு போக முடியல நைட்டு ரூமில் வந்து என் ரூமை விட்டு ரூமில் உட்காந்துட்டு நாளைக்கு ஷூட்டிங் எனக்கு வேறு பேக்கப் பண்ணியாச்சு ஏந்து போகவே மாட்டார் உட்காந்துனே இருக்கிறாரு பேசுகிறார் 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 அப்புறம் தான் ரொம்ப நேரத்தை அப்புறம் தெரிஞ்சிது அதனால் பெரிய முடியல அப்புறம் இல்லை ரொலன் நீ கிளம்பு நம்ம நான் காலையில் ஷூட்டிங் போகும்போது உன்னை வந்து பார்த்துட்டு போகிறேன் நாளைக்கு நான் பார்க்குறேன் பிறகு தான் சார் அவர் கிளம்பு கிளம்பும்போது கண்ணில் தண்ணி வந்துச்சு அப்படி அதே மாதிரி காலையில் நான் ஷூட்டிங் கிளம்பும்போது போய் ரோலன் ரூம் தள்ளிட்டு ரோலன் செய்ய நல்லபடியாக போனேன்ட்டு கிளம்பி போனேன் சூப்பர் சூப்பர் இப்படி வந்து வந்து இப்படி ஆகிட்டே இருக்கு இது வந்து கதையே கிடையாது இது அந்த அப்துல் அண்ணன் இருக்கிறாரு அவன் வந்து இது இன்னைக்கு பேட்டா நான் பேட்டா வாங்கினா கார்பெண்டர்னா தொழில் செஞ்சேன்னா எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா டபுள் பேட்டானா டபுள் பேட்டா கூட அவ்வளோதான் யூனியன் படி அவர் செய்கிறார் என் வேலையை நான் செஞ்சேன்னு அது அவர் ரோலன் கேக்கு இங்கிலீஷ்காரன் வந்ததுன்னா யார் வந்தேன்னா அவனுக்கு தெரியாது பாவா மொழி தெரியாது ஒரு ஆளாக இருக்கிறார் நம்மளுக்கு அவருக்கு தெரியும் கார்பெண்டிங் ஒர்க் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல அவர் அவ்வளோ தேவைப்பட்டார் சார் ரோலட் கிங்கிங்கிற பாதுகாப்பாக ஆக்கிறது அப்துல்லா தான் நம்ம அப்துல்லா நியமிக்கிற டிரைவர்லாம் வந்து ஜேம்ஸோ யாரோ ஒருத்த அவன் பேரை போடுப்பா இங்கிலீஷ்காரன் பேரை மாதிரி ஆளை போடு அது கூட ஏன்னா இது இது ஒரு பெரிய இது அவன் ஏதோ புரி புரிதல் எப்படி இருக்குது அப்படியே தானே புரிஞ்சது ஒரு இடம் புரிஞ்சுட்டு அந்த இது நடந்தது நீங்கள் அடிப்படையில் ஒரு நாத்திகர் ஆனால் இயற்கை படத்தில் ஷார்ட் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி திதி என்னான்னு கேட்பீங்களாமே இல்லை இல்லை அதான் சார் இப்போ இங்கே வந்து இப்போ முற்போக்கு இருக்கிறீங்க அதை புரிஞ்சுக்கிறத இடத்துலையே வந்து நாம் வந்து நிறைய இதுக்கு காலையில் ஒருத்தர் செ சொல்கிற செய்தியை அதுக்கு விளக்கமாக சாயந்தரம் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது அந்த செய்தியில் ஒரு தவறு இருக்குன்னு மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு இதை வந்து நீயே தப்பாக போய் என்ட்ரெட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்ல முடியாது திதின்ற வார்த்தையே என்னன்றது அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது திதி என்றால் நாள் ஜோசியர்கள் மட்டும் பார்த்தாலும் அது திதியே ஆகிப்போச்சு அது வேற ஏதோ பஞ்சாங்க மாதிரி ஆகிப்போச்சு அது அதாவது உலகம் முழுக்க சந்திரனை அடிப்படையாக கொண்ட நாட்கள் கேலண்டர் இருக்கு இப்போ இஸ்லாமிக் கேலண்டர் ஒன்று இருக்கு இந்தியாவிலேயே பல்வேறு கேலண்டர் சூரியனை அடிப்படையாக கொண்ட கேலண்டர் இருக்கு மூணு அடிப்படையாக கொண்ட கேலண்டர் இருக்கு கொணார் டெம்பிள் இருக்கு இல்லையா கொணார் டெம்பிளுடைய அந்த ஒடிசாவில் இருக்கிற அந்த ராணி இருக்கனால அவங்க சோ சோழ பரம்பரையை சேர்ந்தவங்க அங்கே சக்கரை இருக்குது அந்த சக்கரெல்லாம் கடிகாரம் தான் சோழாரை பேஸ் பண்ண கடிகாரம் சோழாரை பேஸ் பண்ண கடிகாரம் இருக்குது லூனாரை பேஸ் பண்ண கடிகாரம் இருக்குது இந்த லூனாரை பேஸ் பண்ண கடிகாரம் அதோடைய நாள் கணக்கு தான் அந்த திதின்னு இருக்குது எப்படி சூரியன் அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு மாதத்துக்கு நாலு வாரம் நாலு வாரத்துக்கு வந்து ஒவ்வொரு வாரத்துக்கும் ஏழு நாள் ஏழு நாளுக்கு ஒவ்வொன்று திங்கள் செவ்வாய் புதன் வேன் பேர் அதை போல் சந்திரன் அடிப்படையாக கொண்ட கேலண்டருக்கு ஒரு மாதம் ஒரு மாதத்தில் ரெண்டு வாரம் அந்த ரெண்டு வாரத்துக்கு பேர் ஒரு வாரம் வந்து சுக்லபட்சம் அதாவது அமாவாசையிலேருந்து பௌர்ணமி ஆகுறது பௌர்ணமிலேருந்து அமாவாசை ஆகுறது சுக்லபட்சம் கிருஷ்ணபட்சம் சொல்லி ரெண்டு பேர் ரெண்டு வாரம் ரெண்டு வாரத்துக்கு பதினஞ்சு நாள் பதினஞ்சு நாள் பதினஞ்சு நாளுக்கு பேர் இருக்குது அந்த எப்படி சார் அது ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன்ற மாதிரி அது அதுதான் அது அஷ்டமி துவதி இது இதன் அடிப்படையில் தான் நிலாவின் அடிப்படையில் தான் கடல் நீருடைய ஹைட்ரைட் லோட்டைடு மாறுது
ஏறி காலையில் எட்டு மணிக்கு வடிஞ்சிடும் எட்டு அடி வரைக்கும் ஏறும் கடல் இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் மாறி மாறி ஏறும் இறங்கும் அமாவாசை பௌர்ணமி அன்னைக்கு இன்னும் அதிகமாக ஈழ்க்கப்படும் மூணு கிட்ட வர்றதால இதில் அஷ்டமி நவமி அன்னைக்கு கடல் கொந்தளிப்பாக இருக்கும் ரஃப்பாக இருக்கும் சி இப்போ இது வந்து மீனவர்களுக்கு சாதாரணமாக இருக்குது எல்லா மீனவர்களுக்கும் தெரியாது இது இந்த அடிப்படையில் தான் இது திதி திதினு நான் முதல்ல கேட்கும் போது ஐயர் வர அந்த திதி வந்து பார்த்துட்டு வந்தோம் இல்லைங்களா அப்போ எனக்கும் என்ன புரிதல் இருக்குதுன்னா அது ஏதோ மூட நம்பிக்கையின் ஒரு அடிப்படையாக அது சன் கேலண்டரை நம்ம ஃபாலோ பண்ணதால் மூணு கேலண்டரை வந்து நம்ம வந்து மூட நம்பிக்கையாக பார்த்துடக்கூடாது அது ஒரு அடிப்படையான கேலண்டர் அது நுட்பமான கேலண்டர் அது அதன் அடிப்படையில் தான் அந்த நாள் இருக்குது அதன் அடிப்படையில் தான் கடல் ஏற்ற இறக்கம் இருக்குது அப்போ வேறு வழியில் நான் வந்து என்ன பண்ணணும் இன்னும் ஞாத்திகமாக திங்கிழமையாக பேட்டாக இருக்குது உதாரணமாக இப்போ நான் போனேன் சார் சன் கேலண்டர் தான் போகணும் நான் ஒரு முக்கியமான சினிமாக்கே எல்லாருக்கும் சாக்கு தான் சன் கேலண்டர் பேஸ் பண்ணி போயிட்டோம் இந்தியா முழுக்க ஒரு நேரம் இருக்குது இப்போ ஃபெப்சி இருக்குது நீங்கள் உங்கள் ஃபெப்சியில் நீங்கள் வந்து கவுன்சிலில் இருந்துருக்கிறீங்க உங்களுக்கு தெரியாதெல்லாம் இல்லை நானே உங்ககிட்ட ஆர்குமெண்ட்லாம் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு தெரியுங்களா இப்போது ஒரு ஆர்குமெண்ட் சேக் சொல்லுங்கள் சார் காலைல ஆறு மணிக்கு ரூம் லாட்ஜை விட்டு போகணும் ஆறு இரு இருபதுக்கு சரி ஃபஸ்ட் ஆட் வைக்கிறோம்னு வச்சிங்களேன் கணக்கு சாயந்தரம் ஆறு மணியோட பேக்கப்பு இருபது நிமிஷம் கிரேஸ் டைமு சில டைரக்டர் டெய்லி அதை கிரேஸ் டைம் யூஸ் பண்ணுவோம் நான் சீக்கிரமாக கூட முடிப்பேன் இப்படி தான் கேலண்டர் சன் கேலண்டர் கேலண்டர் இது தான் ஆனால் சூரிய உதயம் சென்னையில் ஆறு மணிக்கு சூரிய உதயம்னா அந்த மண்ணில் நாலு மணி சூரிய உதயம் அந்த மண் இந்தியா தான் பெப்சி புத்தகத்தில் என்ன இருக்குது இந்தியாவுக்குள் அப்படின்னு இருக்குது இந்த டைமில் இறங்கணும் அந்த டைமில் இறங்கணும் இந்தியாவுக்குள் டைம் ரைட்டு ஆனால் அங்கே வந்து நாலரை மணிக்கு சன்ரைஸ் நாலரை மணிக்கு சன்செட் இவங்க கால் சீட்டு வந்து ஆறுலேருந்துன்றது டைம் அங்கே போனால் எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா சூரிய உதயம் ஆகிடுது சன்ரைஸ் ஸ்டார்ட் எடுக்கணும் ச இல்லை சன்ரைஸ் ஸ்டார்ட் சன் ஓப்பன் ஆகிடுது சன்ரைஸ் ஆனால் மணி ஆறு ஆகல அதில் ஆறு மணி தான் கிளம்புனா இருக்கிறாங்க என்னங்க நீங்கள் சன்ரைஸ் ஆகிடுச்சு கிளம்புனா இல்லைங்க ஆறு தானங்க எங்கள்கிட்ட டைம் படி அவங்க சொல்கிறது நியாயம் இது சோலாரை பேஸ் பண்ண கேலண்டர் தான் இது ஆறு மணிக்கு அவங்க எனக்கு வந்து யோசனை பண்ணி சார் அதே மாதிரி சாயந்தரம் ஆனவுடனே ஒரு மூணு மணிக்கெலாம் டல்லா லைட்டு குறையா இருக்கும் கலர் மாற ஆரம்பிக்கும் மூணு நாலு மணி மாதிரி ஷூட் பண்ணால் நாலரை மணிக்கும் இருட்டு ஆகிடுது அந்த மாதிரில் கரண்ட்டு கிடையாது அந்த மானே நாலு ஜென்ரேட்டர் தான் இயங்குது இப்போ வரைக்கும் அதுதான் அந்த மானே ஜென்ரேட்டரில் தான் இயங்குற ஒரு ஊர் அது அது வந்து அந்த ஊரில் வந்து நான் வேறு ஷூட்டிங் பண்ணுறேன் பல பல விஷயங்களை சந்திக்கிறேன் இல்லை சார் அப்போ நாலு மணிக்கு நான் வந்து உடனே அவுட் ஆஃப் வீட்டில் போய் கேட்டேன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இல்லைங்க ஏற்கனவே ஒரு படத்துக்காக நான் என்ன பண்ண முடியும் ஏற்கனவே எழுதப்பட்ட விதி சன்ரைஸ் இது இதை ஆறு மணிலேருந்து ஆறு மணி கணக்கு அவர் டைம் கணக்கு தான் கடிகாரத்தை சோழரை பேஸ் பண்ணி கடிகாரம் கடிகாரத்தை பேஸ் பண்ணி கால் சீட்டு கால் சீட்டை பேஸ் பண்ணி நாடு நான் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் நான் பல விஷயங்கள்லாம் சொல்லி பார்த்தேன் இல்லைங்க ரஷ்யாவில் வந்து ஒரே ரஷ்யா தான் ஒரு ரஷ்யாவில் ஒரு மூணுக்கு இன்னொரு மூணுக்கு பன்னெண்டு மணி நேரம் டிஃப்ரென்ஸுங்க ஆனால் ரஷ்யா தாங்க அப்படின்னா சொன்னாலும் அவங்க வந்து இல்லை அதெல்லாம் கரெக்டாக இருந்துங்க நீங்கள் சொல்கிறது ஆனால் எங்களால் என்ன பண்ண முடியும் தொழிலாளிகள் என்ன பண்ண முடிவெடுக்க முடியும் அதால் டெய்லி மூணு மணி நேரம் வேஸ்ட் டெய்லி ஒரு இருபது நாள் ஷூட்டிங்னா ஒரு நாள் மூணு மணி நேரம் எனக்கு முடியலைங்க இருபது நேரம் எவ்வளோ நேரம் அது அப்போ எத்தனை கால் சீட்டு எப்படி நான் இப்போ முதல் படம் நான் அதுக்குள்ளே கவரேஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் முதல் நாள் ரெண்டாவது நாள் தெரிஞ்சிடுச்சு இப்போ இது தான் அதே போல் ஷார்ட்டு வைக்கணுன்னா லைட் ஹவுஸ் ஃபுல் ஷார்ட்டு தண்ணியில் மேந்தன் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது தண்ணியில் மூழ்கி இருக்குது அப்படின்னு வைக்கணுன்னா திதி தான் பார்க்கணும் அது இது இது இதை பேஸ் பண்ணிடுது லூனாரை பேஸ் பண்ண சந்திரனை பேஸ் பண்ண எஃபெக்ட் அது சந்திரனை பேஸ் பண்ண எஃபெக்ட் ஆகுறதால காலில் என்னப்பா திதி அப்படின்னு சொல்லிக்கிறது இன்றைக்கி என்ன திதி இன்றைக்கி இந்த இது தசமி தசமினா அப்போ எத்தனை எத்தனை மணிக்கு ஹைட்டேடு காலில் பதினொன்று மணி ஹைட்டேடு சார் பதினொன்று மணிலேருந்து நாலு மணி வரைக்கும் ஹைட்டேடு இருக்கும் ஓகே அப்போ காலையில் போய் எட்டு மணிக்கெலாம் ஆறரை மணி ஏழு ஏழு மணிக்கெலாம் க்ளோஸ் அப் எடுத்துக்கிட்டு இருப்போம் பதினொன்று மணிக்கு ஒயிட் ஷார்ட்டுக்கு நான் பிளான் பண்ணியிருப்போம் பதினொன்று மணி ஹைட்டேட் ஆகும் அந்த லைட் ஹவுஸ் மூழ்கும் அப்போ ஒயிடி க்ளோஸ் தீர்மானிச்சது என்னாக்கா லூனர் கேலண்டர் லூனர் கேலண்டர் என்னான்னு பார்த்தா திதி நான் சொன்ன திதியை பார்த்து ஷார்ட் வைக்கிற அளவு ஆகிடுச்சு அப்போ நான் நான் வந்து இந்த மூட நம்பிக்கை பழக்கம் இல்லாதமே நான் வந்து இது நாத்திகவாதி நாத்திகவாதம் ஒன்றும் இல்லை நான் வந்து இப்போ கடவுள் மறுப்பாளன் எல்லாத்துலேயுமே இது இல்லை ஆ
தேவா சார்னு சொல்லியிருக்காரு அது ஆரம் வீரப்பன் சார் சொன்னாராம் தேவா கிட்ட அவர் மெட்ராஸ்கார் இருக்கிறார் அதில் மெட்ராஸ்கார்ன்றதுல ஒன்று ஸ்பெஷல் ஒன்று இல்லை இப்போ எனக்கு இப்போ இப்போ லாக்டவுன் பீரியடு எல்லோரும் அவங்க ஊருக்கு போனாங்க எனக்கு ஊர் எங்கே நான் இந்த இதான் நான் ஊர் நான் இங்கே இருந்து தான் நான் என்ன ஊர் இயற்கை படம் முடிஞ்சு நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கிட்ட பேர் கூட ஒவ்வொரு படம் முடிஞ்சு நான் எட்டாயிரம் க கடைசி பைசா செலவு பண்ண வரைக்கும் நான் சுற்றினே இருக்குது ஏன்னா எனக்கு ஒன்றும் அந்த பயம் இல்லை கடைசியாக ஒரு ஐநூறுபா தான் இருக்குது போனால் அப்போது சார் மட்டும் என் அஸ்டண்ட் தான் என்ன வழி நடத்தினே இருக்கிறேன் இப்போவும் வந்து நான் கல்யாணம் ஆகாதேன் பேச்சுலர் நான் தனி மனிதன் நானும் என் அஸ்டனேட்டருக்கு தான் இருக்கிறேன் அஸ்டனேட்டர் தான் என் ஃபேமிலி அதுதான் ஒரு நாள் கடைசியில் மிச்சம் வந்து நானும் என்னுடைய உதவி இயக்குநர்கள் தான் இருக்கிறோம் கருப்பணியப்பம் தான் லாக்டவுன் ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லாம் ஹோட்டல் ஹோட்டலும் கிடையாது இல்லை எனக்கு கருப்பணியப்பம் தான் அங்கே வந்து சோறு கொடுத்து அனுப்பிச்சு நிறைய சோறு குழம்பு இவ்வளோதான் இப்போது இந்த மாதிரியான சூழல் வந்த பிறகு அப்போது ரெண்டாவது இந்த இதை விஏ பண்ணுவோம் அப்படின்னும்போது அப்போ டீனேஜ் பாயில் வந்து ஹீரோகளே இல்லை எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் முத்தலானாங்க இந்த சின்ன பையனாக இருக்கணும் நம்மளுக்கு முதல் அதில் வந்து இவர் இந்த பரத் இருந்தார் ஜீவா இருந்தார் இப்போ மகேஷ் அப்போ வெளியே வந்துட்டார் ஆனால் அவர் ஃபிசிக்காக ரொம்ப மெட்ராஸோடைய ரெப்ரஸன்டேஷா இல்லை அது முதல்ல நான் மெட்ராஸ்னு பேர் வச்சுருந்தேன் மிஸ்டர் மெட்ராஸ்னு பேர் வச்சுருந்தேன் ஈக்கா ஈக்கு அப்போது என்னுடைய மே மேனேஜர் சேகர் உங்களுக்கு தெரியும் மேனேஜர் அப்படியே ஜீவா கிட்டே ஒருத்தர் சொல்லலாங்க ஜீவா ஆக்டாக இருப்பார் அப்போ அவர் ராம் படம்லாம் வந்துருக்கு அவரும் கொஞ்சம் டிப்ரெஷில் தான் இருந்தார் கொஞ்சம் கஷ்டமாக மைண்டு ஏன்னா பெரிய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறார் எல்லாம் பண்ணுறார் ஏதோ பெரிய இடத்துக்கு இது இல்லையோ அவர் வரணும் உடனே வர சொல்லிட்டார் நேஷ்னல் அவார்டிங் ஒன்று அப்போ உதவிச்சது பெரிய இது கேட்டு மாற்றத்தில் அவருக்கு பிடிச்சிச்சு நான் என்று ஒரு புடிசர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வச்சு பண்ணலாம்னா அப்பா கிட்ட ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேங்க என்னன்னா என்ன எங்கள் அப்பா கிட்ட சொல்லுங்கண்ணா என் அம்மா காத்துனுக்கிறேன் ஐயா என்ன உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு பிடிச்சிருக்கு ஆனால் அவர்கிட்ட போய் நின்று நான் சொல்லி அவர் எப்படி நான் ஓகே அவர் ஓகே இல்லைன்ட்டார்னா ஏன்னா அவர் ஜாம்பு வாங்கினவர் இப்போ எல்லாம் இதை பார்த்தவர் இது எனக்கு அந்த பய பயம் வந்துச்சு இல்லை சார் எங்கள் அப்பா கிட்ட மரியாதையாக அது ஒரு தடவை சொல்லுவானுங்கண்ணா அவர் சவுதி சார் பையன் இல்லைன்னா அதெல்லாம் நீ தான் டைரெக்ட் போய் ஒரு அவுட்லைன் சொல்லு அப்படின்னு அப்படி போய் நேராக போய் சார் மறுநாள் வர சொன்னார் போனேன் சார் இது மாதிரி சார் படம் நல்லா பண்ணியிருக்கியா சூப்பர் குட்லே பண்ணேங்க அப்படின்னு ஃபுல் சூட்டு கேட்ட உடனே ஆ சூப்பர் குட்லே பண்ணேங்க இது நான் கதை எனக்கு அவ்வளோவா சொல்ல வராது நான் ஒரு ஆளை கூட தான் கல்யாணம் தான் கொஞ்சம் ஜாலியாக இருந்தாலும் பேசி சூப்பர் குட்லே பண்ணேன் மூணு வருஷம் ஆச்சு சூப்பர் குட்டு படம் எடுத்து அப்போ ஆமாம் படம் எடுக்கிறத நிறுத்தியிருந்தேன் எனக்கு வந்து ரொம்ப இதுவாச்சுன்னா சவுதி சார் ஓகே என்ன பிறகு சூப்பர் குட்டில் ஜனங்களே கேட்குற கம்பெனி சார் ஜனங்களே கேட்பாங்க சூப்பர் குட்டில் ஒரு படம் பண்ணுங்க சார் சூப்பர் குட் படம் நல்ல படமாக இருக்கும் அப்படி கேட்குற கம்பெனி சரி சார் ஒரே நாள் சார் அதாவது அதில் அதில் ஒரு பெரிய விஷயம்னா ஏறக்குறி முப்பத்தஞ்சு டைரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு சவுத்ரி சார் யாருக்கும் தெரியாத ரெக்கார்டு எத்தனை கேமராமேன் யூஸ் பண்ண இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு அது மாதிரி இத்தனை டைரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு அத்தனை டைரக்டருங்க எல்லாமே வந்து அங்கே டைரக்ட் பண்ணவங்க அந்த டைரக்டரோட அசிஸ்டன்ஸு எல்லாமே அந்த ஃபேமிலியே முதல் டைரக்டர் வெளியிலேருந்து வந்தால் நான் தான் ஆமாம் போய் சொன்னோன்னா சரி ஓகேண்டார் போனோன்னா நான் வந்து விஜயன் சார் எடிட்டிங் அப்படின்ட்டு அங்கே ஜெய்சங்கர் சார் தான் பண்ணுகிறார் இல்லை சார் எனக்கு ஒரு ஒரு டீம் கொஞ்சம் என்னன்னு பாருனா சரி உங்கள் விஷயம் அப்படின்னு ஒரே நாள் காலையில் டைட்டில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கவுன்சிலில் போய் உடனே கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தாரு அன்னைக்கே எல்லா டெக்னீஷியன் அட்வான்ஸு எல்லாமே ஒரே நாளில் முடிஞ்சுட்டு ஷூட்டிங் போனால் அவர் வந்து ஒன்று சொன்னார் அவார்டு வாங்கிட்டியா ரிவார்டு வாங்கு அப்படின்னு அதுதான் அந்த படம் நான் வந்து ரிவார்டு எனக்கு முக்கியம் அப்படின்னாரு சரி சார் அந்த படம் அதுக்கப்புறம் ஜீவா சார் ஜீவா வந்து அவ்வளோ ஆப்டாக அதை ஹேண்டில் பண்ணார் பண்ணார் ரொம்ப மெனக்கெட்டார் சின்சியராக ஒர்க் பண்ணார் விடவே இல்லை அவரு விடல நான் விட்டால் அவர் விடல நான் சரி 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 போதும்னு நினைப்பேண்ணா நான் வந்து அந்த பெரிய டேரக்டர் மாதிரிலாம் உட்காந்து நிறைய நோன் அதுக்கு வந்து எனக்கு பணம் நிறையா வேணும்னா அது பத்தாது இல்லை அது அது சூப்பர் குட்டாக இருந்தாலும் அவருக்கும் அது மேலே அவ்வளோ நம்பிக்கை வரணும்ல அது இன்னும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் இன்னும் வேறே ஆயிருக்கும் ஆனால் அந்த தேவையான அளவுக்கு அவர் பண்ணார் ஜீவா அதில் ஒரு பெரிய ஒரு ஷார்ட்டு நான் ஸ்பாட்டில் போய் எழுதிட்டேன் அந்த ஷார்ட்டை பேசி அது நான் கொஞ்சம் ஷார்ட் கம்போஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப டஃப் ஆகிடும் நான் ரொம்ப லைட்டாக தான் ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து ஸ்ட்ரெயின் இல்லாமல்
என்ன ஆகிப்போச்சுனா இருபத்தெட்டுக்கு ஆகிப்போச்சு ஃபிலிம் அப்போ அது என்ன இப்படி அப்போ சௌச்சார் திட்டுக்கிட்ட போகிறார் இப்போ அது அவர் சௌச்சார் பொறுத்தவரை என்னென்னா ஒரு ஒரு தந்தையின் பிகவ் பண்ணுறது தான் சார் அவர் எந்த வச்சு சொல்கிறேன்னா திடீர்னு கோச்சுக்கு வரு கோச்சுக்கு என்ற நாலு மாதம் பேசலை சார் அவர் அப்படியா ஆமாம் ஷூட்டிங் நடக்கும்போதே ஆமாம் சார் படம் நன்னா இருக்குது இது சின்னதாக இதை நான் ஒன்று சொல்லிட்டேன்ட்டு அவர் இப்போ பசங்கிட்டே அந்த மாதிரி திடீர்னு போய் ஒன்றும் ஜீவாதுன்னே பேச மாட்டார் சார் அவர் அப்படி என்கிட்டே அப்படி அப்போ பண்ண வருது திடீர்னு திடீர் ஒரு மாதம் பேசாமல் இருப்பார் அப்புறம் போய் போய் பேசுவார் நீங்கள் போய் பேசுங்க சார் நான் போனால் மூஞ்சி திருப்பிக்கிறார் அதெல்லாம் கிடையாது எங்க அப்படின்றார் என்ன புது சார் நீ ஒன்று வராதுன்னு சொன்னாலும் பரவாயில்ல அவர் வந்து பேச மாட்டாரு நான் வந்து ஜீவா கிட்ட கேட்டேன் ஏங்க உள்ளே போனால் பேச மாட்டாருங்க பேசலைன்னா நான் என்னங்க பண்ண முடியும் நான் போய் பேச மாட்டேங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் யாருக்குமே இல்லைங்க அவர் அப்படி தாங்க பண்ணுவார் அப்பா பற்றி எனக்கு தெரியாதா அப்புறம் நான் யோசனை பண்ணி பார்த்தேன் பெரிய இன்வெஸ்டரு எல்லாரையும் வந்து வளர்ந்தோம் சரி பார்க்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம செய்வோம் அப்படின்ட்டு அவர் அப்படி ஒரு பண வழியில் இருக்குது அப்புறம் நான் வந்து விடவே இல்லை காலைல வந்தோன்னா போய் அப்புறம் பார்த்தேன் அவர் வந்து நான் வரத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஜீவா நடித்த ரஷ்யை பார்த்துட்டு ரசிச்சுட்டு போகிறாரு ஸோ படத்து மேலே இன்வால் ஆகிடுது என் மேலே ஏதோ சின்னதாக நான் ஏதோ ஒரு வேளை நான் மெட்ராஸ்காரன் வார்த்தை தப்பாக கூட இருந்திருக்கோம் அது கா காலமான கால வாழ பால் தான் சொல்லுவான் மொழி கு குத்தி குத்தி அந்த வார்த்தையை பேசாத என்ன அறியாமல் ஏதோ வார்த்தை வரும் கெட்ட வார்த்தையாக கூட வரும் ஆனால் இங்கேயே அது சாதாரணமாக இருந்து இருக்கும் அதை அவன் திருத்துவான் அது மாதிரி எது எதையாவது பேசிட்டு போனால் ஏய் என்ன ஏதாவது அப்படின்னு ஓவராக பேசிட்டு போனோம் அதான் நானும் ஊரில் போய் போனால் பேசுவேன் திரு போ பேசவே இல்லை கிட்டத்தட்ட நாலு மாதம் பேசல படம் பாதி அன்றைக்கி எப்போ தான் பேசுவார் எப்போ தான் திடீர்னு ஒரு நாள் ஜனா கூப்பிட்டு அப்படின்றாரு ஓ அந்த விஷயம் ஏன் பண்ணல நீ என்னான்ட்டு அப்படியே ஏதாச்சு அப்படியே பணத்தை எடுத்து டேபிளில் வைக்கிறாரு சரி அதை நான் பார்த்துருக்கேன் அண்ட் பணத்தை எடுத்து என்கிட்டே கொடுக்க கொடுக்குறாரு கொடுத்து பார்த்துருங்க அப்படியே கடை கடை எனக்கு படம் முடிஞ்சது ஒரு அதுதான் சௌத்ரி சாருடைய இது நான் மேடையிலே சொன்னேன் அவர்கிட்ட தான் போய் சொன்ன முதல் படம் கதை இயற்கை ஹீரோ கப்பலில் வரான் அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் வந்து நித்ரா கதைன்ட்டார் ஆட்டோவில் வரேன்னா பரவாயில்ல லாரியில் வரேன்னா பரவாயில்ல கப்பலில் வரேன்னு உடனே பட்ஜெட் பாதி போச்சு அப்படின்னாரு அது அது இல்லை சார் கம்மியாக வாங்கிக்கலாம் இல்லைனா அவர் தான் என்ன அறிமுகப்படுத்த முதல் ஆர்பி சௌத்ரி சொன்னீங்களா சொன்ன அவர் வந்து நீ ஒரு நல்ல ஃபிலிம் மேக்கர் அது பெரிய ஆச்சரியம் சார் அது கொஞ்சம் சொன்ன நிறுத்திட்டார் லைட் ஹவுஸ் தண்ணியில் மூழ்கி இருக்குது அப்படி இருக்கா அப்படின்னு செட்டு பொண்ணு சார் அப்படின்னு அது ஐயோ சரி கப்பல் வருது சார் கப்பலில் ஹீரோ வரும் சார் ஹீரோ ஹீரோ மீட்டிங் நிறுத்து அப்படின்னு அங்கே வந்து ஏன்னா ட்ரெயின் ஏறுறான் சார் கப்பல் ராமேஸ்வரம் பாலத்தில் ட்ரெயின் போகுது நிறுத்து அப்படின்னு இது வந்து சூப்பர் குட் கம்பெனி படம் கிடையாது நீ வேற எதுவும் சொல்கிறேன் இல்லை சார் இது சூப்பர் குட் பட்ஜெட்டுக்குள்ள படம் சார் அப்படின்னு நான் நான் சொல்கிறேன் நானும் ஓடல சூப்பர் குட் பட்ஜெட்டுக்குள்ள படம் ஆனால் வேறு படம் சார் இல்லை நீ தொட்டினா அது சூப்பர் குட் பட்ஜெட் தாண்டும் அப்படி சொல்லிட்டு கடைசியாக சொன்னார் நீ ஒரு நல்ல ஆள் ஒரு நல்ல ஃபிலிம் மேக்கராக தான் இருப்ப வேறு கதை ஒன்று பண்ணிட்டு வாங்கிட்டு அப்படின்னு அப்போ இது வந்து ரொம்ப கிராண்டி இந்த பட்ஜெட் கொடுத்து வரலனாலும் உங்கள் திறமையை ஜட்ஜ் பண்ணார் என்னை என்ன ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணார் அது சௌத்ரி சார் உடைய ஈ படத்துக்குள்ளே நயன்தாரா எப்படி வந்தார் சௌத்ரி சார் தான் சார் சொன்னார் நான் முதல்ல நினைக்கல சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய ஆர்டிஸ்ட் மேலே யார் எப்படி இருப்பாங்கன்னு தெரியாதுன்னு சொன்னார் அவர் சௌத்ரி சார் சொன்னார் சார் ஜீவா ஐட்டியா அவர் வந்து ஓப்பனாக பேசுவார் பிள்ளையாக இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் ஓப்பனாக பேசுவார் இவனை வச்சு நீ எவ்வளோ தூரம் ஏன் போகிறது அப்படின்னு காம்பு காம்போ கூட ரெடி பண்ணி அப்படின்னு காம்போனால் நயன்தாரா தான் இருக்காங்க சார் இன்றைக்கி டா இது அப்போ நயன்தாரா கேளுங்க அப்படின்னாரு என்ன சார் உண்மையை சொல்கிறீங்களா என்ன நம்ம சார் இதுக்கு நயன்த நயன்தரா கேள்வி போய் பண்ணிடலாம் உடனே நயன்தரா உடனே போய் இந்த பார்க் ஹோட்டலில் தான் மீட் பண்ணேன் அங்கே போய் பார்த்தேன் அவங்க கேட்ட உடனே ஓகே என்ன கதை கேட்டாங்களா கதை கேட்டாங்க என்ன நான் கேட்டேன் நான் என்ன கேட்டாங்க கல்யாணம் தான் சொன்னார் எந்த விதமும் ஆமாம் அவுட்லைனு நான் சொல்கிறது நான் ஆக்சுவலாக சிலது இன்வால்வ் ஆகி சில சீனை சொல்ல ஆரம்பிச்சா நான் எல்லாரோடய நல்லா கூட சொல்லுவேன் முழுசாக சொல்கிறது தொடர்ச்சி அந்த இதில் தான் எனக்கு சிக்கல் வருமே தவிர ஒரு காட்சியை விளக்குறதா இருந்தால் அது நான் ரொம்ப நுட்பமாக கூட விளக்க முடியும் அதில் அந்த இது இருக்குது ஆனால் ஃபுல்லாக கதையை சொல்லி எனக்கு அது கல்யாணம்லாம் அதில் மாஸ்டராக அவள் நல்லா பண்ணுவாங்க
அறிவும் கொண்டவர்கள் தான் சார் அவங்க நம்ம இங்கே சொல்கிறது நினைந்தார் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் வைக்கும் போது அவங்க வந்து டைரக்டர்கிட்ட ப்ளஸ் வாங்கிட்டு தான் அவங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட்டுக்கு போகிறாங்க இதை நான் சீமா பிஸ்வாஸ்கிட்ட பார்த்தேன் அதே சைக்கு உள்ளவங்க தான் நயன் தரம் அதே போல் குஷ்புனா வந்து ஒவ்வொருத்தவங்க எல்லாம் அவங்களோட சிறந்ததெல்லாம் பின்னால் தான் தெரியுது நம்மளுக்கு அவங்க வந்து குஷ்பு வந்து அவங்களுக்கு பாகுபாடே கிடையாது எந்த உதவி இயக்குனர் அந்த சின்ன உதவி இயக்குனர் பெரிய உதவி இயக்குனர்லாம் கிடையாது அவங்க மைக்கிலே கூட ஜனா உடனே இங்கே வா என்ன சாரி கேட்டுருந்தேன் அதுக்கு கண்டினியூட்டி சொல்லு அப்படின்னு வாங்க எனக்கு தெரியாது நான் டிரெஸ் கண்ட் ஃபிட்டில் இருக்கிற விஷயம் தெரியாது ஓடி யாராக கூட்டிட்டு போய் சொல்ல வேண்டியது இருக்கும் அதில் அவங்க எல்லாருடைய அவங்க சிறப்பாக தான் இருந்துருக்காங்க நம்மளுடைய புரிதல் நீங்கள் கேட்டீங்களே முதல் கேள்வி உள்ளே வந்தோன்னா புரிஞ்சுதுன்னு கேமரா பின்னால் இருக்கிறதுலாம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுது முன்னால் இருக்கிறவங்கள வந்து மனிதர்கள் நம்ம புரியல நம்ம எல்லோரும் எம்ஜிஆர் போல் எம்ஜிஆர் வெளியே வந்து திரையில் வண்டி பார்த்தோம்ல அவங்களாம் பெரிய பெரிய பர்சனாலிட்டி அப்படின்றத நான் ஒரு இன்ஃபீரியர் காம்ப்ளக்ஸ் கிடையாது எனக்கு அது வேறு ஒரு கல்ச்சர் உள்ள டீம் நம்ம வேறு கல்ச்சர் உள்ள டீம்ன்ற மாதிரி மைண்டில் இருந்திருக்கலாம் அதால் நெருங்காமல் இருந்தேன் அது உடச்சது விஜயகாந்த் அது பிறகு என் கூட ஒரு பொண்ணை ஒவ்வொரு ஹீரோவும் ஆர்யா ஆகட்டும் ஜெயம் ரவி ஜீவா ஜீவாலாம் வந்து குழந்த மாதிரி ரொம்ப சின்ன பையன் குழந்தைய வேலை செய்கிற மாதிரி அப்படியே ஆகி கடைசியில் விஜய் சேதுபதி விஜய் சேதுபதின்றது ஒருத்தரோடு தான் நான் வந்து ரெண்டாக பிளெண்ட் ஆனேன் ஈ படத்தில் சில குறிப்பிட்ட பாடல் வரியில் நான் பாடணும் அப்படின்னு நயன்தாரா விருப்பப்பட்டாராமே அந்த சார் காலையிலேருந்து ஒரு மூணு நாள் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கிற அதில் சிநேகன் தான் அந்த பாட்டு எழுதி சிநேகன் யாரும் தெரிய கூப்பிட்டு நான் ஒரு சின்ன பசங்களை வரட்டும் பண்ணிட்டு நானாக கூட்டு ஒரு பாட்டை கொடுத்துருக்கேன் பிரமாதம் ஆகிடுங்க அப்படியே ஸ்ரீகாந்த் மியூசிக் ஷூட்டிங் பண்ணது பிருந்தா தான் எடுத்து எடுக்குது பிருந்தா எடுக்கிறாங்க அவங்க எடுத்துகிட்டே இருக்கும்போது ரெண்டாவது நாள் வந்து எப்படி இந்த லைனை என்னை வந்து பிரு டான்ஸ் மாஸ்டர் என்கிட்ட பேசுவாங்கள்ல பிருந்தா எனக்கு ரொம்ப நாள் பழக்கம் கலா மாஸ்டர் எல்லாம் ரகு மாஸ்டர்லாம் ரொம்ப நாள் பழக்கம் எனக்கு அதனால் அவங்க எனக்கு பழக்கம் அப்புறம் பிருந்தா நீங்கள் அதை இது எடுத்துருங்க எப்படி எடுத்துருங்க இது இந்த லைன் எப்படி எடுத்துருங்க இந்த இது அப்படின்ட்டு இந்த லைனை வந்து அந்த பொண்ணில் அதை அவப்பாடுற மாதிரி எடுத்துருங்க அப்படின்னு ரெண்டாவது நாள் சொல்கிறேன்னா இப்படி இப்போ ஷூட்டிங் போயினே இருக்கு சார் ரெண்டாவது மூணாவது நாள் தான் அந்த லைன் எடுக்கிறோம் பிருந்தா வந்து கம்போஸ் பண்ணி காலில் வந்து அந்த லைனை வேறு வேறு ஒரு பொண்ணு கூட சேர்ந்து ஆடுற மாதிரி பொண்ணு அந்த லைனை எடுக்கிறது அப்போ நயன்தர வந்து அவங்க ஞாபகம் வச்சுருப்பாங்களா இல்லையான்னு தெரியல ஒரு கிரேட் தான் இது நேராக அப்படி வந்து என் பக்கத்தில் உட்காந்தேன் உட்காந்துட்டு அந்த லைனை எனக்கு கொடுப்பேன்னு நினச்சாங்க அப்படின்னா இந்த வார்த்தையை நீங்கள் கேட்டே இருக்க முடியாது சார் எனக்கு இல்லை இந்த லைன் நீங்கள் போய் வந்து சொன்னால் வானான்னு சொல்கிறீங்களோன்றதால் தான் நான் அங்கே கொடுத்தேன் என்ன நீங்கள் நான் அந்த லைன் எப்படி எடுக்க போகிறீங்க எப்படி எடுக்க போகிறீங்க நாம் எப்படி ஆக்ட் பண்ணணும் நான் நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த லைனை நீங்கள் வந்து நான் எனக்கு கொடுப்பீங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன் ஒன்றும் இல்லை மேடம் அவங்க அவங்ககிட்ட சொல்லிடலாம் நீங்கள் பண்ணுவீங்களா மாட்டேன் அந்த லைன் வந்து காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது உங்கள் மைண்டு எப்படி செட் ஆகும்னு தெரியல அது ஒரு கே கேமரா டான்ஸ் மாதிரி அது அதில் நீங்கள் பண்ணுவீங்களா மாட்டீங்களா அப்படின்னு தெரியல அதுதான் நினச்சேன் இல்லை இல்லை கொடுத்துட்டீங்கன்னும் போது இன்னொரு ஆர்டிஸ்ட் அவங்களுக்கு போயிட்டோம் அவங்க ஒருவேளை எனக்கு உணர்த்துறதுக்காக ஒரு சொல்லி ஏன்னா ஒரு சாங்கில் என்னை கவனிப்பாங்கன்னு நம்ம நினைக்க மாட்டேன் சார் அவ்வளோ டெடிக்கேட்டடாக அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வந்து முதல்ல படம் எடுத்தவுடனே ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டிங்கே சாங் தான் அந்த சாங் தான் ஆரம்பிக்கிறேன் என்ன நான் நான் யாருன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ஒரு கதை அவுட்லைன் தெரிஞ்சிருக்கும் என் கேரக்டர் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்காது இல்லை இப்போ ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாளே சொல்கிறாங்க அப்போ எல்லா லைனையும் வாட்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த லைன் இப்படி பண்ணலாம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோம் அவங்க நிறையா அவ்வளோ கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கலாம் அவ்வளோ டெடிக்கேட்டு இதுக்கு இருந்ததால தான் நயன் தர லேடி சூப்பர் ஸ்டார்னு சொல்லின்னு இருக்கிறாங்க இன்னி வரைக்கும்னா அவங்க பின்னால் இவ்வளோ விஷயம் இந்த இந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த இந்த இடத்த கவனித்தது யார் என்ன பாட்டு பாருங்க லைன் ஆரே கொடுங்க அப்படின்ட்டு தான் இப்போ லிப்பு கொடுத்துட்டு போவாங்க லிப்பு தப்பாக கூட கொடுப்பாங்க அந்த லைன் என்ன அந்த லைனோட மீனிங் என்ன அது எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு எந்த லைனை என்ன பண்ணணும் இது நம்மளுக்கு வந்து பஞ்சு அந்த பஞ்சு நம்மளுக்கு வந்து என்ன பண்ணணுன்னு பார்த்துட்டு அந்த பஞ்சு திடீர் நான் அங்கே கொடுத்த உடனே டேரக்டர் தானே அப்படி கொடுத்த உடனே நான் என் கேல்குலேஷன் தப்பு அப்போ அந்த இடத்துல நான் வீக்கு அவங்க கிரேட்டு அதனால் தான் அவங்க அந்த இடத்துக்கு போனாங்க அப்படின்னு நான் நான் வந்து அந்த கணக்கு போட்டு அதை தான் சாண்டி சொல்லியிருக்கணும் சொல்லி அவங்க மறுத்துருக்கணும் பரவாயில்ல
அந்த லைனை நீ ஏன்னா நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசனை பண்ணி இந்த லைன் இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறது எப்படி ப பண்ணணும் என்ன மாதிரி ஷார்ட் கம்போஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு யோசனை பண்ணிடுங்க நீ அந்த லைனை கொடுத்துட்டு நான் சொன்னேன்னா இது இப்படி இந்த ஆங்கிளில் நான் உங்களை நினைக்கல உங்களை நுட்பமாக பார்ப்பீங்க நுட்பமாக பார்ப்பீங்கன்னா நான் உங்களை எல்லா விட பெரிய ஆள் நான் நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு இது இது கிடையாது காம்ப்ளெக்ஸ் கிடையாது எனக்கு வேணாமேன் தான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல சொன்னோன்னா அவங்க இல்லை இல்லை இப்போ ஒரு லைனு அப்போது எனக்கு ஒரு ஹீரோயின் ஹீரோயின் என்ன கொடுக்க போகிறாங்கன்னு ஹீரோயின் நினைப்பாங்க அந்த ஏமாறாத ஒரு படத்தில் சொன்னார் அவங்க அதாவது அட்வான்ஸ் கொடுத்தாரா சரி கூடிய கதை என்னென்னு கேட்கவே இல்லை என்ன கதை சொல்கிற போகிற திருப்பி ஹீரோயினோட அப்பாவாக இருப்பேன் ஹீரோயின் லவ் பண்ணுவார் ஹீரோ நான் எதிர்ப்பேன் ஹீரோயின் அடிப்பான் டச்சில் ஒத்துக்குவேன் ஒருதனையா கதை அப்படின்னாரா நேரம் கூடிய இந்த மாதிரி தானே சொல்கிற அப்படின்னு சார் நினச்சிருப்பாங்க ஹீரோயின் அவன் ஆனால் அவங்க வந்து இதை லைனாக கூட வாட்ச் பண்ணாங்க அப்படின்றது அவங்க பெரிய விஷயம் படம் முடிஞ்ச பிறகு நான் என்ன இது ஈ முடிஞ்சுது அது பிறகு இன்னி வரைக்கும் நான் நயன் தேரை பார்க்கவே இல்லை அவங்களுக்கு என்ன மருந்து பார்க்கலாம் என்னென்னு தெரியல இதுக்கு ஈ படம் வந்து அவங்களுக்கு கேரளா ஸ்டேட் அவார்டு அவங்களுக்கு எழுபத்தஞ்சு வருட தமிழ் சினிமாவில் பெஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபிலிம்ஸில் ஈயும் ஒன்று கேரளா மா மலையாள மனோரமா கொடுத்தது அதெல்லாம் ஒன்று நான் அதுக்கப்புறம் அவன் பார்க்கல யாரையும் நான் அதுக்கப்புறம் போய் படம் ப பண்ணுறதா இருந்தால் நான் போய் பார்க்குறது இயற்கை முடிகிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த ஈ எழுத ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா ஸ்கிரிப்டை நீங்கள் இல்லை சார் நான் உனக்கு எழுதுறேன் பெரிய இது எல்லாம் நிறைய பேர் சொல்கிறேன் எழுதின்னு இருக்கிறேன் எழுதி நான் வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதே இல்லை சார் ஷார்ட் எடுத்து கட் பண்ணி முடிஞ்ச பிறகு டப்பிங் வரைக்கும் கூட நான் ஃப்ரீஸ் பண்ண மாட்டேன் மேலே ஓரில் அப்படியாவது ஒன்று லிங்க் பண்ணுவேன் எழுப்பேன் அப்படி தான் என்னுடைய ஃபிலிம் மேக்கிங் மற்றவங்க யார் யார் பண்ணுவோம் ஒரு கம்ப்ளீட் வருஷன் இப்படி தான் போகும் அதை செக்மெண்டில் பிரிச்சது அப்படின்ற மெத்தடில் தான் ஒர்க் பண்ணேன் ஆனால் ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டேன் இதுக்கப்புறம் ஆனால் முதல்ல நான் பண்ண நினச்சது வந்து பேரன்மை தான் பண்ண நினச்சது ஈக்கு முன்னாடியா இயற்கைக்கு முன்னாடியாவா இயற்கை ஈ இது பேரன்மை அதுக்கப்புறம் தான் ஈ ஹார்ட் ஒர்க்கிங்கு சினிமா பேரான்மை சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு அதுக்கு முன்னாடியே மைண்டில் இருக்குது ஆமாம் முன்னாடியே இருக்குது ஏன்னா ஃபிசிக்கலாகவே ஃபிட்டு வேணும் சார் அந்த படம் தான் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டு பேரன்மை மலை மேலெல்லாம் வந்து சாதாரண மேலே முடியாது லைட் மேன்லாம் கூட லைட் மேன் எல்லாத்தையும் அந்த அந்த அஞ்சு பொண்ணு ஹீரோ நடிச்சாங்கள்ல அவங்களெல்லாம் வந்து ஹீரோயின்னு ஹீரோயின்மாங்க நாங்கள் ஸ்பாட்டில் உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அஞ்சு பேருக்கும் ஈக்குவல காட்டேஜ் அஞ்சு பேருக்கும் தனித்தனி கார் ஒரு தனித்தனி டிரைவர் ஒவ்வொரு அஸ்டண்ட் அதெல்லாத்தையும் நான் ஈக்குவல் ஆனால் பேக்கப் அப்படின்னா நீ முடிஞ்சால் அந்த ஷூல் எடுத்துக்கணும் நீ முடிஞ்சால் அந்த திரும்ப கூட அந்த பேக்கேஜ் எடுத்துக்கணும் எல்லாரும் சேர்ந்து தான் வேலை செய்யணும் அஞ்சு பேர் எல்லாருமே வேலை செஞ்சாங்க அவங்க வந்து நடிக்க வேண்டி வரல கட் பண்ணால் அவங்க ஷார்ட்டில் நடிப்பாங்க பேக்கப்புனா அவங்க ஒரு பையோ ஏதோ ஒன்று தூக்கினா மழை ஏறணும் ஏன்னா மேலேருந்து இறங்கி வர வேண்டியது இருக்கும் ஏற வேண்டிய திடீர்னு மழை வரும் அப்போ நான் வந்து அதுக்கு மேலே ஏற வேண்டியது இருக்கும் இப்போ நான் இப்போ போயினா இப்போ இங்கே ஒரு ஷார்ட்னா நான் போனது வந்து சபரிமலைக்கு மேலே சார் இது அங்கேருந்து பார்த்தா கீழே இருக்கும் சபரிமலை அதில் மேலே ஒரு மலையில் இப்போ ஒரு கேமரா ஒரு ஷாட்டு நான் வைக்கிறேன் அந்த இன்டர்வல் ஷாட்டு ஒன்று பிளான் பண்ணுறேன் அப்போ இன்டர்வல் ஷாட்னால் அது வந்து சரண்யான ஒரு பொ பொண்ணு போடும் அவளை அவளந்து பேன் பண்ணால் அது ரொம்ப பெரிய டைமிங் அந்த ஒரு பதினாறு பேர் ஏரியோட அந்த கரையில் நடந்து போவாங்க அங்கேருந்து பேன் பண்ணால் ஜெயம் ரவியும் மற்ற மூணு பொண்ணு அது சிங்கிள் டேக்லேயே ஓகே தான் இருக்குது அப்போ அவனை வந்து இந்த இடத்த தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு இத்தனை மலை ஏரி நடக்கணும் ஏரி இறங்கி 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 நடந்து நடந்து வெறும் சும்மா ஒரு செட்டுக்குள்ளே வந்துட்டோம் மாற்று கதை அப்படின்றது கிடையாது அதில் ஹார்டு ஃபிலிமெல்லாம் அது நான் சவாலாக அதை எடுத்து பண்ணிடணும் கடலுக்குள்ள கடலுக்குள்ளனா நாய தண்ணியிலலாம் அங்கே செட்டு யாரும் ஏற பயந்துட்டாங்க சார் இப்போ அது வந்து இப்போ செட்டுக்குள்ள வந்து லைட் ஹவுஸ் செட்டு இயற்கைக்கு தர்ம மாஸ்டர் வந்தார் தர்ம மாஸ்டர் தெரியவங்களுக்கு ஃபைட் மாஸ்டர் இவ்வளோ பெரிய அவர் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் வந்தார் வந்து தோல் மேலே கை கூட எங்கேயா பூச்சி அந்த இடத்த அப்படின்னு அவர் நினச்சுன்னு இருக்கிற ரியல் பொழுது எங்கேயா பூச்சி அது அப்படின்னு இல்லை சார் அப்படி நான் நினச்சேன் அவர் செட்டுன்னு தெரியும் எனக்கு இடத்த எங்கே பூச்சின்னு கேட்குறாருங்கன்னு அது மாதிரிலாம் சார் தேவையாக தேடணும் அப்படின்னு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் அப்படி கிட்ட பிறகு செட்டு செட்டு போகிறதுக்கு பெரிய வேலை செட்டு ஆகும் அதுக்கப்புறம் கிட்ட போனார் செட்டு போட்டியா அப்படின்ட்டு அவர் ரொம்ப எக்ஸைட்டட் ஆகி ஒரு கலைஞன் அதனால் ஏன்னா
முரளி ஒரு ஒரு கேமரா பார்த்துவார் ஷிவி ஒரு கேமரா பார்த்துவார் ஆக்ஷன் சீக்கிரம்னு பொம்மி நாயகன் பாலன்னு சொல்லிட்டு இதுல பாண்டிச்சேரியில் இருக்கு அதில் அறுபது அடி ஆகிட்டு அங்கேருந்து குதிக்கணும் ப்ரொஃபஸர் குதிக்கணும் அது ஷார்ட்டு அது நாலு நாளாக ஷூட்டிங் பண்ணணும் கூட்டமே வரல சார் அஞ்சாவது நாள் காலையில் அந்த எடுக்க போகிறோம் ஆயிரக்கணக்கான பேர் கூட்டமாக இருக்குது சில இவர் பிரபுசார் டூப் ட்ரெஸ் போடணும் ஒருத்தன் வர பிரபுசாரம் வர ரெண்டு பேரும் பிரபு மாதிரி அப்ப டூப்பு தான் குதிக்க போறு இல்ல தெருமா கோல் உண்மை கொள்ள அடிக்கி நாங்க வந்து பாக்ஸ் எல்லாம் அடிக்கடி கரைக்கடை பாக்ஸ் அது இந்த வேலை எல்லாம் நாங்க செல்ல பிரபு சார் பார்த்தாரு ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்க என்னடான்னு பார்த்தா அன்னைக்கு பேப்பர்ல போட்டுக்கிறான் போலீஸ் பிரபு போட நீ ஷூட்டிங் என்ன பேப்பர்ல பிரபு குஷ்பு நடிக்கும்னா என்ன ஆகும் அவ்வளவு கூஞ்சிச்சு ஜனம் உடனே அப்ப பிரபு சார் அதான் பெரிய சரி உடையா நான் குச்சிடுறேன் அப்படின்னு ஏன்னா தர்ம மாசன்னு கோ டென்ஷன் ஆயிடுது நான் குச்சிடு நீ ஹீரோ சொன்னா என்ன சார் கேமராமேனுக்கு ஷா ஷாக் ஆகி போச்சு எல்லாருக்கும் ஷாக் ஆயிடுச்சு அந்த இதோட ஒரு அமெரிக்கா போறாரு அண்ணா முடிச்சுட்டு இருக்கிறது காரிகட் பாக்ஸ் தான் வேற சேஃப் கிஃப்ட்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ரோப்புலாம் கூட கிடையாது அப்படியே டே பண்ணு அவன் அந்த டூப்பு அவன் அவன் சாக சம்பந்தின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறான் அவன் தான் அவன் வந்து பல கிள்ளடி வேலைலாம் செஞ்சு செய்கிறவன் ஒவ்வொருத்தனும் ஒருக்கும் பெரிய ஒர்க் இல்லையா சினிமாவில் பிரபுசார் வந்து நான் செய்கிறேன்னு சொன்னது எல்லாருக்கும் ஆச்சு இப்போ கேமரா வச்சுருந்து ஒரு கேமரா ஆப்ரேட் பண்ணால் ரெண்டு கேமரா தான் இருக்குது ஒரு கேமராவில் ஃபாலோ பண்ணணும் ஒரு கேமரா ஒரு ஒயிட் செட் எடுத்துருக்கு குதிக்கும் போது ஒரு ஜம்ப் ஒன்று பண்ணுவோம்ல நம்மளை அறியாமல் எப்படின்னா அதை கணிக்கல கேமரா ஆப்ரேட் பண்ணுறேன் முரளி தான் இறந்துட்டார் முரளி ரொம்ப நல்ல மனிதன் அவர் அதை கணிக்கல ஃப்ரேம் அவருக்கு தேவை பிரபு பிடிச்சிக்கினே க்ளோஸ் பிடிச்சிடணும் சரி ரெடி ஸ்டார்ட் அவர் டப்புன்னு எடுப்பார் தர்ம மாஸ்டர் ஒரு பெரிய சைக்காலஜிக்கலாக எல்லாம் ரெடி ரெடி எல்லாம் கடைசியாக ஒரு ரெடி அது மாதிரி நான் அவர்கிட்ட வந்து லேர்ன் பண்ணி தான் டக்குன்னு ஷார்ட் கேமரா மாதிரி ஆக்ஷன் அப்படின்னு டக்குன்னு ஷார்ட் கேமரா மாதிரி ஷார்ட் கேமரா ரன்னிங் ஆக்ஷன் அப்படின்னா பிரபு சார் வந்து ஜம்ப் பண்ணி அப்படி குச்சிடு ஜம்ப் பண்ணும் போது ஃப்ரேம் விட்டு கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டார் வெளியே 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 போயிட்டார் தலை வெளியே போயிடுச்சு அந்த தலையை போய் பிடிச்சி அவரை ஃபாலோ பண்ண வரத்துக்குள்ளே கொஞ்சம் நான் வந்து மானிட்டர்லாம் கிடையாது இது மானிட்டர்லாம் கிடையாது வெறும் நான் கேமரா மூட்டை நான் என்னை தெரிஞ்சிச்சு பார்த்து என்ன முடிஞ்சிச்சு அப்போ தெரிஞ்சிச்சு மிஸ் பண்ணிட்டாரு ஆ நான் இங்கே தானே இருப்பேனா எனக்கு சொன்ன மாதிரி அங்கே விட இது மேலே தான் கான்சன்ட்ரேஷன் சார் இந்த லென்ஸ் என்ன சார் போட்டு சொன்னீங்க அப்படின்னு நான் எல்லாம் கேட்டு இருப்பேனா ஏன்னா நான் ரஷ்ஷை உடனே வாங்கிட்டு போய் இன்றைக்கி நைட்டு நான் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து கிளம்பி வந்து ரஷ்ஷை டெவலப் பண்ணி அனலைசரில் போட்டு பா அதை பாசிட்டிவாக பார்த்துட்டு டாக்கி ஷார்ட்டை பிரித்து மணல் காலையில் ஏழு மணிக்கு டப்பிங் தேட்டரை போட்டு போட்டு டப்பிங்கை முடிச்சுட்டு பிரபு அனுப்பணும் பிரபு சார் ஃபாரின் போகிறதுனால ஆமாம் இவ்வளோ வேலை இருக்குது இவ்வளோ வேலைக்கு பொறுப்புண்ணா அதனால் ஷார்ட்டை வந்து நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னா அது வேணா பதினு இவ்வளோ வேலையில் செஞ்சுட்டு அது வந்து டக்குன்னு எங்கள் மூணு பேர் தெரிஞ்சு ஒன் மோர் இது ஒன் மோருக்கு வாய்ப்பே இல்லை லைட்டு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அங்கே வந்து ப்ரூஃப் சார் வந்தார் எப்படியோ வந்தார் நல்லா வந்து சார் நல்லா வந்து கரெக்டாக வந்துருக்கு ஓ நல்லா வந்துருக்கா எப்படி அவருக்கு ஒரு ஏன்னா அறுபது அடி ஐட்டு வந்து குச்சிரு ஓகே சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து எப்படி எப்படியோ என்ன நல்லா சார் நடுவில் நீங்கள் டில்டப் ஆமாம் யார் ஒரு சின்ன டவுட் ஆகிடுச்சு எனக்கு கேஷ் கரெக்டாக கேஷ் பண்ணிட்டேன் இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஃப்ரேம் விட்டணும் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் இருக்குது அப்படின்னு முரளி 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 சொல்கிறாரு சரி இருந்தால் எது இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீ தான் போகிற லேபுக்கு டக்குன்னு யார் கேட்டாலும் ஒன்று நம்ம என்னென்னு பேசிக்குவோன்னா ஷார்ட்டு சரியாக இருந்தால் சொல்லி ச சரி இல்லைன்னு நம்ம அது எப்படி திருப்பி இன்னொரு தடவை பா பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு நாள் கூட வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா அவர் தான் புடிசு சீனிவாச அவர்லாம் ஜாம்பம் ஒன்று இல்லையா அவங்க எல்லா சூழ்நிலையும் சந்திச்சவங்க இல்லை மணி ஆயிடுச்சாரே என்ன தெரியும் அவரே எனக்கு தெரியும் சிவராமம் சொல்கிறாப்பில் சொல்ல வேணாம் அப்படி இல்லை இல்லை ஸோ நம்ம பார்த்துரு அனலைஸில் பார்த்துருவோம் அப்போ நான் உடனே கிளம்பி ஆகும் யார் சிவி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அனலைஸில் நான் பார்க்குறேன் வந்து டெவலப்பிங் ஒன்று ஸ்ட்ரைட் பிரிண்ட் டெவலப்பிங் கொடுத்தாச்சு டெவலப் ஆகிடுச்சு வந்துட்டு புருஷோத்தம் சார் தான் கிரேடிங் கிரேடிங் உட்கார் நான் உட்கார வந்து உட்காந்து ஷார்ட்டை போட்டால் தலை வந்து வெளியே போகுது தலை வெளியே போயிட்டு திரும்பி திருப்பி என்ட்ரி உடனே நான் சொன்னேன் ஃபோன் பண்ணி சார் தலை வெளியே போயிட்டு உள்ள அவர் இருக்கார் அவர் தான் குதிக்கிறான்றது ஓகே ஃபாலோ அப் வந்து நம்ம கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஆச்சு ஆனால் பட் ஷார்ட்டு வந்து அவர் தான் குதிக்கிறார் அதில் மாற்றம் கருத்து இல்லை சார் க்ளோஸில் வந்து
அந்த சிங்கிள் ஷாட்டா பூசி ஷாட் அப்படி இருக்கும் விக்ரம் தர்மாவுக்கு இதுல அவரு செட்ட பார்த்துட்டு அவர் எதிர்பார்க்கல இது ஏன்னா அதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன் நல்ல வேலை செட்டு போட்டது வந்து சின்னையா மேஸ்திரின்னு ஒரு பெரிய மாபெரும் மேஸ்திரி அவர் மாபெரும் மேஸ்திரி சாபு சார் வாயில சொல்லி சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன் செல்லுகுமார் அவரை தான் கூப்பிட்டு வந்து அவர் எவ்வளவு மரம் வேணும்னு எழுதி கொடுத்தாரு எவ்வளவு இரும்பு வேணும்னு எழுதி கொடுத்தாரு எவ்வளவு தகரம் வேணும்னு எழுதி கொடுத்தாருன்னா ஆணிய ஏழு கிலோ எழுதி கொடுத்தாருனா ஒரு ஆணி மீறாது ஒரு ஆணி பத்தாம போகாது அந்த அளவு அக்யூரேட் ஆமா சார் இது வந்து பெரிய இதெல்லாம் தாண்டி லைட் ஹவுஸ் வந்து தண்ணிக்குள்ள நிக்கணும் அலன்றது இப்போ வாட்டர் பவர் பெரிய பவர் அதுக்காக என்ன பண்ணிருக்காரு அவர் எல்லாம் உட்காந்து மேலே ஆர்டிஸ்ட் ஏறணும் கேமரா ஏற வேண்டியதெல்லாம் இருக்கு இவ்வளோ இருக்கு அது உள்ள இது அதனால என்ன பண்ணிருக்கோம் கீழே வந்து தரையில் லோ டைடும் போது தரையில் எங்கே இருந்தால் ஹைட்டைடு ஆனால் ஆல்ரெடி மூழ்கும் அப்படின்னு க கணக்கு பண்ணிட்டு அந்த இடத்த தரையை சூஸ் பண்ணி இரும்பு ராடு எவ்வளோ ஹைட்டு இருக்கோ அது ஃபுல் இன்ஜினியரிங் இது நாற்பத்தி மூணு அடி ஹைட்டு அது லைட் ஹவுஸு அப்போ அதுக்கான நாற்பத்தி மூணு அடிக்கு கீழே நாலு பக்கமும் பேஸ் எந்த ஷேக் இல்லாமல் அதை இரும்பு ராடு வெல்டிங் பண்ணி அதை கடப்பாறையால் நிலத்துக்குள்ளே இறக்கி நாலு பக்கமும் பேஸ் ஸ்ட்ராங் பண்ணி ஆரம்பிச்சுருன்ற சொல்லுவோம் நம்ம ஃபுல்லாக அது ஸ்ட்ரைட்டாக ஹண்ட்ரட் நைன்டி டிகிரி நான் வந்து சாஞ்சா மாதிரி இருக்கணும்னு கேட்டிருக்கேன் லைட் ஹவுஸ் இப்போ இப்போ ஐடியா என்னென்னா ஸ்ட்ரைட்டாக கட்டியாச்சு ஸ்ட்ரைட்டாக இரும்பில் கட்டி வெல்டிங் கில்டிங் பண்ணிங்கன்னு ஃபுல் ஸ்ட்ராங்காக பண்ணியாச்சு பண்ணி இருபது பேர் நிற்க வச்சு நான் சில்ல நேரத்துலேயும் நாளைக்கு கேட்பாங்க அப்படின்ட்டு வெளியே பண்ணுற பிளைவுட் ஸ்ட்ரக்சர் தான் சாஞ்சா மாதிரி செய்யணும் உள்ளே சாலிடாக இருக்கும் உள்ளே ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் வெயிட்டு பூரா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பிளைவுடில் அந்த சாயரை செஞ்சுன்னு இருக்கிறாங்க அது சாயரா மாதிரி எஃபேர் கிடைக்குதா இல்லையான்னு தெரியல சாயரம் இவ்வளோ தான் சாய்க்கிறோம் அதுக்கு மேலே சாய்க்க முடியல சாய்க்கிறோம் தூரத்தில் டெய்லி ஃபெரியில் தான் ஏறி போகணும் அந்த இடத்துக்கு பெரிய ஏறி போகிற ஜனங்களாம் உட்காந்து வரேன் நான் போத முதல் பண்ணல என்ன டைரக்டர்னு தெரியாது நான் ஜனங்களோட ஜனங்களாம் மீன் மீனவர்கள் எல்லாம் உட்காந்து போயிருந்தேன் அப்போ ஒரு மீனவர் பார்த்துட்டு வயசானவர் சொல்றார் என்ன சினிமா காரணங்கன்றது தெரியுது ஒரு செட்டு போடலான்னு பாரு போடும் போது சாஞ்சி இருக்குது அது போட்டு நேரிடுறானுங்க அப்படின்னு அது எனக்கு பெரிய இது ஆகிடுச்சு அப்போ ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு அது அப்புறம் அந்த ஷார்ட்டு மேலே அந்த வந்த பிறகு அது மேலே ஏறுறது கேமராமேனோ இல்லை ஹீரோ ஹீரோயினோ எல்லாருக்கும் தயக்கம் வந்துச்சு அடுத்த நான் டாக்குமெண்ட்லாம் காமிச்சு இல்லைங்க சாஞ்சிருக்கிறதுனால எப்போ ஆமாம் சாஞ்சி இருக்குது மேலே என்ன கிரிஸ் கிரிஸின் சவுண்டு வருது அது பிளைவுட் சவுண்டு உடனே அசினாட்டு டீம் எல்லாம் நான் மேலே ஏற்றி நானே மேலே ஏறி மேலே சார் ஒன்றும் இல்லை சார் காத்தடிக்கும் எல்லாம் ஆனால் உள்ளே வந்து சாங் அப்படிதான் நான் ஷார்ட் எடுத்தேன் விக்ரம் தர்மாவுக்கு அந்த பயம் இருந்ததா இல்லை விக்ரம் தர்மாவுக்கு செட்டுன்னு ஒன்று அவருக்கு எப்படி போட்டிருப்பானுங்கன்னு ஒரு இடம் வந்துச்சு இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டாங்களா இல்லை ஆண்டர்கிட்ட சொல்லாம இல்லை இதில் ஆக்ஷன்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி தான் சார் போட்டுரும் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம் அப்படின்ன பேருக்கு வந்து இதை பார்த்துறேன் அந்த செட்டு எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உள்ள இன்னர் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு எவ்வளோ திக்கு பைப்பில் கிட்டத்தட்ட மூணு இன்ச்சு பைப்பு நினைங்க மூணு இன்ச்சு இந்த கேஜ் பைப்பில் ஜிஐ பைப்பில் போட்டிருக்கேன் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக அதுதான் பாடி அதுக்கு மேலே இதில் தான் நிற்கிறாங்க அது ஒன்றும் இல்லையா அப்படி சொல்லிட்டு இது சாதாரண வந்து டப்புன்னு எடுத்து முடிச்சு அந்த நைட்டோடு கிளம்புறார் அவர் அந்த ஒரு சினிமாக்காரே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு பேராண்மை படத்துக்காக ஜெயம் ரவியை எப்படி தேர்ந்தெடுத்தீங்க ஜெயம் ரவி வந்து முதல் ஒரு விஷயம் வந்து ஈ படம் ரிலீஸ் ஆகுது ஈ படம் ரிலீஸ் ஆனோன்னா அதுக்கு முன்னாடி நான் ஜெயம் ரவி மேலே எனக்கு ஒரு ஜெயம் ரவியோடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரு பெரிய ஆக்ஷன் ஹீரோக்கான ஸ்ட்ரக்சர் சார் அவர் சின்ன பையனா இந்த சாக்லேட் பாய்னு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி பண்ணி நிறுகிறார் அவரை வந்து ஷார்ட்டாக க கட் பண்ணி அவர் வேறு ட்ரெஸ்ஸை கொடுத்து நிற்க வச்சா அவர் வந்து அவருடைய ஹைட்டுக்கும் பர்சனாலிட்டி இதுக்கும் எல்லாத்துக்கும் அவர் வந்து ரொம்ப ஆப்டான ஒரு நான் நினைக்கிற சிசில்டு மேன் புத்தியாக இருக்கிற மேன் சிசில்டு மேன் அப்படி அவர் இருப்பாருன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது இதில் கோயில் சைடாக என்ன பண்ணுற ஈயை பார்த்த மோகன் சார் அவர் நல்லா பண்ணியிருக்கேன் என்னன்னு சொல்லி கேள்வி பே ஜனாவிட்ட பேச அப்படின்னு சரி நான் போனேன் எனக்கு அவங்கனால சொன்ன மாதிரி ராஜா டே இன்ஸ்டியூட் போச்சு டேரக்டரு இவரெல்லாம் போச்சு இவர் ஏட்ரு ஆள் ஆளுக்கு ஏகப்பட்டது பேசுவாங்கன்னு வெளியே காசு வதந்தியும் நம்ப கூடாதுன்றது எனக்கு அது பெரிய சார் ஆள் ஆளுக்கு ஒன்று சொல்லணும் அவர் அவர் ஒன்று சொல்லிட்டு போவார் அப்போ இவர் சொல்லுவார் ராஜா ஒன்று சொல்லுவார் அப்படின்னு சொல்கிறானுங்க எல்லாருமே ஐயோ என்ன போலாமா
அவர் ஒரு டெக்னீஷியன்றதுனால நகாசு உங்ககிட்ட இருக்கு நகாசு செய்யறேன்னா ஒருத்தன் அவனுக்கு ஸ்கில்டு ஸ்கேல இங்கிருந்தா போடணும் அதான் நீ நகாசு பண்ண அதை நீ சப்ஜெக்ட்லாம் நீ நீ வந்து பண்ண கதையே கேட்கல கதை இது நான் ஒரு அப்படின்னா நான் பண்ணுறேன்னா தான் ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஒன்று நான் நான் தான் அமைச்சூராக இது பண்ணேன் பிகப் பண்ண அவர்கிட்ட அப்போ ஜெனர் நடிக்கிறார் சார் நான் டைரக்டர் ஓகே தானே சார் ஓகே தானே ஒரு லெட்ரு எழுதி கொடுங்க சார் அப்படின்னு லெட்ரு எழுதி கொடுங்க நான் போகும்போது ஒரு அஞ்சு வருஷம் பணம் எடுத்துன்னு பண்ணேன் கையத்து <laughs> 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 அப்படின்னாரு நம்ம ஜனா டைரக்ஷன்ல நடிக்கிறேன் அப்படின்னு அதில் எழுதி அவங்களுக்குள்ள அவன் நிறைய பார்த்துருப்பாங்க எனக்கு நான் வந்து என்ன சொன்னேன் வெளியே போய் ஜெயமரம் என் படம் நடிக்கிறாரு நான் சொல்லுவேன் ஒருத்தர் வந்து உங்களுக்கு கேட்பா அப்படின்னா அவங்க சொல்லி சும்மா சொன்னாங்க ஒரு ஆறுதலுக்காக சொன்ன அவர்கிட்ட அப்படியே ஆட போதுங்க லெட்ரு கொடுங்க அப்படின்னு லெட்ருன்னு இருக்குது அப்படி அந்த ஆனா இப்படி கேட்டு வாங்க சார் அந்த படத்துல வந்து தொண்ணூறாவது நாள் நடக்கும் போது ஒரு நாள் வந்து எதேச்சியா அவரோட அசிஸ்டன்ட் சொல்றாரு பேசிட்டு இருக்கிறார் கல்யாண கிருஷ்ணன் தான் சொல்லுங்கிறார் நாங்க காதல உழுது எப்போ இந்த சீன் எடுப்பீங்க ஷர்ட்டை கைட்டு சீன் எடுப்பவீங்க ஆ எடுத்துடலாம் சார் அப்படின்னா கல்யாணம் சொல்றான் கல்யாணம் புரிஞ்சிடுச்சு வந்து என்ன ஏட்ட சொல்றேன் என்ன அது என்னடா எப்போ எடுத்தா என்ன அப்படின்னு இல்லை சார் அவர் நீங்க வந்து என்னைக்கு சொன்னீங்களோ பட ஆரம்பிக்கும் போது ஷர்ட்டை கைட்டு இந்த மாதிரி அவன் வந்து ஒரு ட்ரைபு மலைகளில் ஏறி ஓடி இறங்குறவன் ஃபேட்டே கொழுப்பே இருக்காது அப்படியே முறுக்கு கயிறு மாதிரி உடல் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுங்க அவர் அதுக்காக அவ்வளோ ட்ரீட் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு சோர் சாப்பிடக்கூடாது ப்ரோட்டீன் தான் சாப்பிடணும் கார்போஹைட்ரேட் கிடையாது அதால் அவர் சோரே சாப்பிடல சார் இத்தனை நாள் இத்தனை மாதமா கார்போஹைட்ரேட்டு கிடையாது மூளைக்கு கார்போஹைட்ரேட் வேணும் உடம்புக்கு ப்ரோட்டீன் வேணும் அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது இது ரெண்டு இது உடனே அவர் சோர் சாப்பிடலையா எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு அது பாடி அந்த இது இதோட ஒர்க்கு போல இருக்கு அப்படின்னா இப்போ அதுதான் ஃபஸ்ட் ஷார்ட் எல்லாம் கலிடா எனக்கு அதுதான் ஃபஸ்ட் ஷார்ட் அது என்னடா ஒரு ஹீரோ சாப்பிடாம இப்படி அவர் இருந்திருக்கிறாரு எனக்கு வந்து நான் ஒரு சைலண்டாக இருக்கிறாராங்காட்டி நம்ம நம்மளா புரிதல் ஒன்று கம்யூனிகேட் ஆகல கம்யூனிகேட் ஆகலை நம்ம அவளோட பழகலை அது போய் 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 பழகி நிறைய இன்ட்ராக்ட் பண்ண தானே சார் அவங்களுடைய மனநிலை தெரியும் அவர் ஒரு சின்ன ஒன்று என்ன பெரிய ஆள் நினச்சிருந்துருக்கலாம் அவர் அப்புறம் பார்த்தோம் என்ன சார் இதை சொல்லவே இல்லை இல்லை நீங்கள் உங்கள் கம்ஃபர்டபுள் தான் எடுக்கணும் இல்லை சார் அப்படி நான் அப்படி ஒரு டேரக்டர் கிடையாது சார் நான் வந்து இதே மாத்திரவேன் அதே மாத்திரவேன் நான் வந்து சீட்டிங் சி சிக்ஸ் சீன் சொல்கிறவேன்னா எனக்கு இப்போ ரெடி சார் அந்த சீனை நம்ம இங்கே எடுக்கணும் அப்படின்னு அன்னைக்கே எடுத்துட்டேன் அன்னைக்கு எடுத்த உடனே அன்னைக்கு பிரியாணி வர வச்சு பெரிய அளவில் சாப்பாடு வச்சு முதல்ல எனக்கு அன்னைக்கு திருப்தி என்ன ஜெயம் ரவி சோறு சாப்பிட்டாருன்றது எனக்கு திருப்தி ஆனால் அவ்வளோ டெடிகேட் பண்ணியிருக்கிறாரு பேரண்மைக்கு முடிஞ்ச பிறகு புறம்போக்குக்கும் அப்படி தான் நடந்துச்சு புறம்போக்கு அவர் வந்து இப்படி கேட்பான்ட்டு புறம்போக்குக்கு டேட் எழுதி கொடுத்து லெட்டர் கொடுத்துட்டார் கொடுத்தாரா ஜெயம் ரவி கொடுத்துட்டாரு அவங்க அப்பா கையத்து போட்டு கொடுத்துட்டார் இந்த ஜெ இதை பேஸ் பண்ணி நான் லெட்டரை வந்து காட்டவே இல்லை தனஞ்சயன் சார்ட்ட அது வந்து டிஸ்னி கம்பெனி யூடிவி யூடிவியோட நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஷேர் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கிற டிஸ்னி தனஞ்சயன் இங்கே பா பார்க்குறார் அவர் என்னை கூப்பிட்டு கேட்டார் ஐடியா ஓகே அப்படின்னு ஒன்று ஒரு புக்கு நான் ஸ்கிரிப்ட் பூரா எழுதி டிடி பண்ணி கொடுங்கன்னு அதை அமைச்சிட்டாரு அமிச்சிட்டு அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணுங்க நேரம் அக்ரிமெண்ட்டில் சைன் பண்ணிட்டேன் அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை காலையில் பதினோரு மணிக்கெல்லாம் உங்களுக்கு மூணு கோடி ரூபா உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் அப்படின்ட்டார் அது இதெல்லாம் சும்மா காமெடி சும்மா சொல்கிறது போல இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டேன் இதெல்லாம் இன்னைக்கு சினிமாவில் வந்து ஒரு லட்ச ரூபா வாங்கிறதுக்குள்ள என்ன சரி நான் வந்துட்டேன் வந்துட்டு கரெக்டாக இந்த லெட்டர்கிட்டலாம் கொடுக்கல சார் நான் வெறும் ஸ்கிரிப்ட்டு வண்டி தான் கொடுத்துருக்கேன் வெள்ளிக்கிழமை காலையில் பதினோரு மணிக்கு வெளில அடிச்சுட்டு எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா மூணு கோடி ரூபாய் என் அக்கௌண்ட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி சார் உடனே தினஞ்சன் சார் நான் தான் சொன்னேங்க உங்கள்கிட்ட அவர் அப்படி சொன்னார் அப்படி ஒரு பெத்தட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் சார் அதை நான் புறம்போக்கில் நான் ஃபஸ்ட் காப்பி பண்ணேன் இப்போ படம் முடிகிற வரைக்கும் பேங்க்கில் என் அக்கௌண்ட்டில் மினிமம் ஒரு கோடி ரூபாய் வச்சு இருந்துன்னே இருக்கணும் ஃபஸ்ட் காப்பி பண்ணுறோம் செலவுகள் பணம் விஷயம் பல பிரச்சனை இருக்கும் அதில் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க வந்தால் ஜெயம் ரவி ஜீவாக இருந்தால் ரெண்டு பேர் தெரிஞ்சவங்க கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும்னு நினச்சேன் நான் ஃபஸ்ட்டு
அதை அட்டாச் பண்ணவும் இல்லை அதுக்குள்ளே இங்கே வந்து இங்கே என்ன நடந்தது பெரிய பிரச்சனை வந்து ஜீபா வந்து நடிக்க முடியாமல் ஆகுது தனஞ்சன் வந்து பணம் வாங்கிட்டேன் இப்போ பணம் என்கிட்ட இருக்குது நான் சாதாரணமாக உட்காந்துக்கிறேன் அவர் டென்ஷன் ஆகிறாரு ராஜர் பண்ணிதாங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்யா ஓகே வாருங்க ஆர்யா எனக்கு ஓகேங்க அவருக்கு அவர்லாம் வந்து இறந்துட்டாரு சண்முகம் ஆகிட்டார் அங்கே வந்தார் ஆர்யா இங்கே தான் இருக்கார் அவனால் பார்க்குறீங்களா அப்படின்னு போய் பார்த்தா அப்போது ஆர்யா சாதாரணமாக சொன்னார் சார் படமெல்லாம் தருவாங்க சார் அவர் ரொம்ப ஒரே வரையில் ரொம்ப ஈஸி டு பண்ணலாம் சார் சரி அப்போ அதுக்குள்ளே ஜீவாவுக்கும் பிரச்சனை ஆகிடுச்சு எனக்கும் ஜீவாவுக்கும் கூட ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கூட சரியில்லைன்னு வச்சிங்களேன் அப்படி ஒரு பிரச்சனை ஆகிடுச்சு ஏன்னா நான் என்னவா நான் ஒன்று நினச்சிட்டு ஒருவேளை யதார்த்தத்தை புரிஞ்சிக்காமல் நான் மீறிட்டேனோ மறுபடியும் தவறுகள் வந்து என்கிட்ட தான் இருக்குது ஏன்னா நான் புரிஞ்சுக்கணும் தான் வச்சுக்கணும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாதுல்ல வரவு ஏன்னா அவங்க கதாநாயகர்களாக இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு பல க கடமை இருக்குது அவங்க ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது கால்குலேஷன்ஸ் இருக்குது அதில் அவங்க அதெல்லாம் கணக்கில் எடுத்துன்னு தான் நான் செஞ்சுருக்கேன் அப்போ இப்படி ஒன்று சொன்னேன் என்ன சார் இப்போ இன்னும் நல்லுறவு தான் எல்லாருமே அப்போது சரி ஓகே விஜய் சேதுபதி கிடைக்க மாட்டார் சார் எதுக்கு நீங்கள் கேட்டு பாருங்களான்னாரு இப்படி தினஞ்சு அப்போ நான் ஃபோன் பண்ணால் அப்புறம் சார் எதுவும் கொடுங்க சார்னு கேட்டேன்னா எங்கே இருக்கிறீங்கிட்ட நேராக வந்தார் கூட பேப்பரை கொடுங்க சார் நான் கையெழுத்து போட்டு அவர் போயிட்டார் வீட்டுக்கே வந்து ஆமாம் விஜய் சேதுபதி ஃபோன் பண்ணால் சார் இது மாதிரி பிரச்சனை ஜெயம் ரவி ஜீவா வச்சு ப்ராஜெக்ட்டு பிளான் பண்ணி முன்னாடியே தெரியுமா அவர் யார் விஜய் சேதுபதியே தெரியாது சார் அதான் அவர் இங்கே வந்து அவருக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்குது ஓஹோ அவர் இங்க வந்திருக்காரு என்கிட்ட வாய்ப்பு கட்டிருக்காரு நான் வந்து வாய்ப்பெல்லாம் நல்ல புது நடிகர்கள்லாம் நான் கொடுக்க மாட்டேன் பெரிய ஆள் தான் நான் கொடுப்பேன் ஏன்னா நானே வீ கேக்குறேன் என் கருத்தை திரும்பி அடிக்கணும்னா ஆள் இருந்தால் முடியும் நான் அப்படிதான் இப்ப படம் அதுக்குதான் படம் எடுக்கிறேன் அதனால ரஜினிகாந்த் கிடைப்பாரா அதை தாண்டி பெரிய ஆளு கிடைப்பாரான்றதெல்லாம் பார்ப்பேன் வடிவேல் <laughs> ரசிகர் <laughs> 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 அப்போ ஐங்கரில் வந்து ஒரு அஞ்சு படம் கம்மிட் ஆயிடுச்சு அப்போ ப்ரொடியூசர் என்ன பண்ணார் வ வடிவேல் மற்றவங்கலாம் வடிவேல் கேட்குறாங்க கூடாது ப்ரொடியூசர் போய் என்ன பண்ணிட்டாரு அஞ்சு படத்துக்கு மொத்தமாக இத்தனை கோடி ரூபாய் சம்பளம் இப்படி எங்கள் கம்பெனி படம் பூரா நடிங்கன்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டார் மொத்தமாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டார் டே கணக்கில் இது கணக்கு ஏதோ அவங்களுக்குள்ள அக்ரிமெண்ட் வந்து சொல்லிட்டாருன்னா உங்கள் படத்துக்கு நான் வடிவேல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் எத்தனை நாள் வேணுமோ மொத்தமாக அவர் டேட் எவ்வளோ வாங்கிட்டார் சார் இது என்ன சார் இது அது அந்த வடிவேல் வச்சுன்னு நான் என்ன சார் பண்ணுறது தெரில அவர் காமெடியா இங்கே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில இன்னும் எல்லாரும் சொன்னாங்க ஏங்க சொன்ன மாதிரி அவர் பெரிய நான் அவரோட பெரிய ரசிகன் உண்மையான அவர் அவ்வளோ பெரிய க்ரௌட் புள்ளிங் மேன் ஏன்னா டக்குன்னு மாற்றிக்க முடியல அது வந்து சாதாரண ஒரு கொஞ்சம் சீரியஸ் கேரக்டர் தான் அது சரி அவரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியுமான்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அவரை வச்சு பயன்படுத்திக்கணும் உதாரணமாக முக்கியமான டைலாக்லாம் வந்து அது வடிவேல் சொன்னதெல்லாம் த்ரூ ஆச்சு ட்ரைப் ஜெயந்தனத்துல ட்ரைப் மக்கள் அந்த படத்துக்கு வடிவேல் ஒரு பிளஸ் இருந்தார் அதனால சந்தேகம் இல்லை அதாவது மலைவாழ் மக்கள் மத்தியில் இது வரைக்கும் ஒரு ரேப் கேஸ் கிடையாது அதுவே உங்களுக்கு அது கற்பழிப்பு வழக்கே கிடையாது சார் இங்கே அந்த சமூகத்தில் கற்பழிப்பு நான் நிகழ்ல அதை அவர் வடிவேல் சொல்வார் அவர் க்ளோஸ் அப் அதை எடுத்தேன் நான் அது வடிவேல் சொன்னதால தான் அதோட த்ரோ வந்து அவ்வளோ பெரிய ரீச் அது அப்போ நான் வடிவேல் வந்தோன்னு சொன்னார் காமெடி நடிகை பார்த்துங்க காமெடி வந்தால் நல்லது அது கொஞ்சம் கவனம் சொல்லுங்க அப்படின்னா அதான் ஏன்னா அவருடைய ட்ராக் அது நான் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் முயற்சி பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு காமெடி பிடிக்கும் ஆனால் வருமானு தெரியல நான் எனக்கு அந்த பிரச்சனை வருமானு தெரியல ட்ரை பண்ணுறேன் சார் அந்த ஒரு இதில் மற்றபடி பயங்கர கோஆப்ரேஷன் பண்ணேன் அந்த மலையிலையும் இதுலேயும் வந்து அங்கே அவருக்கு அது தேவையில்லை சார் வந்து நின்று அவர் வச்சு ஒரே நாளில் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே சத்யராஜ் காலைலேருந்து ஞாயிற்று மேலே ஒரு காலைலேருந்து சாயந்தரத்துக்குள்ளே எடுத்து முடிச்சுட்டு அந்த சார் பாரதிராஜ் சார் அவரே அப்படி எடுக்கும்போது இங்கே இப்போ இவரை வச்சிங்கன்னா நான் மலைகளெல்லாம் கூட்டு போய் இது இவர ஆனால் அவருக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தது லாபம் எப்படிப்பட்ட படம் என்னுடைய ட்ராக் எப்படி அப்படியே தான் இருக்குது படம் இப்போ நான் தொடர்ச்சியாக பார்த்ததில் இப்போ கிராமத்து படங்கள் நிறைய வருது அதில் பொதுவாக காதலன் காதலி இருக்காங்க அவங்களுக்குள்ள ஜாதி பிரச்சனை வருது உயிர்த்தாழ் பிரச்சனை வருது இந்த பங்காளிங்க வராங்க மிஸ் எஸ் முஸ்னா அறிவால் சண்டை போடுறாங்க அப்புறம் விவசாயிங்க சில பேர் சீரியஸாக வராங்க
நேரடியான அந்த கிராமத்து அனுபவம் தான் இல்லையே தவிர ரொம்ப புவர் கூட நான் சொல்லணும் தேவை ஆனால் பிரச்சனைகள் என்ற ரீதியில் எனக்கு வந்து இப்போ வந்து சில நாடுகள் நெல் விளைவிக்கிறதுக்கு உணவு தானியம் விளைவிக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாமல் குளிர் பிரதேச நாடுகள் ஆப்பிரிக்கா போன்ற இடங்களில் வந்து லீஸுக்கு எடுத்து லேண்டை அங்கே உணவு உற்பத்தி பண்ணி அந்த நாடு விற்கிது இதெல்லாம் இப்படி ஒரு இந்தியா கூட அப்படி செய்யலாமேனு இந்திய உணவுத்துறை அமைச்சர் பார்லிமெண்ட்டில் பேசுகிறார் இந்தியா ஒரு விவசாய நாடு ஆப்பிரிக்காவில் சில லேண்டை குத்தகை எடுத்துக்கலாமே அப்புறம் அப்படியே போய் பார்த்தா கும்பகோணத்து ஒரு சேர்ந்த ஒரு ஒருத்தர் ஆப்பிரிக்காவில் லேண்டை குத்தகை எடுத்து இங்கேருந்து ஒர்க்கர்ஸை கூட்டணும் போய் ஆல்ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இல்லை நடந்து ஆல்ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த விவசாயம் இவ்வளோ பெரிய இண்டஸ்ட்ரி அந்த கண்ணோட்டத்தில் இந்த ஒரு படம் இது வந்து வேறு ஒரு விவசாயினுடைய வாழ்க்கையோ கிராமத்தின் பரிதாப சூழ்நிலையோ அங்கே இருக்க ஜாதிய முரண்பாடுகளோ அதை நான் அது உள்ளே போகல அதோடைய எக்கானமி இருக்குல்ல வில்லேஜோடைய எக்கானமி அந்த ஸ்ட்ரக்சர் உள்ளே போயிருக்கு அதால் தான் சில விஷயம்ல உங்களுக்கு வேறையா விஜய் சேதுபதிக்கு உங்களுக்குமான நட்பு எப்படிப்பட்ட நட்பு விஜய் சேதுபதி எனக்கும் நான் ரிலேஷன்ஷிப்ன்றது வந்து எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா அவர் என்னை போலவே அவர் இருந்தார் நான் சிந்திக்கிறது அவர் வந்து அப்ரூவ் பண்ணுறவர் இருக்கார் என் கருத்துக்களுக்கு அவர் ஒத்து வர இருக்கார் அவர் கருத்துக்கள் சொன்னால் அது என் என் கருத்து மாதிரியான இருக்குது அவ்வளோ பேரெல்லாம் அது இருந்தது அப்புறம் ம மிகப்பெரிய யாருக்கும் இல்லாத மிகப்பெரிய குணம் இது வந்து அதிகமான வார்த்தையாக கூட இருக்கும் ஒரு வள்ளல் தன்மை அவர்கிட்ட இருக்குது அது வந்து இது நான் அதிகமான வார்த்தைன்னு கூட நினைப்பாங்க இது நம்ம என்ன பழகுன்றதில் அவர் அட்டை படம் பண்ணுறேன்னா இல்லையான்னு அதெல்லாம் நிறைய விடுங்க எப்படின்னா ஒரு சினிமா நூற்றாண்டு நலிந்த கலைஞர்கள் அவங்களாம் பாப்புலரில் கிடையாது நீங்கள் ஒரு ரெண்டு பேர் ஸ்டில் எடுக்கிறாங்கன்னா ரெண்டு விஐபி ஸ்டில் எடுத்து தான் ஸ்டில் வைரல் ஆகும் ஒரு பழைய லைட் மேனுக்கு ஒரு கோல்டு மெடல் கொடுக்குறது யார் ஸ்டில் போட போகிற இண்டஸ்ட்ரிக்காரனுக்கே தெரியாது அவன் யாருன்னு ஒரு டைலருக்கு கொடுக்க போகிறது காஸ்ட்யூம் டிசைனருக்கு கொடுக்க போகிறது யார் நான் வந்து ஒரு கோடி ரூபா தூக்கி கையில் கொடுத்துருவார் சார் என்கிட்ட நானே இப்போ எனக்கு ஃபீல் ஆகி பேசணும் ஒரு கோடி ரூபாவை வந்து அரியலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கு எழுநூத்தி எழுபத்தாறு குழந்தைகள் இப்போ 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 இது இருக்கு இல்லைங்களா வாடி வாசல் வாடி வாசலுக்கு தலா ஐயாயிரம் ரூபா வீதம் நான் கல்ட்ரிட்ட போய் நான் தான் கொடுத்தேன் கல்ட்ரி அனிதா மரணத்து நடந்த பிறகு தான் தெரிஞ்சது தமிழ்நாட்டு மாவட்டங்கள்லேயே அரியலூர் மாவட்டம் தான் கல்வியில் பின்தங்கிய மாவட்டம் அப்போது அரியலூர் கலெக்டர் வந்து அந்த அம்மா அவங்ககிட்ட போய் நான் கூட நான் இப்போ நான் தான் போய் பணத்தை கொடுத்து அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியாக போய் சேரணும்னு அவங்க தனி அக்கௌண்ட் ஏற்படுத்தி செஞ்சாங்க இங்கே நூறு பேருக்கு ஆளுக்கு ஒரு சவரன் கோல்டு ஆளுக்கு ஒரு சவரன் கோல்டு நினைப்பாங்க சார் யார் அப்படி நான் வந்து நம்பிட்ட பணம் இல்லாத எல்லாம் சொல்லிட்டேன் எனக்கு இன்றைக்கி ஃபீல் ஆகிடுச்சு எனக்கு நாளைக்கு அவன் பையன் விஜய் சேதுபதியோட பையன் வளர்ந்துட்டு ஒரு நாள் எனக்கு கேட்டால் நினச்சிங்க சார் ஏன்னா எங்கள் அப்பா வந்து கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சார் நீ வந்து நீ ஐடியா எந்த ஐடியா கொடுப்பேன் நீ இன்னொரு நூறு சவரம் வரத்துக்கான ஐடியா எனக்கு கொடுத்துருந்தீங்கன்னா பரவாயில்ல இருக்கிற நூறு சவரம் எடுத்து வெளியே கொடுத்துட்டு அது வெளியும் தெரியல யாரும் அந்த பத்திரிகைக்காரங்களும் பெருசாக ஒன்றும் நியூஸ் பண்ணிங்கள அதை பற்றி அவர் கவலைப்படல அதை பற்றி அவர் கவலைப்படல இப்போ நான் ஃபோன் பண்ணுற சொல்கிறாரு இல்லை அடுத்த பேர் சரி தான் இன்னும் நல்லாவும் பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அவர்கிட்ட இயல்பாகவே அந்த குணம் இல்லைனா நான் சொல்லிலாம் செஞ்சிட மாட்டாங்க அது எப்படி சார் சொல்ல முடியும் நூறு சவரன் கொடுனா யார்த்த கொடுக்க முடியும் கணக்கு போட்டு போச்சா இப்போ இந்த சவரன் வந்து மேடையில் அப்படியே சொன்னேன் இந்த சவரன் வந்து மெடல் கிடையாது உங்கள் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கோ வீட்டு கஷ்டத்துக்கோ ஒரு வேலை இப்போ வந்து கொரோனாவுக்கு கூட அது உதவி இருக்கும் சில பேர் எனக்கே உதவிச்சு அது கொரோனா இல்லை அதனால் அப்படி தான் சொல்லி கொடுத்தது அதை வந்து யாரும் பெருசாக ஆதரிக்கல ஆனால் அவங்க ஃபேமிலி அவங்க அம்மா வந்து முதல்ல இதை கொடுத்தாங்க அவங்க மனைவி தான் எனக்கு வந்து பணம் நகை வாங்கிறதுக்கான ஃபண்டு கண்டெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாங்க அதில் அவருடைய வழியே எப்படி அப்படி தான் அந்த ஃபேமிலி இருக்குது அந்த அது வந்து ஒரு ஒரு ரூபாயில் ரெண்டு ரூபாயில் ஒரு கோடி ரூபாய் அது அது வந்து உட ஒரு வினாடி கூட அதை யோசிக்காமல் அது செஞ்சிடலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே உடனே செஞ்சார் அதனால் அவர்கிட்ட அந்த ஒரு குணம் ஒன்று இருக்குது அவர் வந்து இப்போ வந்து இந்த படம் வந்து அவர் என் மேலே வந்து என்ன கேர் எடுத்துக்கணும்னா நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் பண்ணுங்கள் இந்த படம் வந்து நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் பண்ணிடுறீங்களா சார் நான் ப்ரொடியூசர் சார் நீ ஏறும் ஆ சரி சார் அவ்வளோதான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் அது கொஞ்சம் கஷ்டம் சார் வேணாம் சார் இப்போது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இப்போ தான் பண்ணிடுறீங்க அப்போ நீங்கள் இப்போ அப்போ நீங்கள் இப்போ ஓகே அது நான் ரெடி தான் நான் பிடிச்சி நீங்க
இது பெரிய அமௌண்ட் எல்லா இப்போ பெரிய அமௌண்ட்டையும் நீங்கள் பார்த்துருங்க சில்லர் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் ஒர்க்கு மட்டும் என் என்கிட்ட கொடுத்துட்டா நாங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல எனக்கு வசதிக்கு என்ன தேவைப்படுதோ அதை செஞ்சு கொடுத்தேன் அது இல்லாமல் அவர் வந்து ரொம்ப வேறு ஒரு சிறந்த மனிதர் தான் அவர் எப்படின்னா நிறைய பேர் நான் இப்போ பழகியிருக்கோம் போயிருக்கோம் வந்திருக்கோம் நடிகர் நிறைய எல்லாம் நல்லா சொல்லியிருக்கேன் திடீர்னு அவர் வந்து என்ன இப்போ என்ன சரி ஒன்று சீரியல் பிடிக்கிறவர எப்போ பாரு பிடிக்கிற அப்படின்ற மாதிரி அவர் அது குடியது க கட் பண்ண அப்படின்னு சும்மா அது ப கட் பண்ண படம் பண்ணல நிறையா பண்ணிக்கினே இருங்க படம் இல்லை அதாவது படம் பண்ணினே இருங்கன்னு சொல்கிறது அது நான் சரி அதுக்கு ஓ எ டேட் நான் நான் கொடுக்குறேங்க ஒரு ரவுண்டுலேயும் நான் நான் எனக்கு என்றைக்கு வரைக்கும் அப்படிதான் நான் வந்து உங்களோட இருக்கிறேன்னா நீங்கள் படம் பண்ணினே இருங்க நல்ல உடலில் சீராகுங்க ஆரோக்கியத்துக்கு அம்மா அப்படின்ட்டு நான் துட்டு கொடுத்தா வாங்க மாட்டேன் தெரிஞ்சு நேரம் அஸ்டன்ட்டை கூப்பிட்டு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் செக்கை போட்டு கையில் கொடுத்து அஞ்சு லட்ச ரூபாய் எடுத்துன்னு போய் அவர் வந்து இந்த அக்கு பஞ்சர் என்னை போட்டு அவர் வந்து அக்கு பஞ்சர் இந்த இந்த ஆயில் இது அது டோட்டலாக என் மேலே பர்சனல் கேர் எடுத்த அப்படி ஒரு உறவு இருக்குமான்றது தெரியல சினிமா உள்ள நீங்கள் சொன்னீங்க சினிமாவில் அந்த உறவுகள் இருக்குமான்றது அது ஒன்று ரெண்டு இருக்கு உதாரணம் உதாரணம் விஜய் சேதுபதி நான் வந்து எனக்கு ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் அவர் ப பண்ணணுமா அது அந்த அஞ்சு ரூபாய் வாங்கினா நான் செலவு பண்ணிடுவேன்னு வேறு தெரியுது அது என் கேரக்டரும் தெரியுது அதனால் வந்து கூப்பிட்டு இவருக்கு என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் அங்கே ரிப்பு எனக்கு வந்து கூப்பிட்டு போனேன் நான் அவங்க கேட்கணும் எத்தனை வாரம் வந்தார் அந்த இவர்கிட்ட இந்த இதை முடிச்ச பேருக்கு இந்த மருத்துவம் இந்த உணவுப் பொருள் அப்படின்ட்டு நேரடியாக என்னுடைய கேர் அங்கே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் திடீர்னு வந்து இது தண்ணீர் சார இல்லை இல்லை அடிக்கல ஓகே சார் சீரட்டு மட்டும் எப்போ அது பிடிக்க சார் ஒரு ரெண்டு பிடிங்க மூணு பிடிங்க அவ்வளோதான் அப்படின்ற அளவுக்கு ஒரு இது இல்லைங்க அது அப்படி நிறுத்திடுங்க நிறுத்தினா பாருங்கள் கண்ணை பிரைட் ஆகும் அவர் எனக்கு அப்படி தான் சொல்லுவார் இவ்வளோ கேர் எடுத்துக்கின்னு அது தேவையில்லை அவருக்கு நம்மளோட ஒரு படம் பண்ணால் இருந்தால் இருக்கிறான் காண எத்தனை டைரக்டர் சார் ஆளுக்கு பெரிய வெள்ளம் இது அந்த வெள்ளத்தில் ஒருத்தர் யூனியனில் எத்தனை பேர் சாவை கடந்தவனை நான் பார்த்துருக்கேன் சார் சாவை கடந்தவனை போய் பார்த்து பார்க்க துட்டு இல்லை பெரிய பெரிய ஆள்லாம் அப்படி ஒன்றுமே இல்லாமல் ரோட்ல கடந்ததெல்லாம் கூட நான் உள்ள போன பேருக்கு பார்த்து சாகித்ய அகாடமி வாங்கினவர் ஒரு டேரக்டர் யூனியன் மெம்பர் ஒருத்தர் சதாசிவன்ட்டு கடைசி நேரத்தில் ஒன்றுமே இல்லை அவரை ஒன்றும் யூனியன் ஒன்றும் பண்ண முடியாது கடைசியில் அந்த பெப்சி நிகழ்த்துற நிகழ்ச்சி வந்து மே ரெண்டு இதுக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பாங்க அதை நான் அவர்கிட்ட சாகித்ய அகாடமி வாங்கினது சாகித்ய அகாடமி அவார்டு வாங்கினவர் நம்ம யூனியன் மெம்பராக அதுவே இதுவாக அப்படியே எல்லாரும் அது யாரும் கவனிப்பாரிட்டு போன உலகம் அது எனக்கும் திருமணமும் இல்லை இதில் யாரும் நீங்கள் திருமணத்தை அது ஒரு பெரிய திட்டமும் இல்லை நான் எங்கள் அம்மா அவள்தான் அவங்கள எழுத படிக்க தெரியாதுன்னு சொன்னேன்னா அவங்களுக்கு கடை நடத்தி ஓ நான் கடைசி போயேன் ஏழு பேர் எங்கள் ஃபேமிலியில் அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி இவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி இவனு பண்ணி பண்ணி வந்து என்கிட்ட வரத்துக்குள்ளே அவன் எனக்கு தான் அவன் மைண்டில் இருந்திருக்கலாம் எனக்கு அது எனக்கு கல்யாணம் பண்ணுவேன் தோணுவோம் இல்லை அதுக்கப்புறம் கூட ஒரு மாவை தேவை நீங்கள் உணர் இல்லையா உங்கள் வாழ்க்கையில் அப்படியே அது தீரியா தெரியல அதுக்கப்புறம் வந்து அது எனக்கு அவ்வளோவா வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த படத்துக்குள்ள ஸ்ருதி ஆசன் எப்படி வந்தாங்க லாபத்துக்குள்ள லாபம் படத்துடைய கதை நாயா ஸ்ருதி ஆசன் எப்படி தேர்ந்தெடுத்தீங்க விஜய் சேதுபதி ஓகே பட் ஒரு வேற ஒரு காம்பினேஷன் சொல்லுங்க அப்படின்னு ப்ரொடியூசர் சைட்லேருந்து சொன்னாங்க விஜய் சேது இது வரைக்கும் நடிக்காத கதை நாயா அவருக்கு அந்த காம்பினேஷன் வேறு அனுஷ்கா கட்டு பார்ப்போமா அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு டைம் ஒதுக்கி இருக்காங்க அப்போ பேச்சில் நிறைய பேர் பேசுனது வந்து சுதிஹாசன் கிடச்சா இல்லை அவங்க ஒத்துக்குவாங்கன்னு தெரியலையே மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம கிட்ட தான் மிஸ்டேக்கு டக்குன்னு ஒரு நாளில் புடிச்சர் பேசுகிறாரு ஆறுமுகமார் சுதிஹாசன் நாங்கள் லீலா பேலஸில் இருக்காங்க எங்கே இருக்காங்க பதினோரு மணி அப்பாயின்மெண்ட் போய் சொல்லுங்கள் சார் இல்லை சார் நான் சொல்லி இல்லை சொல்கிறது சொல்லுவோம் சார் அவன் பண்ணால் பண்ணிட்டோம் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் சொல்ல சொல்லுங்கள் நான் அப்படின்னா இப்போ மணி மூணு கரெக்டாக உட்காந்தேன் உட்காந்து ஒன்று பயங்கரமாக நான் வரவேற்றாங்க வரவேற்றுட்டு சொ கேட்டு தான் பண்ணுறேன் கரெக்டாக கண்டிப்பாக நான் பண்ண பண்ண படத்தை அது நான் அது நான் என்னென்னலாம் ட்ரெயின் எடுக்கணும்னா கல்யாணம் முன்கூட்டி சொல்லுங்க அப்படின்னு இவ்வளோ இன்வால்வ் ஆகிட்டாங்க மறுநாள் க அப்போ அங்கேருந்து பிடிச்சிரு ஃபோன் பண்ணி சார் நான் இந்த படம் இப்போ பண்ணுறேன் அப்படியே வேறு என்னென்னலாம் செய்யணும் ட்ரெஸ்ஸிங் எப்படி அது எப்படி 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 அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நாங்கள் ஏற்றிட்டாங்க உண்மையுமே சுதி இவ்வளோ பெரிய கிரேட் கேரக்டர்ன்
வாழ்க்கை முறை அப்போ வந்து சினிமாவில் நாம் கையாள்ற எந்த விஷயத்தை கையாள்றோம் எந்த விஷயத்துக்காக நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்றது போது அவங்க சிறப்பாக அதை நினைக்கிறாங்க இப்போ நயந்திராவும் அதை தான் நினச்சாங்க நிறைய க கதாபாத்திரங்கள் பண்ணுறோம் இந்த படத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு ஒரு இடம் இருக்குது என்ன சொல்கிறோம் என்ன பேசுகிறோம் என்ன பேக பண்ணுறோங்க அப்படி எப்படி காட்சி அமைப்பு இருக்குதுன்னு அது மாதிரி இதில் வந்து ஸ்ருதி வந்து இதை சொல்கிறாங்க ஸ்ருதி வந்து ரொம்ப ஃபஸ்ட் ஸ்டடியில் பார்த்தா இப்போ நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் ரொம்ப காலம் பழகின மாதிரி ஆகிட்டாங்க ஆமாம் ரொம்ப காலம் பழகின மாதிரி அது ஒரு ஸ்ருதிஹாசன் அந்த படத்தில் கிராமத்து பெண்ணாக நடிக்கிறாரா இல்லை அந்த அம்மா வந்து ஒரு ஊர் ஊராக போய் டான்ஸ் ஆர் அவங்க தான் அவங்க வந்து சும்மா கொஞ்சம் இப்போ கொஞ்சம் ஷோ காட்டுவாங்கல்ல நிறைய பேர் என்ன அங்கே போய் ஜா ஜாக்கி சான் கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டாங்கன்ற மாதிரி அப்படி தான் அவங்க என்ன எல்லாம் கூப்பிட்டாங்க அப்படி யூடியூப்பை போய் பாருங்கள் என்னை பற்றி தான் ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து இவ்வளோ இது இதில் இவ்வளோ பேர் ஃபாலோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அள்ளி விடுற ஒரு ஆள் அவர் வந்து அதெல்லாம் நீங்கள் வச்சுங்க எங்களுக்கு மூவாயிரம் ரூபா தான் தர முடியும் ஒரு டான்ஸுக்கு அப்படின்ற மாதிரி இவர் பேசுகிறது அப்படி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பு அதன் பிறகு அவங்களுக்கு தெரியுது நாம் ஆடுவோம் பாடுவோம் எல்லாம் பண்ணுவோம் எல்லா மக்களும் மகிழ்விக்கிறோம்னா மகிழ்விக்க தான் செய்கிறோம் இவன் வந்து மகிழ்விப்பதை தாண்டி ஒன்று மக்களுக்கு செய்யணுன்றதுக்காக செய்கிறாங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆ புரிகிறாங்க அப்போ அதுதான் அந்த சோசியல் இஷ்யூ தான் இவங்களுக்குள்ளே கனெக்ட் ஆகி ஏற்படுத்துது இவங்க கண்டதும் காதல் வச்சாங்க இதை பார்த்தா அவங்களுடைய கதாபாத்திரம் பிடிச்சிருந்து இந்த கதாபாத்திரம் பிடிச்சிருந்தது கிடையாது காதல் காட்சிகளே வந்து டமால் டிமேல் நோவை உடைக்கிற மாதிரி தான் அதை தாண்டி சோசியல் இஷ்யூ தான் காதலை தீர்மானிக்குது அப்படின்ற மாதிரி உங்கள் கதாநாயகனுடைய தந்தையான கமல்ஹாசனை சந்திச்சுக்கிற வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கா அப்போ அது நிறைய தடவை சந்திச்சிருக்கேன் சார் ஆக்சுவலாக பல முக்கியம் அப்பப்போ தான் சில சில சான்ஸ் இதாக இருக்குது முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் அவர் பிரதேசி இயற்கை படத்துடைய பாடல் வெளியிடுது கமல் சார் அந்த தேட்டர் வச்சுருந்தார்ல ஆஃபீஸில் அங்கே தான் நடந்தது கமல் சார் தான் வெளியிட்டார் கமல் சார் வெளியிட்டார் வைரமுத்து சார் வாங்கியது குமார் சார் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தார் அப்போது அவர் மருதநாயகத்துடைய இதை ஸ்க்ரீனில் போட்டார் ஆனால் குமார் சார் வந்து நான் சொன்னேன் ஒரு ஃபுட்டேஜ் ஸ்கார்பியன் பேச ஏன் டேரக்டரும் பண்ணிடுவேன் போட்டோமான்னு கேட்டு போட்டார் அது அவருக்கு பெரிய ஃபஸ்ட்டு மீட் ஆச்சு எல்லாரும் போயிட்டு கடைசியாக நான் போகும்போது என்ன நிறுத்தினார் எப்படி இது பண்ணீங்க ஏன் எங்கே பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டார் டெக்னிக்கலாக கேட்டார் அப்புறம் நிறைய அப்புறம் ஒரு பர்த்டேக்கு நிகில் முருகன் ஃபோன் பண்ணி பண்ண யோ நீ ஏன் கூப்பிட்றியா இல்லை அவர் கூப்பிட நீ வேறு அவர்லாம் என்ன என்ன கூட போகிறார் உடனே நிக்கில் சொன்னார் இதனால் அவங்களுக்கு தெரியாத அவர் பேரை சொல்லி ஒருத்தர் சும்மாலாம் கூட முடியாது மற்றவன் பேரை சொல்லி நடக்க முடியாது நான் என் இஷ்டப்படி ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு நாங்கள் போயிட முடியாது அவர் சொன்னதை நான் பேர் எழுதி எல்லா லிஸ்ட்டும் கொடுப்பேன் டேரக்டர் பேர்லாம் எழுதி கொடுங்க அப்படி கேட்டார்னா எழுதி கொடுப்பேன் அவர் வர சொல்லுங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா தான் நான் கூப்பிடுவேன் அதால் அவர் வர சொன்னதால் தான் அவங்களை கூப்பிட்றேன் இல்லை நான் அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை அவர் சொன்னார் அப்போ ரெண்டு பேர் பே பிறந்தநாள் அன்றைக்கி நான் போயிருக்கேன் அப்போனா ரொம்ப வேல்யூபிள் பாயிண்ட்லாம் சொல்லுவார் பேராண்மை படத்தில் வந்து அது அப்போ வந்து எல்லா படமும் துப்பாக்கி எத்தனைட்டு இருந்தான ஹீரோ எல்லா ஹீரோ துப்பாக்கி இல்லைன்னா அருவால் வச்சுன்னு அப்படி இப்படி அருவால் துப்பாக்கி இப்படியா இருக்குது நாம் வந்து பேரன்மை ஒரு ட்ரைவை பேஸ் பண்ணி எடுக்கிறோம் ட்ரைபோடைய வெப்பன் வந்து வில்லம் வில்லம் அப்போ தான் தெரிஞ்சு வில்லம் சரி எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே இது பண்ணிவிட்டு வில்லம் எங்காவது காலேஜில் கற்றுக் கொடுக்குறோம் போது தமிழ்நாட்டில் எந்த காலேஜ்லையுமே கற்றுக் கொடுக்கல ஏன்னா வில்லு கொடியிலெலாம் போட்டுருக்கிறாங்க தமிழ்நாடு ஆனால் வில்லை காணுமே வில்லை தேடி சுற்றினாங்க வில்லை இல்லை சார் சொன்ன மாதிரி இவனுக்கெல்லாம் என்னென்னா புரியல எனக்கு வில்லம்பு ஒலிம்பிக்கில் இருக்குது சார் தமிழ்நாட்டில் எந்த காலேஜிலையும் இல்லை சார் இங்கேருந்து எப்படி சார் ஒலிம்பிக் போவோம் பார்த்தேன் அப்போது ரெண்டே ரெண்டு இடத்துல தான் இருக்குது வில்லம்பு அப்படின்னா எனக்கு தெரியும் அப்போது வில்லம்பு பற்றி நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் உசைனியோட போஸ்டர் ஒன்று பார்த்தேன் ஆனால் உசைனிகிட்ட போனேன் உசைனி வந்து ஒரு வில்லம்பு உள்ள நேரத்தில் இருந்தார் இது மூணு லட்ச ரூபா அப்படின்னு ஏன் மூணு லட்ச ரூபா அமெரிக்காவில் இருந்தார் அந்த காம்பவுண்ட் போன்னு அது பேர் அப்போ தான் சார் தெரியுது அதை பலம் இருந்தால் மட்டும் வில்ல பூட்டிட முடியாது பலமும் நுட்பமும் இருந்தால் தான் வில்ல பூட்ட முடியும் ஒன்ஸை இழுத்துட்டு ஒரு அடிச்சு அடிக்கலன்னா அது ஷோல்டர் போயிடும் அது ஆயிரம் துப் நூறு துப்பாக்கி அது அது மாபெரும் வெப்பன் அது இவ்வளோ பெரிய வெப்பன் அது அதை வந்து நான் அங்கே போன பிறகு நான் பார்த்தேன் அங்கே போய் நான் வந்து நான் கீழ் மட்டத்தில் சுற்றுறாள் இவ்வளோலாம் தேடி கீடி போய் உசைனியை பார
ஆச்சரியை பற்றி பேசுனா சொல்கிறார் இல்லை அது ஆக்சுவலாக நான் வந்து போட்டுறது வந்து எப்படின்னா அப்படின்ட்டு எங்கே இந்த துரோணர் கதையிலேருந்து எடுக்கிறாரு துரோணர் ஏகலைவன் ஏகலைவன் அடித்த அம்பு எப்படி சவுண்டு எய்ம் பண்ணி அடித்த அம்பு அதை எப்படி இது இது ஆச்சு ஒவ்வொன்றுவா சொல்லிட்டு வந்து அம்பு அடிப்பது எப்படி அம்பு நான் இப்போ இது வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சொன்னார் இவ்வளோ சொல்லிட்டார் சார் நானும் எப்படி இப்படி எப்படி எடுத்து போட்டணும் அது இது இதுவாக எப்படி இருக்கும் நான் அதாவது ஆக்சுவலாக அம்பு வந்து சார் தௌசண்ட் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்டில் ஷூட் பண்ணி பார்த்தா தான் சார் தெரியும் அம்பு வில்ல விட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக போகல பாம்பு மாதிரி தான் போகுது அம்பை நீங்கள் இழுத்து அடிச்சுன்னா நம்ம கண்ணுக்கு நேக்கட் ஆகிக்கு அது சரன்னு போ குச்சி போகிற மாதிரி போகுது பட் ஆக்சுவலாக அது இல்லை ஆக்சுவலாக அது இல்லை அது நாகம் போகிற மாதிரி தான் போகுது பாம்பு ஏரில் போகிற மாதிரி போகுது ஒரு அம்பு இப்போ சித்ரா சார் வர்றாருனா அவரோட ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மூணு அடி ஏழு சென்டிமீட்டர் ஜனானா அது நாலு அடி இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹைட்டு இருக்குது அப்போ நான் உசேனிட்டு கேட்டேன் கமல் சார் சொல்கிறார் இருக்குல்ல ஒரு ஒரு அம்பு குத்தி இருக்குது குத்துனம்பை எடுத்துட்டோம் குத்துனம்ப எடுத்துகிட்டு வந்துட்ட பிறகு ஒரு கூட்டத்துலேருந்து யாரோ குத்திருக்கான் அப்போ இந்த வில் அம்புடைய அளவு ஹைட்டு அளவு தான் எந்த ஹைட்டுக்கு சொந்தக்காரனுடைய தெரிஞ்சிடும் இந்த ஹைட்டு அம்பு இந்த ஹைட்டு இருக்கிறவனுக்கு தான் அடிப்பான் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் அப்போ தான் அந்த பவர் வரும் இது அம்பு உள்ளே இருக்கிற இவ்வளோ இன்ஜினியரிங் சார் இது நானும் கொஞ்சம் அதிகமாக சொல்லணும் அப்போ உசேனி அது ரொம்ப இன்ச இது ஆகிட்டார் நான் தானே சினிமாக்காரன் சினிமாக்காரன் அப்படின்னா இது கமல் சார் சொன்னார் அம்புனா அம்பு உள்ளனா அப்படியே கட 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 கடை இது அம்ப பற்றியே பேசிட்டு தான் கண்ணி கலைஞ்சிட வேண்டியதாக இருக்குது எதுவும் ஆரம்பித்தோமோ அது ஒண்டி பேசி கலைஞ்சிடுது அப்படி ஒரு இது இப்போ வந்து ரிவியூ சொன்னாங்க நான் இப்போ அப்பாவுக்கு தெரியுமான்னு நான் கேட்டேன்னா இல்லை சொன்னேன் நான் அது மாதிரி அது ஜனா பண்ண அவர் எப்படி இன்னொரு கூட்டாரு அப்படின்னாரு அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிண்டில் பண்ணிடுது தெரில உங்க தான் கூப்பிட்டாரு அப்படின்னாங்க அது அவங்க சொன்னது என்கிட்ட அவர் ஒரு இல்லை இவங்க தமாஷ் சொன்னாங்களான்னு தெரியல அவங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க ஆமாம் அவர் கேட்டிருப்பார் நிச்சயம் கேட்டிருக்கலாம் அவர் ஒரு அம்புனா அம்பை பற்றி சொல்லணும் ஆச்சரியனா அது வில்லுனா என்ன வில்லோட வகை இல்லைனா இல்லை எத்தனை வகை கமலஹாசன் எப்போ உள்ள ஊடுரு ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கிறதா ஆமாம் நானும் அவுடாமல் அவர் அவரோட இப்போ போகிறாரு நான் அதெல்லாம் நிறைய சமயத்தில் வந்து ரொம்ப நுட்பமான விஷயங்கள் எல்லாமே கூட அவர் அதை அதை அப்படி சொல்லுவார் இல்லை சார் கடைசியில் அவர் சொல் சொல்கிறது வந்து நிற்கும் சிட்டி வந்து அப்படி இப்படி இல்லை சார் நான் சிட்டியில் தான் பிறந்தேன் இல்லை நீங்கள் சிட்டியில் பிறந்திருக்கலாம் அது நான் ரைட்டு நான் இங்கேருந்து அப்படின்னு சொல்லு மெட்ராஸை பற்றி அவர் சொல்லுவார் இல்லை சார் அதுக்கு முன்னாடி இன்னு வந்து நான் சொன்னேன் அதுக்கு முன்னாடி இது சொல்லி முடிப்பார் அது எனக்கு தெரியாத போய் நிற்காது அப்படி ஒரு தடவை சொன்னார் சென்னை பற்றி சென்னை வந்து என்ன தெரியுமா சார் அந்த ஏழு குறுக்கு நான் படத்தில் பாட்டு வச்சுருக்கேன் பிரிட்டிஷ் சார் ஏழு குறுக்கு இரண்டு நடுக்கு நாலு ஆட்கள் வாகனம் நாலு ஆட்கள் வாகனத்தில் நீ ஒரு நாள் போகணும் அதை போய் தான் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு ஏழு குறுக்கு இது வந்து பாட கட்டுற இது அது அது நான் சொன்ன கம்மனால் கூட பாட முடியாது ஏன்னா பாட கட்டுறனால தான் பாட முடியாது பாட கட்டுறவனால தானே தெரியும் ஏழு குறுக்கு வைக்கணும் ஏழு ரெண்டு நடுக்கு அது எப்படி பிரிக்கணும்னு பாட்டு மட்டும் எழுதியிருந்தால் இப்போ பாட கட்ட தெரியுமா என்ன அது தெரிஞ்சால் தாங்க பாட்டு எழுத முடியும்னு புளிந்து பண்ணி தான் பாடினார் அது அது அங்கே போனால் அந்த அந்த பாட்டுக்குள்ளே கானா பாட்டு அவ்வளோ இருக்குது அதை சொல்கிறார் அவர் இதை நான் சொன்னேன் நான் ப்ராக்டிக்கலாக போய் பார்த்து சார் இப்படி பாட்டுனா இல்லை அதில் ஒன்றுன்னு இன்னொரு வழி இது சொல்கிறேன் காணாவில் என்னென்னா அப்படின்ட்டு கமல் சார் போகிறேன் ஸோ அவ்வளோ ஆழமான ஒரு மனிதராக கவிஞர்களில் வைரமுத்து தொடங்கி ஸ்நாயகன் கவிஞன் எல்லாரோடும் பணியாற்றி இருக்கீங்க இந்த கவிஞர்களோட பணியாற்றி அனுபவத்தை சொல்லுங்கள் அதை நான் வந்து இசையை பற்றி எனக்கு அவ்வளோவா சரியாக தெரியாது ரசிக்க தான் தெரியும் நான் எப்படி எம்ஜிஆர் படம் வண்டி பார்ப்பேனோ அது மாதிரி டிஎம்எஸ் பாடிய எம்ஜிஆர் கொள்கை பாடல்கள் மட்டும்தான் நான் கேட்பேன் அவ்வளோதான் இருந்தது அதன் பிறகு தான் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது எல்லாத்தையும் அதன் பிறகு பார்த்தா இப்போ தான் கண்ணாசனோட வரிகள் எடுத்து பார்த்தா எங்கெங்கேயோ இருக்கு இவ்வளோ மா மனிதனா இலக்கியமாக்கியிருக்காரு முதல் படம் வைரமுத்து சார்கிட்ட தான் போய் சொன்னேன் அவர் என்ன ரெகனைஸ் பண்ணார் பாட்டு ஒரு முக்கியமானதை நான் இப்போ இது சொல்லியிருக்கேன் வித்யாசாகர் சார் மியூசிக்கு வைரமுத்து சார் தான் போய் கேட்டேன் அவர் என்ன சொன்னார் அஞ்சு பாட்டு நான் எழுதுறேன் ஒரு பாட்டு எழுதுங்கன்னு போய் சொன்னேன் இல்லை கேமராமேன் ஒரு கேமராமேன் தானே அப்படின்னாரு இப்படி ஒவ்வொன்றா கேட்டாரு ஏற்ற ஒரு ஏற்று தானே அப்படின்னு அதனால் ஏன் ஒருத
நான் வந்து அதை விளக்க போகும்போது சொல்லுவேன்ல அப்படின்னு சும்மா அந்த இடங்கள்லாம் விளக்க விளக்கும் போது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் வந்து வேறு யாருக்கும் கூட அதை செய்யலை அவர் எனக்கு பண்ணார் ஒன்றும் செய்யுங்க நீங்கள் வந்து எந்த பாடல் இந்த பாடலில் வந்து என்னென்னலாம் உங்களுக்கு வேணும் நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்றத டிடிபி பண்ணி ஒரு ஃபைலாக கொடுங்க என்கிட்ட அப்படின்னு இது அவர் வேறு யார்கிட்டையும் சொன்னது கிடையாது பாடலில் என்னென்ன விஷயம் வேணும்ன்ற ஆ இந்த பாட்டில் இந்த விஷயம் அதில் வந்து நான் வந்து உதாரணமாக என்ன சொன்னேன் இப்போது எப்படி நான் ரெண்டு பேர் சிறந்தவர்கள் அப்படின்னா அந்த பொண்ணு எப்படி இருப்பா அப்படின்றது ஒரு பாட்டு அந்த பாட்டு பழைய குரல் கேட்கிறதுன்னு ஒரு பாட்டு அந்த பாட்டு எனக்கு இப்போ பிடிக்கல எனக்கு இப்போ வரைக்கும் பிடிக்கல எனக்கு பாட்டு அதை நான் அவர்கிட்டையும் சொன்னேன் வித்யாசார்ட்டையும் சொன்னேன் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் நல்லா இருந்தேன் இது எனக்கு பிடிக்கல சார் ஆனால் நான் வைக்கிறேன் டேரக்டர் வேறு வழி இல்லைனா படம் எடுத்தா நான் நான் வேறு போப்பேன் காதில் வந்து அதை சொல்லி அனுப்ப வந்து எக்ஸ்ட்ராடனரி இட்டு இது என் படத்தில் பாட்டுன்னு ஒன்று இட்டானதுன்னு அந்த பாட்டு தான் அது நீங்கள் தான் காரணம் எனக்கு இந்த பிடிக்கலன்னு அது என் கருத்து அது அதில் வந்து நான் என்ன ஒரு பாடலுக்கும் எல்லா பாயிண்ட்ஸும் சொல்லியிருந்தேன் சில சமயம் அவர் கூட ஆர்குமெண்ட்டே ஆகிப்போச்சு இப்போ வந்து அந்த பொண்ணு வந்து ரெண்டு பேரும் விரும்புகிறாங்க ரெண்டு பேரும் சிறந்தவங்க அந்த பொண்ணு யாரை சூஸ் பண்ணுவான்னு தெரியல இது ஏறக்குறைய எப்படின்னா எட்ட குழந்தை போகிறதா எந்த குழந்தைய விரும்புறது ரெண்டு குழந்தையும் ஒன்று தானே கண்ணில் ரெண்டு கண் ஒன்று தானே அப்புறம் அதுக்கு நிகரானது இது அந்த பெண்ணுக்கு சங்கடம் அந்த பெண்ணுக்கு ஏற்பட்ட சங்கடம் சிறந்தது எதுன்றது தேர்வு பண்ண யோ நீ சொல்கிற மாதிரி ரெண்டு பொண்ணு அது வந்து லவ்வுக்கு கம்பேர் பண்ண விட கிடையாது லவ்வுக்கு வந்து அந்த இடத்துல கம்பேர் பண்ணும்போது டக்குன்னு மாறிடும் இல்லை சார் அதுதானே சார் கரெக்டு கேரக்டர் தான் நிறைய சார் ட்ரை பண்ணணுன்னு அது அப்புறம் அது எழுது அது ஆனால் அதை உள் அது உள்ளே வச்சுருக்கேன் பாடல் தான் எனக்கு பிடிக்கல பாடல் தான் எனக்கு த்ரூ ஆகல எனக்கு அது எடுக்கணுன்ற ஒரு ஒரு எனர்ஜி வரணும்ல அது எனக்கு வந்து அதில் குறையும் காதல் வந்தால் சொல்லி அனுப்பு வந்து முரண் இருக்குது கதாபாத்திரம் உருவாக்குனதும் பாடுவதற்கும் முரண் இருக்குது அதை நான் சொன்னேன் என்ன சார் வரும் அப்போ அவர் ஒரு அட்வைஸ் தானே அதை சொன்னார் இல்லை பாட்டு ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு பீஸ் அது அதை கேட்கும்போது அது ஒரு உணர்வை கொடுக்கணும் அதில் ஒரு எமோஷன் இருக்கணும் அந்த எமோஷன் வந்து உன் படத்தில் வந்து அது லவ் ஸ்டோரி உள்ள நிறைய ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பேன் ரைட்டு வசனே இது அந்த லவ் எமோஷன் அதில் இல்லைன்னா அந்த பாட்டை கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதனால் உள்ளே பெனிட்ரேட் ஆகிறதுக்கான அந்த வேல்யூ போயிடணும் அந்த நான் சொல்கிறது அது கேள் அப்படின்னு சரிங்க சார் அது அவங்க சொன்னது தான் கேட்டாங்க அந்த டியூன் கூட முதல்ல நல்லா பாடினா எனக்கு புரியல சரியா இது இல்லை இது டி ரெக்கார்ட் பண்ண தான் தெரியும் அப்படின்னு விஜய் சார் அப்படின்னா ரெக்கார்ட் பண்ணேன் சார் அப்படின்னு இல்லை எதுக்கும் இல்லை சார் ஒரு கட்டத்தில் நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா அதை விட என்ன பெரிய விஷயம் சாதாரண ஆல்ரெடி எல்லாம் பெரிய மாஸ்டர் தானே சார் எனக்கு தேவையானது நான் கேட்பாரு ஒரு வேலை அது மாதிரி சிங்க் ஆச்சுன்னா அது ஓகே ஏன்னா நீ என்ன வேற என்ன நான் இது ஜட்ஜ் பண்ண முடியும் வார்த்தைகள்னா சில சொல்லலாம் அப்போ இது கொண்டு வைரமுத் சார் இதை சொன்னார் விஜய் சார் சொன்னார் டியூனுக்கு இது கட்டாருன்னு காதல் வந்தால் சொல்லின்னு போட பிஜிஎம் ஸ்கோரிங் அந்த சாங்கோட ஸ்கோரிங் இருக்குல்ல அந்த ஸ்கோரிங் இது செம்ம ஸ்டைல் ஆகும் சார் அது வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு நீங்கள் கே கேட்காது கிடையாது நான் தேடும் செவந்தி பூ இதில் ஒரு ரன்ஸ் இருக்கும்ல ராஜா சார் எப்படி இருக்கும் அது போல் இதில் வந்து ஒரு ஆர்கஸ்டேஷன் கம்போசிங் இருக்கும் சார் அது எல்லாம் சேர்ந்து அந்த பாட்டு வந்து வந்த உடனே ஷாமு எனக்கு ஒரே நியூஸ் டெய்லி தகராறு ஆகினே இருந்தது எது சொன்னாலும் ஷாமு கேட்கல இது மாதிரி ஒரு பிரச்சனை ஓடினே இருந்தது ஏன்னா ஒரே பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தது அப்போ தான் அந்த சாங் வந்தது இந்த சாங் கட்டணும்னு ஷாமு பேஜாரிட்டார் நானாக பாருங்க இந்த சாங்கு ஆமாம் உங்களுக்கு தான் சார் அந்த பாட்டு இது ஓ இந்த சாங்கை நான் பாருன்னா அப்போ நான் எவ்வளோ பெரிய ஆள் படத்தில் நீ வேறு முன்னுக்கு எனக்கு சண்டையே கிடையாது என்ன சொன்னாலும் சரி சொல்லுங்கள் கேப்டன் அப்படின்னு அன்னைலேருந்து இன்னை வரைக்கும் எனக்கு கேப்டன் தான் கூடு இன்னை வரைக்கும் கேப்டன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரே அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இதாக இன்னும் அந்த பாட்டு தான் அந்த கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறாங்க போக்க மாற்றிச்சு ஆமாம் அது இல்லைனாக்கா சாமு எனக்கு வந்து அநேகமாக படம் நிற்கிற அளவுக்கு ஆயிருக்க முடியாது ஷார்ட்டில் அப்படி சொன்னால் ஒன்று அவருக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் என்ன முதல் படம் டேரக்டர் அதுக்குள்ளே ஒரு அவர் படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நான் அவரை பார்த்து பேசியிருந்தாலும் அவர் என் படம் நடிக்க வரும்போது ஆறு படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு சார் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டார் நான் எக்ஸ்பீரிய இன்னும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டேன் கணக்கில் அதனால் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மைண்டில் அவர் உட்காடுறாரு நான் வந்து நான் என்னுடைய வேறு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து சினிமா டேரக்டருக்கு வந்து சினிமா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் கிடையாது இல்லை
ரெண்டு லைட்டு சாயந்தரம் ஈவினிங் லைட்டு வருதுல்ல அந்த நேரத்தில் ரெண்டு லைட்டை போட்டு ஏகாம்பரமும் எனக்கும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டக்குன்னு சாமி கூட ரெண்டு ஷார்ட் எடுத்துருக்கு அப்படியே ரெண்டு ரெண்டு ஷார்ட் ஆப்போரி பொறிங்க அங்கே தூத்துக்குடி ராமேஸ்வரம் எல்லாத்தையும் எடுத்த குமார் சார் வந்து ஒரு கடை கடைசி நேரத்தில் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டு படம் எடுத்தியா இல்லையான்னு தெரியுது அப்படின்ட்டாரு ஏன்னா ஒரே சீன் ஒரே சீன் வந்து அங்கே பேச்சு வருது அந்தமான் தூத்துக்குடி ராமேஸ்வரம் எல்லாம் திருப்பி வந்து புண்ணு எண்ணூரில் ஷூட்டிங்கு அங்கேயே அந்த பேச்சு எடுக்கிறேன் அந்த ஹீரோ ஹீரோயினும் அந்த அந்த பொண்ணு வந்து என்ன பொண்ணு கரெக்டாக நான் அந்த நாலரை மணி ஆனால் நேராக போய் அந்த கண்ணுடி ட்ரெஸ்ஸு பொண்ணு வந்துடும் இதுதான் கூப்பிடுவான்ட்டு வந்து சாட்டு அந்த சேஷன் அந்த சேஷன் போய் இங்கே எடுக்கிறது கடல் தானே அப்படியே எடுத்து எடுத்துருந்தோம் அப்போ குமார் சாருக்கே டவுட் வந்துருச்சு இவன் தெரியாமல் செய்கிறேன் நாங்கள் வேலை இல்லை ஒரு ரொம்ப தெரிஞ்சவன் நாங்கள் என்ன தெரியல இல்லை சார் எடிட் பண்ணி பார்ப்போம் ஆனால் அதாவது அது நேஷ்னல் அவார்டு வரைக்கும் போகும் நான் நினைக்கல அதுக்கு கொடுத்தது வந்து நேஷ்னல் அவார்டு வந்து டூ ஒரு லவ் ஸ்டோரி இங்கிலீஷில் எழுதியது ஆன் யூனிக் கேன்வாஸ் அந்த கேன்வாஸ் யாரும் சூஸ் பண்ணல அது வந்து அந்த படத்தோட ஸ்பெஷல் அப்படின்னு அவங்க குறிப்பிட்டிருந்தாங்க ஈ படம் வந்த உடனே சௌத்ரி சார் வேறு அது வைரமுத்து அவருடைய இது சேல்ரி வேறையாக இருக்கும் இங்கே அந்த சேல்ரி வாங்கிட்டு வந்து ஏன் வேலையாகிடும் ஒன்று அப்புறம் எனக்கு வந்து அப்போ வந்து நிறைய அப்கமிங் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து பாட்டு எழுத வந்துட்டு இருக்காங்க எனக்கு இப்போ வரவங்கள நான் வந்து ஒரு பொறுப்பு இருக்குல்ல எனக்கு அப்போ நான் லிஸ்ட்டு எடுத்தேன் யார் யாருன்னு எடுத்தால் சினேகன் நாமுத்துக்குமார் விவேகா இவங்க யாருமே எனக்கு தெரியாது பார்த்தது கூட கிடையாது எனக்கு இப்போ எல்லோரையும் கூப்பிடுங்க ஆளுக்கு ஒரு அவங்க அவர் ஒரு பாட்டு எடுத்து இவர் ஒரு பாட்டு எடுத்து இவர் பாட்டு எடுத்துட்டேன் அப்போ தான் எல்லோரும் பழகங்க இல்லை நான் வந்து பாட்டு வந்து நீங்கள் நல்லா எழுதிங்கன்றதுலாம் கொடுக்கல இளைஞர்கள் முயற்சி பண்ணிட்டுருக்குறீங்க நானும் ஒரு பங்காக இருக்கட்டும் அவ்வளோதான் நீங்கள் நல்லா எழுதி கொடுங்க பட் எல்லோருமே விவேகாலம் பிரமாதப்படுத்துகிற சிநேகம் நான் முத்துக்குமார் வேண்டி இன்னும் இந்த ரொம்ப நெருங்கிட்டார் இவர் அப்படி தான் பாட்டு ஆனால் பாடல் வரிகளில் வந்து எனக்கு நிறையா என்னை முரண்பட்டுகிட்டே இருப்பேன் நான் ஏன்னா எனக்கு நான் வந்து நான் ஒரு சினிமா டைரக்டர் மட்டுமா இல்லாமல் எனக்கு ஒரு பாலிசி இருக்குது எனக்குன்னு ஒரு கொள்கை இருக்குது எனக்கு ஒரு பார்வை இருக்குது அதனால் அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எழுதுகிறவங்களுக்கு அது இல்லாத அது வந்து அவங்களுக்கு இல்லை கவிதை மட்டுமே இருக்குது கவிதை சிறப்பாக இருக்குது வரி இடிக்குது எனக்கு அதனால் பாட்டு இட்டாக மாட்டேங்குது அதெல்லாம் முழுக்க அவங்ககிட்ட கொடுக்கலாமான்னு பார்த்தா அதுவும் தப்பாகிடும் போகுது படத்தில் ஒன்று நடந்திருப்போம் அவங்க வந்து டக்குன்னு வேறு பாடுவாங்க எல்லாத்தையும் போய் வீட்டில் கேட்போம் திருப்பதி ஏழுமலையாண்ட கேப்பன்னு எழுதிடுவாங்க நல்லாயிருக்கும் பாட்டு எனக்கே முரண்பாடாக இருக்கும் அப்படி ஆகிடுது நீங்கள் நல்ல டேரக்டர் அதே நேரத்தில் வெற்றிகரமான ஒரு டேரக்டரும் கூட அப்படி இருந்தும் இவ்வளோ நீண்ட பயணத்தில் நீங்கள் பண்ண படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவு ஏன் வந்து அவ்வளோ லிமிட்டட் பிக்சர்ஸ் இல்லை சார் அது வந்து என்னுடைய தவறு தான் சோம்பேறித்தனம் தான் சார் என் தப்பு தான் எப்படின்னா ஒரு அர்ஜி எனக்கு வந்து எப்படின்னா ஒரு ப்ரெஷர் ஒன்று இருக்கணும் சார் ஒரு மனிதனுக்கு நான் ஒன்று உங்களை கண்டு நான் வைப்பேன் நீங்கள் ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு ஃபிலிம் என்னடா உங்கள் இன்டர்வியூவில் நான் உங்களை பற்றி சொல்லணும் ஒரு கம்ப்ளீட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொண்டு அப்புறம் உங்கள் காலகட்டத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற சொன்னவங்கள நீங்கள் சந்திச்சுருப்பீங்க அதில் தமிழ் சினிமாவின் வரலாறே உங்களுக்கு அப்புறம் நேரடியாக எல்லாரோடையுமே இருக்கிற ஒரு மனிதர்கள் நீங்கள் நீங்கள் வந்து நான் ஷாப்பு ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க இனி வரைக்குமே நான் வந்து டைவர்ட்டார் ஒரு படம் பண்ணி முடித்த பிறகு நான் பாட்டு ஒன்றுமே இல்லை எனக்கு தொழிலே சினிமான்றது நான் லேட்டாக தான் சார் தெரிஞ்சுக்கு நான் சினிமா தொழிலாக நினைக்கல முதல்ல தொழிலுன்றது வேறு க கடை வைப்பது வியாபாரம் தொடங்குவது இது சினிமா வந்து நம்ம ஒரு பேஷனில் நம்ம ஒன்று சொல்லணும்னு தானே போயிருக்கோம் சொல்லி முடிச்ச பிறகு அடுத்து இல்லை நான் இன்கம்மு இனிமேல் போட்டு நான் வாழ்கிறது நான் சாப்பிட்ற சாப்பாடு முதற் கொண்டு எனக்கு கொடுக்குற மாத்திரை முதற் கொண்டு சினிமா தான் அதுதான் என்னுடைய தொழில் எமக்கு தொழில் எழுத்துன்னு பாரதி சொன்ன மாதிரி எமக்கு தொழில் சினிமா அப்படின்றது வந்து நான் ரொம்ப ரெண்டு படம் பண்ண பிறகு தான் எனக்கு புரியுது பின்னால் ஒரு குடும்பம் இல்லாதது கூட எனக்கு குடும்பம் இல்லாதது எனக்கு பொறுப்பற்ற தன்மை யாரும் எனக்கு இப்போ என்னை நம்பி யாரும் இல்லை அதனால் எனக்கு வந்து பொறுப்பு இல்லை அதெல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒருத்தனை தீர்மானிக்க ஏன்னா நேரம் நிறைய பண்ணியிருக்கலாம் நிறைய பண்ண ஏன்னா என்ன எனக்கு எல்லாருமே வந்து எந்த நேரத்துலேயும் வந்து நான் வந்து எனக்கு வெற்றி தோல்வி இல்லை எனக்கு வந்து படத்தை வந்து கேட்டுன்னு தான் இருந்தாங்க அது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் அப்படின்னா நான் ஏன்னா எப்போவுமே நான் வந்து நோட்டபிள் டேரக்டர் தான் நான் ஒரு காம்பினேஷன் ஒன்று பண்ணி ஒன்று
நல்ல நன்றி எந்த சந்தர்ப்பத்தில் எப்படி அவர் ரெண்டு பேரும் அந்த அளவுக்கு நெருக்கமான நண்பர்கள் ஆனாங்க எந்த சந்தர்ப்பம்னா இப்போ வந்து ஒரு ஒரு முறை வந்து அமீர் வந்து நம்மளுக்கு யாருக்குன்னு தெரியும் ஒரு நாள் ஒரு யூனியன் உள்ள பிரச்சனை வந்து அப்போ அவர் கவுண்டராக ஒரு டீம் ஒன்று நிற்கணுன்ற மாதிரி முடிவு பண்ணுறாங்க அதுக்கு முன்னாடியாக பின்னாடியும் தெரியல பேரண்மை கமிட் பண்ணுறேன் கமிட் பண்ண உடனே அமீர் நான் போய் எது வச்சா இந்த விஷயமே பார்க்குறேன் உடனே அமீர் என்ன பண்ணாருன்னாக்கா இது வந்து அவர் செய்யணும்னு அவசியமே இல்லை வண்டியில் உட்காருங்கன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து நேராக அப்படி போனார் போயிட்டு ஒரு ஃப்ளாட்டு இப்போ கட்டின்னு வீடு இருக்கான்னு கேட்டாரு வீடு இல்லை அப்படின்னு இல்லைன்னா எனக்கு சொந்த வீடு எங்கள் எல்லாருக்கும் சேர்ந்த வீடு இது எங்கள் அம்மா வீடு மயிலா புள்ளாடு எல்லாருக்குமான வீடு இது எனக்குன்னு வீடு கீடு எதுவுமே கிடையாது சார் ஒன்றுமே கிடையாது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு தடவை அட்வான்ஸாக அன்றைக்கி வாங்கிட்டேன் பேரண்ட் மீன் அது தெரிஞ்ச உடனே அப்படியே உட்கார வச்சுன்னு போனார் ஒரு ஃப்ளாட்டு போய் பிரமாதமான ஃப்ளாட்டு அதை போய் பார்த்துட்டு போனால் அந்த போனது வேறு இல்லை அது என்னென்ன பொருள் ஜன்னல் வழியாக உள்ளே காட்டு இந்த ரூம் பாங்க இப்படி வாங்க காட்டேன் இதுதான் அந்த வீடு இதை வந்து என்ன பணம் இருக்குது கையில் அந்த பணத்தை கொடுத்து கமிட் பண்ணுங்க இந்த பா மிச்ச பேமெண்ட் இப்படி வாங்கினீங்க இந்த ப சீரியஸாக படம் பண்ணுற முக்கியமான டேரக்டர்கள்லாம் வீடு இல்லாமல் இருக்காங்க முதல்ல வீடு அப்படின்னு வாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு கேர் எடுத்துனார் என்னடா இவர் அதை தாண்டி கேர் எடுத்தாருன்றது அது ஒரு இடம் அப்படி அவர் அமீர் வந்து அதாவது இஷ்யூ பேஸும் சரி இஷ்யூ பேஸில் வந்து கடைசி வரைக்கும் கூட நிற்கிறவர் அமீரோட குவாலிட்டி வந்து என்னென்னா பாதியில் மேலே பேட்டி கொடுத்துட்டு போகிறது கிடையாது உங்களை பற்றி ஒரு பாசிட்டிவாக நான் இப்போ சொல்கிறாருன்னா அந்த பாசிட்டிவுக்கு இடையூறு வருதுன்னா இடையூறு வருந்தால் இடையூறு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அது எவ்வளோ இது வந்தாலும் அதில் நிற்கணும் அப்படின்னு சும்மா நம்ம கருத்து ஒண்டி சொல்லிட்டு போகிறவர் பத்திரமா பார்த்துங்க அவன் டாட்டா கட்டு போகிற வேலை கிடையாது அதில் கருப்பணியப்பன் வந்து எப்படின்னாக்கா அவர் நான் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் என்னை புரிஞ்சு ஒரு நான் ஒரு முக்கியமான ஆளாக அவர் நினைக்கிறார் நல்ல ஒரு நண்பர் நினைக்கிறார் அவர் நினைக்கிறார் அதெல்லாம் வந்து இப்போ ஒன்றும் இல்லை நான் லாக்டவுன் பீரியடில் வந்து எனக்கு சாப்பாடு கொடுத்தாருன்றது மட்டுமே கிடையாது சரி நான் இல்லைனா அது ஒன்று சொல்ல மாட்டேன் நான் அதே சாப்பாடு எதிர் வீட்டிலையும் சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க அவங்க மொழி தெரியாதவங்க பக்கத்து வீட்டில் தெலுங்காரங்க அவங்க வந்து என்ன இது தனியார்னு தெரியுது சாம்பார் வச்சார் வந்து கொடுக்குறாங்க அதெல்லாம் ரைட்டு கரு என்ன பண்ணுவார்னா சனிக்கிழமை ஆனால் ஃபோன் பண்ணி நாளைக்கு என்ன சாப்பிட்றீங்கன்னு கேட்பாரு என்ன இது இது கொஞ்சம் போ ஓவராக போய் போகுது அப்படி இல்லைங்க உங்கள் போ வயசு பா என்ன அப்படி இல்லைங்க நானும் அதை சாப்பிட போகிறேங்க நீங்கள் என்ன நாங்கள் இல்லாதையே சாப்பிட போகிறேன் இல்லை மட்டன் சாப்பிட்றீங்களா இல்லை ஃபி ஃபிஷ்ஷு சாப்பிடலாம் இறா குழம்பு வைக்கட்டுமா அப்படின்ட்டு அவர் மெனு சொல்லுவார் சாய்ஸ் சொல்லுவார் இதை ஒன்று முட்டை இப்படி லேசாக பொறுத்துருவா பொறிச்சிருவா அது சொ சொல்லுமா இப்படி சொல்லி சாப்பாடு வாங்கினு வருது அதை உட்காந்துருக்கேன் என்னுடைய அசன்ட் நானும் மட்டும் தான் சார் இருக்கிறான் உன் பாலாஜி அவன் தான் மற்ற நாள்லாம் போய் ஹோட்டலில் போய்ட்டு நான் வருது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஹோட்டலும் கிடையாது அவன் தான் சைக்கிளை திரும்ப கருப்பாணி வீட்டில் போய் அந்த கறி குழம்பு மீன் குழம்பு க கருவாட்டு குழம்பு இருக்கட்டும் அது சாப்பாடு சாப்பாடு இந்த இதெல்லாம் எனக்கு என்ன தேவையோ அதை இன்னும் வந்து இது வேறு சாப்பாடுக்காக சொல்லல அந்த கேர் அந்த கேர் வந்து அப்படி எப்போவுமே அதை எப்படி நான் சொன்ன விஜய் சேதுபதி பணத்தை கொஞ்சம் ஒதுக்கி ஒரு செலவு வேறு செலவு பண்ணிடாமல் நேரடியாக உடம்புக்கு செலவு பண்ணணும் அதுக்கு எடுத்துனா அந்த அக்கு போச்சு டாக்டர் யாரும் ஃபோன் பண்ணி கேட்பாங்க சார் சொல்லலாம் சார் நான் ஒரு ஐடியா நீங்கள் அங்கே போய் பாருங்கள் நல்லாயிருக்கு ஆயிடுன்னு அதுக்கு பணம் கட்டி அந்த அக்கு போச்சு டாக்டர் வந்தாரா இல்லையா எனக்கு வந்து பெரிய இதாக ஆகிப்போச்சு அவர் வந்து என்னென்னலாம் அவருக்கு இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு பார்த்தாரோ அதெல்லாம் பெஸ்ட்டாச்சா அக்கு போச்சர் இங்கே ஆயில் இது இங்கே வந்து இந்த மருந்து சாப்பிட்ட இது நல்லாயிருக்கு இந்த பழக்கத்தை விட்டால் நல்லாயிருக்கும் இந்த பழக்கத்தை விட்டு ஆகணும் நான் பக்கத்து ரூம்லேருந்து நான் குடிச்சேன்னா குடியிலன்னா என்ன சார் ஒன்று இது என்ன அவசியம் இல்லை இல்லை அவருக்கு சுத்தமாக அவசியம் இல்லை இல்லை இந்த படம் முடிஞ்ச பிறகு யாரும் இல்லை ஆனால் இந்த படம் முடிஞ்ச பிறகு நீ வந்து இதுவாகணுன்றது ஒரு இடம் யாரும் இல்லை அந்த இடத்த கவனித்தவங்கள நான் வந்து சினிமாவுக்கு வந்து அப்புறம் மற்றபடி எல்லோரும் மிஷ்கின் சசிகுமார் சசிகுமார் சரி ஆனால் சமுத்திர ச சசிகுமார் மிஷ்கின் ச இவங்க மூணு பேரும் நல்லா படித்தவங்க யூரோப் போயிருந்தோம் நாங்கள் எல்லாம் இங்கிலீஷ் ஃபுளியன்ஸு ச எல்லாம் மிஷ்கின்லாம் இங்கிலீஷில் தான் நான் பேசுவார் ஃபுல்லாக இங்கிலீஷு கொஞ்சம் மட்டும் வீக்காக இங்கிலீஷ் படிக்காத ஆள் நான் தான் அது அது ரொம்ப பெரிய இதாக இருக்கும் ஆனால் என்கிட்ட கொண்டு தான் அமெரிக்கன் விசா இருந்தது அதில் போனால் முன்னுரிமை எனக்கு தான் கொடுக்குறாங்க எல்லாத்துலேயுமே ஏன்
ஆனால் அந்த மூணு பேரும் நம்மளை வந்து காலையிலேருந்து லாங்குவேஜ் தெரியுமா இவனுக்கு சில இதெல்லாம் என்ன காலைல சாப்பிட்டானா இல்லையா போய் ஒரு இடத்துல தயங்கி நின்று போகிறாரு அப்படின்ட்டு வந்து ஒன்று சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு காலையிலேருந்து ஹோட்டலில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு முடித்து நைட்டு இருந்து எனக்கு தேவையான எங்கே போகலாம் எந்த ஹோட்டலில் போனால் என்ன டைப் பிடிக்கும் இது சசிகுமார் குடிக்க மாட்டார் சீரியல் பிடிக்க மாட்டார் எந்த கெட்ட பழக்கம் இல்லாத ஒரு ஆள் புதிய தகவல் நான் சொல்கிறேன் எம்பி சாட மாட்டார் அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஜெர்மனிக்கு போய் இறங்கிடுச்சு நாங்கள் வந்த ஃப்ளைட்டு புயல் மழையில் திசை மாறி நார்வேலேருந்து ஜெர்மனிக்கு போயிடுச்சு ஜெர்மனி ஏர்போர்ட்டில் இது போய் ஒரு நாள் இருந்துட்டு ஒரு நாள் ஜெர்மனியில் தங்கிட்டு மறுநாள் வரோம் அந்த ஜெர்மனி கடும் குளிரில் இருக்குது நார்வே எப்படியோ அதே மாதிரி தான் ஜெர்மனி போனால் அங்கே அவங்களுக்கு வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன்னே தெரில எல்லாரும் உணவு பழங்க ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அங்கே ரெண்டு கிடையாது ஒன்று தான் நம்ம இங்கே வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன் சொல்கிறோம் இல்லை சார் அங்கே வந்து என்னென்னா ஹோட்டலில் போனோம் நான் சசி எல்லாம் இருக்கிறேன் எனக்கு வந்து நான் நான் வந்து சொல்கிறேன் மட்டன் சுக்கா ஏதாவது இது பண்ணிட்டு மட் மட்டனில் என்னென்ன ஆகிட்டேன்னா அவங்க சொல்கிறாங்க சிக்கு எல்லாம் சொல்கிறாங்க இவருக்கு வந்து சொன்னோன்னே இவர் வெஜிடேரியன் அப்படின்னு நான் தான் சொன்னேன் நினைக்கிறேன் வெஜிடேரியன்னா அப்படின்னா தெரியல அந்த அவங்களே எனக்கு அது ஷாக் அது வெஜிடேரியன்னா தெரியலையா இல்லைங்க வெஜிடேரியன் அவங்களை எப்படி வளர்க்கணும்னு தெரியாமல் கடைசியில் வந்து கேரட்டு பீன்ஸு இதெல்லாம் படத்தெல்லாம் அங்கெல்லாம் இருந்தது இதை பேஸ் பண்ணி ஃபுட்டு ஏன்னா எல்லா ஃபுட்டுலேயும் ஏதோ ஒரு இதுக்கு கொழுப்பு கலந்துருக்குல்ல ஒன்று அந்த அம்மா கேட்டது நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ஜெர்மன் கலந்து இங்கிலீஷில் கேரன் எது இந்த ரே இது சாப்பிடுங்க அணில் சாப்பிடுங்க அதுவா முயல் அணில்லாம் சாப்பிடுங்க அதுதான் இவர் ஃபுட்டா அப்படின்னு இது புது டைமென்ஷனாக இருந்தது இது அப்புறம் வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன் டெக்னாலஜி அங்கே இல்லை சார் அவங்க யூசேஜ் உங்களுக்கு தெரிய நீங்கள் திருப்பி ரீகல் பண்ண பண்ணணும்னா பாருங்கள் எல்லாம் உணவு பழக்கங்கள் உணவு பழ உணவு அரசியல்லாம் சொல்கிறோம்ல அங்கே ஒரே ஒரு உணவு தான் சார் எல்லாமே வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன் இல்லாத உணவு இது வந்து தேடி சொல்லி செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது சசிகுமாருக்கு நான் பார்த்தேன்னா அப்போ அவருக்கு என்ன உணவு கொடுங்கன்னா தெரியவே இல்லை இப்போ என்ன பார்த்தா சாப்பிடுவேனே அப்படின்னா அங்கே எல்லாத்துலேயும் எல்லாம் கலந்து வச்சுருக்காங்க அங்கே வந்து கொழுப்பு இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை கேக் எடுத்தாலும் முட்டை முட்டையில் கொழுப்பு கொஞ்சம் அதுன்னு போட்டு வச்சுக்கிறாங்க அப்போ நீ என்ன தான் சாப்பிட்றது அப்படின்னா சாப்பாடே சூஸ் பண்ண முடியல அந்த அளவுக்கு நண்பர் எல்லாமே சரியாக இருந்தாங்க எல்லோரும் முக்கியமாக அந்த பயணம் போய் ஜெர்மனியில் போய் மாட்டின பிறகு அங்கேருந்து மெட்ராஸ் வரத்துக்கு ஒரே ஒரு டிக்கெட்டு தான் கிடச்சி ஒரு ஃப்ளைட்டில் மூணு பேரும் சேர்ந்து என்ன அனுப்புறதுக்கு ஓகே என்ன நீ போய் போயிடுங்க அப்படின்னா ஓ நீ வேறு தனியாக போனால் எனக்கு கஷ்டம் சொல்லிட்டு கம்மி பண்ணி நாலு பேர் எந்த ஃப்ளைட்டில் நாளைக்கு கிடச்சாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு மறுநாள் எனக்காக அவங்க இருந்து வேறு ஒரு ஃப்ளைட்டில் ரெண்டு பேர் கிடைக்குது அவங்க போயிடுவாங்க எனக்கு ஒரு ஃப்ளைட்டில் கிடைக்குது எனக்காக இருந்து எல்லாம் ஒரே ஃப்ளைட்டு வந்து மறுநாள் நான் எல்லாம் ஒன்றா கூப்பிட்டு வந்து வீட்டில் விடுற வரைக்கும் கேர் எடுத்தாங்க சங்கர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு மிஷ்கின் நடத்திய விருந்தில் நீங்கள் கலந்துக்கிட்டீங்களா மிஷ்கின் வந்து ஒரு உண்மையில் நல்ல ஒரு அருமையான ஆள் அவர் அவர் என்ன சொல்கிறார் ஒரு பர்டிகுலர் இதில் வந்து டயட்ரஸ்லாம் கூடணும் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில் அது நடக்குது இங்கே தான் அவன் அவன் ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க இவன் என்ன பண்ணுறான்னு பொறாமைங்கிறான் அதெல்லாம் மறைஞ்சிருக்கு ஒரு பத்து பேர் ஒன்றா இருந்து ஒரு பத்து நாள் அங்கே எப்படி ஹாப்பியாக ஒரு கடற்கரை அது அந்த லிங்குசாமி அதை ட்ரை பண்ணார் போல் இருக்கீங்க நல்லா பண்ணார் அது மிஷ்கின் அதை செஞ்சார் அது மிஷ்கின் செஞ்சதுக்கு மிஷ்கின் எல்லாத்தையும் எல்லாரும் செஞ்சிட முடியாது அது மிஷ்கினால் தான் செய்ய முடியும் ஏன்னா மனிதத்தனமும் அங்கே வந்துட்டார் சங்கர் அங்கே வந்துட்டார் பாலாவும் அங்கே வந்துட்டாரு இப்போது நானும் போயிருக்கிறேன் ரஞ்சித்தும் வந்துட்டாரு எல்லாம் இப்படி இப்படி எல்லாருமே இருக்கிறோம் எல்லாரும் கூட்டணும் எல்லாருமே இப்போ அருமையான பிரியாணி மேடையில் ஏறி பேசி இவர் ஜெம ராஜா இவங்க இவங்க அவங்கன்னு இல்லை எல்லாரையும் கூப்பிட்டினாரு எல்லாம் சும்மா நீ கலந்து பேசுங்கன்ட்டு அவர் போயிட்டார் அவர் ஓரமாக உட்காந்து அது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி வரைக்கும் இவங்களாம் கலந்து பேசியிருந்தேன் ரொம்ப நல்லாவே இருந்தது அப்படி ஒரு இருந்தால் நீ என்ன பண்ண நான் என்ன பண்ண அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அதில் ஒரு முக்கியமான இது வருது அப்படின்ட்டு ஒரு இது நடக்கும்ல அப்போ ஒரு ஹெல்த்தி ஃபிலிம் வரத்துக்கு அந்த மாதிரி இல்லை அதை அந்த சூழ்நிலையெல்லாம் உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறதுல மிஸ்கின் ஒரு ஆள் அடுத்து ஜனநாதனுடைய எதிர்கால திட்டம் என்ன ஆ சார் நான் இந்த ப படம் பண்ணுறேன் சார் இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு நாள் இருக்கு நல்ல ஷூட்டிங் முடிஞ்சிருக்கேன் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் எடுத்துருக்கேன் நினைக்கிறேன் அப்புறம் சில வெப்சீரீஸ் கூட என்ன கேட்டுருக்குறாங்க சிலது எலாபரேட்டாக சொல்ல வேண்டிய விஷயத்த சிலது சொல்லலான்ட்டு இன்னும் ஒரு படம் ப
அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து டிஎன்ஏ பேஸ் பண்ணி எலும்பில் இருக்குது டிஎன்ஏ பேஸ் பண்ணி அப்படி இப்போ பரவல் கூட இப்போ கார்பன் ஏரை வச்சு பண்ணி எடுக்கிறோம் இப்படி பல்வேறு இது மொழி மொழி உள்ள என்ன இருக்குது அதில் தான் சார் ஒரே ஒரு தகவல் வந்து நான் சொல்லணும்னா இப்போ தமிழ் எடுத்துங்க சார் தமிழ் ஒரு மொழி எந்த மொழியோ அந்த மொழி உள்ள புலவர்கள் போகிறாங்க அதில் இருக்கிற புலமையை சொல்கிறாங்க என்ன மாதிரி கவிதைன்னு சொல்கிறாங்க அந்த பாட்டுக்குள்ளே தான் கெமிஸ்ட்ரி ஒன்று இருக்குது அந்த இந்த புலவருக்கு தெரியாது அதெல்லாம் அந்த கெமிஸ்ட்ரியை அவர் சொல்ல மாட்டார் பெண்களின் கூந்தலுக்கு இயற்கையில் மனம் உண்டா இல்லையா வந்து சொல்லுவார் அவர் அதை சொல்லிட்டே வந்து அதில் ஒரு கெமிஸ்ட்ரி கோடு ஒன்று இருக்கும் அதை இவருக்கு தெரியாது இவருக்கு அதுக்கான அக்கறை இல்லை ஆனால் அது உள்ள அது இருக்கும் அப்படி ஃபிசிக்ஸ் இருக்கும் இப்படி ஒவ்வொன்று மாபெரும் விஷயம்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் வெளியே தெரியாமல் போச்சு இப்போ அதை வந்து எப்படின்னா இதுவும் தெரிந்த கெமிஸ்ட்ரி இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு ஒருத்தர் எடுத்து படிக்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா அவனுக்கு தமிழ் தெரியாது நம்மளுக்கு தமிழ் சரியாக தெரியாது அந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியாது அதில் அவன் டிக்ஷனரி போட்டினே இருப்பான் தமிழுமா இதுவுமா தெரிஞ்சவன்னா அதை அதை தான் போக முடியும் இப்போ கரூர் தேவன் அந்த லிங்கத்தை நிறுத்தினார் அப்படின்னா நான் கரூர் தேவன் ஒரு யாரோ ஒரு சாமியா அதை பற்றி நான் போல ஆனால் லிங்கம் என்பது ஆ உடையும் லிங்கமும் சேர்ந்தது தான் சே இந்த இது லிங்கத்தில் பல வகை இருக்குது இந்த ஆ உடையில் லிங்கம் நிற்கணும் இது இருக்கிறதுலே பெரிய லிங்கம் அந்த லிங்கம் நிற்கலன்னு சொல்கிறாங்க அது அந்த கதை என்னன்னு தெரியல ஆனால் இரண்டு கல் ஒட்டப்பட்டுருது ஒட்டப்பட்டதுக்கான அடைசி இப்போ அடைசின்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஒரு ஃபெவிக்கோ நல்லா ஓட்டு இரும்பை ஒட்டும் அரால் லடு அப்படின்றோம் இதை ஒட்டும் அப்படின்னா சொல்கிறோம் அப்போ அந்த அடைசிவை வந்து கருவுண்டு செய்கிற அது கெமிஸ்ட்ரி அது அது என்னான்னு எடுத்து சொல்லவே இல்லை யாரும் அவருடைய பெருமை அச்சு துப்புனார் அப்படின்னு நிறைய சொல்கிறோம் அதெல்லாம் செய்கிறோம் அதிலோட அது போல் தான் ஒவ்வொரு இது புவியீர்ப்பு விசை புவியீர்ப்பு விசை தெரியாமல் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கட்டி இருக்கவே முடியாது அது வந்து இப்போ புவியீர்ப்பு விசையை கண்டுபிடித்தது என்பதும் எந்த புள்ளியில் வந்து வெயிட்லெஸ்ஸாக மாறிடும் ஒரு வெயிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் புள்ளியில் வெயிட்லெஸ்ஸாக அது அங்கே தொட்டோம்னா மாறும் அந்த புள்ளியை தேர்ந்தெடுப்பது என்பது சாதாரணமான விஷயம் அப்போ கிராவிட்டி தெரிஞ்சவனா தான் அது என்ஜினியரிங் தெரிஞ்சது ஆமாம் அப்படி ஒவ்வொன்றும் தான் அது ஒரு இவ்வளோ தண்ணி தேங்குச்சுன்னா அதில் க காக்கா எச்சம் போடும் எச்சம் போட்டால் மரம் வளரும் மரம் வளர்ந்தால் எவ்வளோ இப்படி இதையும் சேர்த்துடும் தண்ணி தேங்காமல் வழிகிற மாதிரி இப்படி ஒவ்வொன்றும் அந்த மண் கடைக்கால்ன்றது என்ன கடைக்கால் இல்லைன்றான் தேடி இப்போ நான் வந்து அதுக்கான ஏறக்குறி பல நாட்டுக்காரங்க வந்து ஆய்வு பண்ணிட்டேன் எத்தனை கல் இருக்குதுன்னு எல்லாம் என்கிட்ட டேட்டா செத்துட்டேன் நான் ஒட்டு மொத்தமாக கோ இது உள்ள எத்தனை கல் இருக்குது அது வந்து ஒன்றும் இல்லை சார் க கட்டுற கட்டினது கிடையாது அடு கல்லை அடுக்குனது அவ்வளோதான் அதுக்கு இது மட்டும் இல்லை இது இங்கே இருக்கிற ட்ரெடிஷனே அதுதான் கல் எல்லாத்தையும் அவங்க கணக்கு போட்டு அதோட கிராவிட்டேஷன் பவரு சைஸு கைஸு வெயிட்டு எந்த கல்லை சூஸ் பண்ணிட்டு அடுக்கிக்கிட்டே போய் கடைசியில் அடுக்குனது தான் அதில் ஜாயிண்ட்டு கிடையாது கம்பி இணைப்பு கிடையாது சிமெண்ட்டு பூச்சி வேலை கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் அது வந்து ஆயிரம் வருஷம் நிற்கிது மௌலிய யோகம் ஊழ்ந்துருது உடனே பாதி இல்லை அப்போ நம்ம வந்து மௌலிய யோகத்தோடு கம்பேர் பண்ணிடுது கூட அது அது வந்து என்ன அப்போ நம்மகிட்ட என்ன இருந்தது இருந்தது ஏன் போச்சு நான் குறிப்பாக சொல்கிறேன் அந்த எப்போ வந்து ரொம்ப பெரிய நுட்பமானது அது அந்த டெசிமல்னு சொல்கிறோம் இல்லையில் மெட்ரிக் அந்த மெட்ரிக்கை உலக பிரிட்டிஷ்ட இது அமெரிக்கா பிரிட்டிஷ்லேருந்து போனவனால் அமெரிக்கனே அதை ஏற்றுக்கல அந்த மெட்ரிக் உள்ளே வந்த உடனே உங்கள் நாலேஜ் மூடிடுச்சு சார் அந்த மெட்ரிக் உள்ளே வந்த உடனே உங்கள் அறிவை அதை திசை திருப்பிடுச்சு அது வந்து இங்கே வந்து வேதாச்சலம்னு சொல்லி ஒருத்தர் அவர் திருவண்ணாமலைக்கு பக்கத்தில் அவர் வந்து மேலே வந்து இப்போ தஞ்சை கோயில் மேலே இருக்கிறது வட்டம் வட்டத்தின் பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அது தனி ஃபார்முலாஸ் பையார் ஸ்கொயர் சொல்கிறோம்ல அது போட்டு தான் பா பையார் ஸ்கொயர் இல்லாமல் இவர் வட்டத்தின் பரப்பளவு சொல்கிறார் அவர் சொல்லிட்டு போகும்போது அவர் என்ன சொல்கிறாரு நிழலும் நிழலுடைய இதில் இருந்தும் எல்லா கணக்கிட்டும் ஆரியப்பட்டர் உட்கார்ந்த இடத்துலேருந்து நம்ம வந்து ஒரு உருண்டை மேலே உட்காந்துருக்கோம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் நம்ம உட்காந்துருக்கிற இடம் உருண்டை அப்படின்னு சொல்கிறாரு எப்படி இப்படி கணிச்சவங்கெல்லாம் வந்து நுட்பமான மாபெரும் க மேதைகள்லாம் இருக்காங்க அந்த மேதைகளோட வழியில் தான் அது நடந்து வந்துருது சமூகம் அந்த மேதைகளெல்லாம் கவனிக்கவே இல்லாமல் வேறு ஒன்றையே பேசின்னு இருக்கிறது வந்து ரொம்ப வருத்தமானது அதை பதிவு பண்ணாமல் விட்டுறக்கூடாது அந்த முயற்சியாக தான் எடுக்கணும் அந்த முயற்சியாக அது அது பதிவு பண்ணாது மட்டும் இல்லை டாக்குமெண்ட்ரி கிடையாது அது மாபெரும் வெற்றி பெற காதல் கதையாக அது இருக்கும் அந்த கதைக்குள்ளே இது இருக்கும் ரெண்டாவது முறை பார்க்கும்போது தான
அது செஞ்சு பார்க்க முடிஞ்சதாக வேறு இருக்குது செஞ்சு பார்க்க முடிஞ்சது நீங்கள் கண்ணால் பார்த்துடலாம் புத்திராயணம் தட்சிணாயணம் சொல்கிறோம் இல்லையா பூமியின் இங்கேருந்து பக்கம் சன் வந்துட்டு போகுது மகரத்தை முடிச்சுட்டு மகரத்தை திரும்பும் போது மகர சங்கராந்தின்னு சொல்கிறோம் நம்ம மகர ராசியை முடிச்சுட்டு ஜனவரி பதினாலாம் தேதி சன்னை திரும்புது வடக்கு நோக்கி வடக்கு நோக்கி திரும்புகிற நாள் இந்த குறித்து அதுதான் மகர சங்கராந்தின்னு சொல்கிறோம் நம்ம அது போல் இந்த ட்ராவல் வந்து இந்த ட்ராவலெல்லாம் கணிக்காமலாம் யாரும் இல்லை இந்த ட்ராவல் எப்போ தொ தொடங்குது எப்போலேருந்து எது வரைக்கும் நடக்குது எப்போ திரும்புது அது துல்லியமான கணக்கீடுகள்லாம் வந்து அது சும்மா பேசியில் இது ஒரு ஒரு இட்டில் சொல்ல முடியாது ஒரு படம் தான் அதால் தான் நான் வந்து அது ஏன்னா எல்லோரும் கதை சொல்லணும்னு நினச்சின்னுக்கிறேங்க நான் வந்து இந்த ஒரு பதிவு மூலிமா அது உலகின் முக்கியமான ஒரு படமாக அதை ஆக்கணும் அதுக்கு தகுதினா அது எனக்கு இருக்குதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் அது எனக்கு நினைக்கிறதுனால அது தகுதி இருக்குதுன்னு தான் நான் அதுதான் பாகுபலிக்கு நிகரான ஒரு படைப்பாக அது உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு ஆமாம் அது ஒரு பெரிய இது இது வந்து இதெல்லாம் மறைக்கப்பட்டது எப்படின்னா நான் ரொம்ப குட்டி காட்டுறேன் இல்லை படத்தில் இந்த வசனம் அந்த புறம்போக்கில் வந்து தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்ட கைதிகள்லாம் உட்காந்துருப்பாங்க இப்போ அவங்களுக்கு மரண தண்டனை கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட்டு ஆரியாவும் இருப்பார் அதில் அப்போ பேச்சு வரும்போது எப்படி சார் தூக்கு போட்டு சு தூக்கில் போட்டு சாவறதுன்னு கொஞ்சம் கொஸ்டர் க இதுதான் ஊசி குத்தி சாவடிக்கல விஷ ஊசி போட்டு இல்லை அதை விட நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் சேரில் சாவலாமே ஆப்ஷன் மரண தண்டனைன்றது உறுதி அப்போது அவன் சொல்லுவான் ஏசி கரண்டில் இது கரண்டில் சேரில் சாவலாமே ஐயா அது ஒன்றும் எனக்கு பயங்க அதை ஒன்று ஒருத்தர் சொல்லுவான் படத்தில் டைலாக் இருக்குது அதை தாமஸ் செல்வா எடிசன் கண்டுபிடிக்கும் போதே அப்போ எதிர்த்தாங்க அப்படின்ற ஒரு டைலாக் நான் போட்டாங்க சென்சார் போல் இருக்கிறதா தெரியுதான் தாமஸ் அல்வா எடிசன் யாருங்க பல்பு கண்டுபிடிச்சார் அவர் இல்லாமல் அவர் தாங்க பல்பு கண்டுபிடிச்சார் இல்லையா அவர் தான் இந்த எலக்ட்ரிக் சேர் எப்படி தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றுறது மரண தண்டனை நிறைவேற்றுறது தான் கண்டுபிடிச்சது அவர் தான் அவர் ஒரு கண்டுபிடிப்பாளர் நீ வந்து அவர் கண்டுபிடிப்பாளர் எதை எதை வேணாலும் கண்டுபிடிப்பார் அவர் யானையை கொண்டு காமிச்சிருக்கிறார் பூனையை கொண்டு காமிச்சிருக்கிறார் எப்படி ஏசி டிசி கரண்ட்டு எப்படி வேலை செய்திருப்பார் இது ரெக்கார்டு சமகாலத்தில் டெஸ்லான்னு ஒரு மாபெரும் விஞ்ஞானி சமகாலத்தில் அவருடைய அஸ்டண்ட் டெஸ்லாவோட கண்டுபிடிப்பு தான் இன்னைக்கு எண்பது வயசு இந்த லைட் எரிவதில் முதற்கொண்டு இந்த லைட் எரிவதுலேருந்து டெலிகாஸ்ட் ஆகுறது ஒயர்லெஸ்ஸில் ரெக்கார்ட் ஆகிறது எல்லாமே ஒய்ஃபை ப்ளூடூத்து எதுவாக இருந்தாலும் சேர்த்தேன் எல்லாம் டெஸ்லாவின் கண்டுபிடிப்பு தான் அவன் யாருக்குமே தெரியல டெஸ்லான்றவனை எவனுக்குமே தெரியல இப்போ இது என் கண் எதிர்க்க நிகழ்ந்து தான் எடிசனை தெரிந்து டெஸ்லாவை தெரியல எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஒர்க் இந்த செல்ஃபோன் இயங்குது டெஸ்லாவால் தான் இயங்குது அப்படின்ற ஒரு அவன் வந்து வெறும் பிஸ்கட் டீ வண்டி சாப்பிட்டு செத்துடுறான் சோறு இல்லாமல் அது இன்னும் துக்கமாக இருக்குது கடைசியில் என்னென்னா ரேடியோவை வந்து மார்கோனி கண்டுபிடிச்சார் குழந்தைங்களாம் தெரியுது எல்லாருக்கும் மார்கோனி கண்டுபிடிச்சாருனா டெஸ்லா எழுதின தைரியத்தின் போய் அவர் மா அது மார்கோனி ரேடியோ செஞ்சிட்டார் செஞ்சிட்ட பிறகு அவர் வந்து பேட்டன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு அப்ளை பண்ணுறார் பேட்டன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து மார்கோனிக்கு கொடுத்துட்டாங்க தேரி டெஸ்லா டெஸ்லாவை கேட்குறாங்க என்னங்க அது மாதிரி இப்போ உங்கள் தேரி தான் இப்போ ஆமாம் என் தேரி தான் எடுத்தவர் அதை ரெடியோ செஞ்சார் சரி விடுங்க அவர்கிட்ட தான் இருட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஆனால் உலகத்தின் ஒரு ஒரு சில விஞ்ஞானிகளால் தாழ முடியல அது அதன் பிறகு கேஸ் போடுறாங்க டெஸ்ட்லா இறந்து ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அமெரிக்கன் கோர்ட்டு சொல்லுது ரேடியோவை கண்டுபிடித்து ஒரு டெஸ்ட்லானே அறிவிக்குது ஆனால் அந்த செய்தி தெரியவே இல்லை யார் அந்த செய்தியை வந்து யார் நயன்தாராவோ ரஜினிகாந்தோ சொன்னால் தான் தெரியுன்றதால் தான் நான் ரஜினிகாந்த் நயன்தாரா சேரும் வேற எதுக்கும் இல்லை நான் சொன்னால் கேட்காது அவங்க சொன்னால் உடனே வைரல் ஆகுது வைரல் ஆனவங்களை கூட்டு வச்சு இதை சொல்லிடுங்க டெஸ்லாவையும் டெஸ்லாவையும் தாமஸ் அல்வா எடிசன் சொல்கிறதுக்கு கூட நீங்கள் வேணும் இப்போ இதை எப்படி சார் சொல்ல முடியும் கடைசியில் அவங்க வந்து வெறும் பாலுக்கும் ஒரே ஒரு கப் பால் ஒரு பிஸ்கெட்டு அதில் வந்து ஒன்றுமே பைசா இல்லாமல் சாவராது அவன் தான் இன்றைக்கி உலகத்தின் எண்பது பர்சன்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கு தீர்மானிக்கிறாங்க எல்லாமே எழுதி இப்போ நம்மளோட அன்றாட பயனில் இருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் அவனை யாருமே கிறிஸ்டோஃபர் நல்லன் ஒண்டி தான் சொல்லியிருக்கேன் நான் இந்த படத்தில் வேணும்னு ஒருத்தர் பேர் டெஸ்ட்லான்னு வைக்கிறேன் போன படத்தில் நான் எடிசனை சொல்லி சுட்டி காமிச்சேன் இந்த படத்தில் ஒருத்தன் பேர் டெஸ்ட்லான்னு வைக்கிறேன் அந்த பேரையாவது கேட்கட்டும் ஆனால் அது நான் என் படத்தில் எவ்வளோ கேட்க முடியுமோ அவ்வளோதான் கேட்கும் புரிய அதுக்காக வேறு ரஜினி சிந்தனால் நல்லா இருந்திருக்கும் அது அப்படின்றது தான் என் கருத்து வேறு என் ப சொந்த பையனுக்காக சொல்ல இது மாதிரி நிறையா விஞ்ஞானிகளே நாம் வந்து க இனம் கண்டுக்காமல் இருக்கிறோன்னா எந்த காலத்துலேயும் இந்த நுட்பமான விஞ்ஞானத்தை எடுத்து சொல்கிறதுக்கு ஆல
அவர் வந்து ஒன்று சொல்கிறார் சார் நீ அந்த தைரியம் நான் சொல்கிறேன் அதையெல்லாம் சிரிக்கிறேன் பைத்தியக்காரனே அவரை சொல்லிட்டாங்க அப்போ நீங்கள் ஒருத்தர் உங்கள் கோ பொண்ணை அமெரிக்கா அமைச்சிருக்கிறீங்க பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் நினைக்கிறீங்க மைண்டில் நிறைய பொண்ணு வளர்ந்து நம்ம பொண்ணு எப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு பிக்சர் ஒன்று ஓடுது அந்த பிக்சரை பிரிண்ட் போட முடியுன்றார் அவர் இதுதான் டெஸ்லாவோடைய ஆச்சரியப்படுத்தும் தேரி இதுக்கான எந்த அது உனக்கு பிக்சராக தெரியுது இல்லை உனக்கு விழி தெரியல பிக்சராக விழி தெரியல தெரியுதுனால அது பிரிண்ட் போட முடியுன்றார் அந்த பிரிண்ட் இன்னொருத்தர் காட்ட முடியுன்றார் அது பைத்தியக்காரனோட வேலையாக இருக்குமோ அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியை கடத்துறதுக்கு பிளக் பாயிண்ட் போடுறோம் அங்கே வந்து கேபிள் இழுத்துன்னு இருக்காங்களே என்டையர் நியூ இயருக்கு கேபிளே தேவையில்லையா ஒரே ஒரு டவர்லேருந்து நான் கொடுக்க முடியும் எல்லார் வீட்டுக்கும் லைட்டு அப்படி நிரூபிச்சுட்டார் இவ்வளோ பேர் வேலை பற்றி பேசினு சார் நம்ம எடிசனுக்கும் அவருக்கும் சேர்ந்து நோபல் பிரைஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாங்கிறேன் சில பேர் அனுப்பினாங்க சார் இந்த பரிசு வந்து ரெண்டு பேர் இருக்குன்னு டெஸ்ட்டில் வாங்க வந்தால் நான் வாங்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு சார் இந்த அந்த பரிசு வாங்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் தாம செலவு எடிசனுக்கு கொடுக்குறாங்க டெஸ்லாக்கு நோபலும் கொடுக்கல ஏன்சிலிண்டர் உள்ளே கேட்குறாங்க ஆல்ஃபர்ட் ஏன்சிலிண்டர் கேட்குறாங்க இவ்வளோ மா மனித விஞ்ஞ மா மாபெரும் விஞ்ஞானியாக இருக்கிறீங்க ஏன் இப்படி சிம்பிளாக இருக்கிறீங்கன்னு ஏதோ ஒன்று கேட்குறாங்க என்ன இன்னைக்கு எப்படி சொல்கிறீங்க மாபெரும் விஞ்ஞானினா டெஸ்லா ஒண்டி தானே அப்படின்றார் இன்சிலிண்ட் என்ன வந்து கேட்குறீங்க தப்பா அப்படின்றார் அவர் அதுதான் டெஸ்லா அதுதான் அவனை வந்து ஒரு கத்தி கத்தி நான் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது நானே எனக்கு தெரிஞ்சது அறிவு க கம்மி நானும் படிக்காதாங்க படிக்காதாலும் தேடிக்கிடி அப்போ இது இன்னும் நிறைய பேருக்கு போய் சொல்ல வேறு என்ன எதுலாம் புதஞ்சு போச்சு எதெல்லாம் உண்மையாக தேவைப்படுது அதை சொல்வதற்கு தான் சினிமாவை நான் யூஸ் பண்ண நினைக்கிறேன் அதை சொல்வதற்கு தான் நான் வந்து பெரிய பெரிய நடிகர் எல்லாம் இருக்கு நாடி போகிறேன் அதை நான் அது ஒரு வேலையாக செய்கிறேன் அதனால் நான் ஒன்றும் எனக்கு ஒன்றும் பெரிய பணங்கள்லாம் நான் சம்பாதிக்கவே இல்லை சார் சும்மா நான் வந்து இப்போ கஷ்டப்படுனுங்கிறேன் இப்போ வந்து நல்ல வேலை விஜய் சேதுபதி படம் கொடுத்ததால சச்சினா எனக்கு சீரியஸா சார் புரியுது விஜய் சேதுபதி வந்து இந்த படம் நடக்கிறதால அந்த புடிசர் ஃபோன் பண்ணியிருக்கிறாரு இப்போ நான் வந்து சார் அடுத்த வேலை செய்யணும் நூறுரூவா கொடுங்க சார்னு நான் பத்து ரூபாய் செலவு பண்ண முடியுது இதுதான் சுச்சுவேஷன் வேற ஒண்ணுமே இல்லை இதுதான் இதுக்காக தான் நம்ம சினிமா சொல்றேன் தேங்க்யூ மகிழ்ச்சி சார் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ